റൈറ്റ് അപ്പൊ നമുക്ക് തുടങ്ങാം ആസ് എ സൈഡ് രണ്ട് രീതിയിൽ തീരുമാനം എടുക്കാം ഒന്ന് ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഡിസിഷൻസും ഒന്ന് സബ്ജക്റ്റീവ് ഡിസിഷൻസും അപ്പോൾ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഡിസിഷൻസ് ഫാക്ട്സ് ആൻഡ് ഫിഗേഴ്സ് വെച്ച് എടുക്കുന്ന ഡിസിഷൻസ് ആണ് പ്രോപ്പർ അനാലിസിസ് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റേഴ്സ് ആകുമ്പം നിങ്ങൾ എടുക്കുന്ന തീരുമാനങ്ങൾ അങ്ങനെയാണ് ദർ ഷുഡ് ബി സം ജസ്റ്റിഫിക്കേഷൻ ഫോർ ദ ഡിസിഷൻ യു മേക്ക് ഓൾ ഓഫ് എ സഡൻ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കാര്യം തീരുമാനിക്ക് തീരുമാനം എടുത്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല റൈറ്റ് നിങ്ങൾ ഒരാൾക്ക് കോൺട്രാക്ട് കൊടുക്കുന്നു കോൺട്രാക്ട് കൊടുക്കുന്നതിന് എന്താണ് ഒരു ബിഡിങ് പ്രോസസ്സ് ഉണ്ട് ആളുകൾ അപ്ലൈ ചെയ്യും അതിനകത്ത് ഏറ്റവും നല്ല ബിഡ് നോക്കിയാണ് നിങ്ങൾ കോൺട്രാക്ട് കൊടുക്കുക അല്ലെ അതുപോലെ തന്നെ എന്ത് ഉണ്ടെങ്കിലും ലോജിക്കലി യു ഷുഡ് സപ്പോർട്ട് എനി ഡിസിഷൻ യു ആർ മേക്കിംഗ് ആസ് എൻ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ റൈറ്റ് അല്ലാതെ സബ്ജക്റ്റീവ് ആയ ഡിസിഷൻ ഉണ്ട് ബെസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ ആണ് കല്യാണം ഓക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പെണ്ണ് അല്ലെ ചെറുക്കനെ കാണാൻ പോകുമ്പം അതിനകത്ത് ഒരു ഒബ്ജക്റ്റീവ് അനാലിസിസ് നടത്തിയിട്ട് ഗു അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നവർ കാണും കേട്ടോ പക്ഷെ ജനറലി നമ്മൾ ഒരു ഇൻഡ്യൂഷൻ അല്ല ഒരു ഗട്ട് ഫീലിംഗിന്റെ പുറത്താണ് കല്യാണം അല്ലെ ബോയ് ഫ്രണ്ട് ഗേൾ ഫ്രണ്ട് എക്സ്റ്റേണൽ ഫാക്ടേഴ്സ് കാണും ഇന്റേണൽ ഫാക്ടേഴ്സ് കാണും നമുക്കൊരു താല്പര്യം തോന്നും നമ്മൾ യെസ് ഓർണോ പറഞ്ഞേക്കാം കുറെ കഴിയുമ്പം ശരിയാവാം തെറ്റാവാം കുറെ കഴിയുമ്പം ബ്രേക്കപ്പ് ആവാം ഡൈവോഴ്സ് ആവാം അല്ലെങ്കിൽ ആയുഷ്കാലം നല്ല കപ്പിളായിട്ട് മൂന്നാലഞ്ച് പിള്ളേരൊക്കെ ആയിട്ട് സുഖമായിട്ട് ജീവിക്കാം എനിത്തിങ് ക്യാൻ ഹാപ്പൻ അതിനകത്ത് കുറെയൊക്കെ സബ്ജക്റ്റിവിറ്റി ഉണ്ട് ഓപ്ഷണൽ ചൂസ് ചെയ്യുന്നതിനകത്തും കുറച്ച് ഒബ്ജക്റ്റിവിറ്റി ഉണ്ട് കുറച്ച് സബ്ജക്റ്റിവിറ്റി ഉണ്ട് ഇത് രണ്ടും കൂടെ കമ്പയിൻ ചെയ്തിട്ട് വേണം നമ്മൾ ഒരു ഓപ്ഷനിൽ ചൂസ് ചെയ്യാൻ റൈറ്റ് അപ്പോൾ എന്തൊക്കെ ഫാക്ടേഴ്സ് ആയിരിക്കണം ഒരു ഓപ്ഷനിൽ ചൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ടത് നിങ്ങൾ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഒന്ന് ഇൻട്രസ്റ്റ് തോന്നി ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ വായിച്ചപ്പം രസം തോന്നി ജി എസിന്റെ ഓവർലാപ്പ് തോന്നി റൈറ്റ് അപ്പോൾ ആദ്യം ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ജനറിക് ആയിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ പബ്ലിക് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷനിലേക്ക് വരാം ഓക്കെ പബ്ലിക് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ കേൾക്കാൻ താല്പര്യമുള്ളവർ മാത്രമേ ഇരുന്നാൽ മതി പക്ഷെ ജനറിക് കാര്യങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും കേൾക്കാം ഇറസ്പെക്റ്റീവ് ഓഫ് ദ സബ്ജക്ട് അപ്പൊ ഇതെന്താ എന്നുള്ളത് അറിയാവോ ഇത് എവിടെയാണെന്ന് അറിയാവോ ദിസ് ഇസ് ദ ഡ്രീം ഓഫ് ഓൾ ഓഫ് യു അറ്റ് വൺ പോയിന്റ് യു വിൽ റീച്ച് ഇയർ ലബാസന കേട്ടിട്ടുണ്ടോ ലബാസന എന്താണ് ലബാസന ലാർ ബെഹദു ശാസ്ത്രി നാഷണൽ അക്കാഡമി ഓഫ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ഇവിടെയാണ് നിങ്ങൾ ട്രെയിനിങ്ങിന് പോവുക അപ്പൊ ഏത് സർവീസ് ആണെങ്കിലും എഫ് സി ഇവിടെ ആയിരിക്കും ഇതാണ് അൾട്ടിമേറ്റ്ലി ഒരു ഡ്രീം ശരിക്കും പറഞ്ഞ സർവീസ് കയറി കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ നടക്കുന്നതിൽ ഐഡിയ ഉണ്ടോ സത്യത്തിൽ ആർക്കും ഒരു ഐഡിയ നിങ്ങൾ എന്താണ് സർവീസ് കിട്ടാൻ പോകുന്നതെന്നോ ഐ എ എസ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഐഡിയ ഇല്ല സത്യത്തിൽ നിങ്ങളുടെ എല്ലാം ഇതെന്താണ് ഐ എ എസ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ജൂൺ ഏപ്രിൽ മാസത്തിനോട് മേ ബി കഥ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു റെപ്പറ്റീഷൻ വന്നേക്കാം ബട്ട് സ്റ്റിൽ സർവീസ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് മനസ്സിലുള്ള അല്ലെ അത് പുള്ളി ഐ പി എസ് ആണ് പക്ഷെ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേ എന്താണ് ഉള്ള പേര് ജോസഫ് അലക്സ് തേവള്ളിപ്പറമ്പിൽ ഇന്ത്യ എന്താന്ന് അറിയണം എന്നാലാണ് അതിനുവേണ്ടി അതാണ് നമ്മുടെ മനസ്സിലുള്ള ഐ എ എസ് ഓഫീസർ സത്യത്തിൽ അല്ലെ ഒരു ഐ എ എസ് ഓഫീസറിന് രണ്ട് ഇതുണ്ട് ജോബിൽ ഒന്ന് ഫീൽഡ് പോസ്റ്റിങ്ങും രണ്ടാമത് സെക്രട്ടേറിയറ്റ് പോസ്റ്റിങ്ങും ഈ ഫീൽഡ് പോസ്റ്റിങ്ങിലാണ് എന്ത് വരുന്നത് അസിസ്റ്റന്റ് കളക്ടർ സബ് കളക്ടർ മറ്റേ കളക്ടർ ഇതെല്ലാം ഫീൽഡ് പോസ്റ്റിംഗിലാ വരുന്നത് മാക്സിമം ഫീൽഡ് പോസ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കരിയറിൽ എയ്റ്റ് ടു നയൻ ഇയേഴ്സ് അതൊക്കെ തന്നെ കൂടുതലാണ് നിങ്ങൾ ഒരു സെവൻ എയ്റ്റ് ഇയേഴ്സ് ആണ് നിങ്ങളുടെ ഫീൽഡ് പോസ്റ്റിംഗ് ഓക്കെ ആ ഫീൽഡ് പോസ്റ്റിംഗിലാണ് നിങ്ങൾ ഈ പറയുന്ന ഇന്ററാക്ഷൻസ് ഒക്കെ വരുള്ളൂ പിന്നെ നിങ്ങൾ എവിടെ പോകും തിരുവനന്തപുരത്ത് അല്ലെങ്കിൽ എവിടെയാണോ നിങ്ങളുടെ ക്യാപിറ്റൽ സിറ്റി അവിടെ ഒരു സെക്രട്ടേറിയറ്റ് ആണ് അവിടെ ഓരോ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ സെക്രട്ടറി ആയിട്ടോ ചെയർമാൻ ആയിട്ടോ കമ്മീഷണർ ആയിട്ടോ പല പല പേരുകളായിരിക്കും ഇതാണ് നിങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ നിങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യാൻ പോകുന്നതെന്ന് പോലും നമുക്ക് ആക്ച്വലി അറിയില്ല ഇത് പ്രൊവൈഡഡ് യു ഗെറ്റ് ഐ എ എസ് ഐ പി എസ് ജോലി ആണെങ്കിൽ മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ടൈം യു വിൽ ബീൻ ഫീൽഡ് ഐ പി എസ് ആണെങ്കിൽ റൈറ്
റൈറ്റ് ഐ എ എസ് അല്ല വേറെ സർവീസ് ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ ട്രെയിനിങ് ഇതുണ്ട് ഇപ്പം ഐ പി എസ് ആണെങ്കിൽ ഹൈദരാബാദിൽ സർദാർ വല്ലഭായ് പട്ടേൽ നാഷണൽ പോലീസ് അക്കാഡമിയോ ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഓരോ സർവീസിനും ഓരോ ട്രെയിനിങ് സെന്റേഴ്സ് ഉണ്ട് അവിടെ നിങ്ങൾ ട്രെയിൻ ചെയ്യും അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഫീൽഡിലോട്ട് ഇറങ്ങുന്നത് എനിവേ ഇതൊരു മോട്ടിവേഷൻ ആണ് അപ്പൊ ആ മോട്ടിവേഷൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് തുടങ്ങാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ഇവിടെ ഇട്ടത് ഇതൊക്കെയാണ് ഞാൻ ബേസിക്കലി പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ഓപ്ഷൻസിന്റെ പേരൊക്കെ അറിയാമോ എല്ലാത്തിന്റെ എത്ര ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് മൊത്തം ഹൗ മെനി ഓപ്ഷൻ യു പി എസ് സിക്സ് ഓഫറിംഗ് യു ട്വന്റി സിക്സ് ഇരുപത്താറ് ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് യു പി എസ് സിയിൽ ഇരുപത്താറ് ഓപ്ഷനലിൽ ഏതെങ്കിലും ഓർമ്മ നമുക്ക് ചൂസ് ചെയ്യാം അപ്പം ലിസ്റ്റ് ഓഫ് ഓപ്ഷൻസ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഫാക്ടേഴ്സ് ടു ബി കൺസിഡർ ദെൻ ഐ ഡിസ്കസ് അബൌട്ട് പബ്ലിക് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ആസ് ഓപ്ഷൻ പെർഫോമൻസ് ഓഫ് പബ്ലിക് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ഇതേ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ആദ്യം തുടങ്ങാൻ പോകുന്ന ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് ഓപ്ഷനെ പറ്റിയാണ് ഇതിനെ പറ്റി എന്തെങ്കിലും കേട്ടിട്ടുണ്ടോ എന്താണ് ഒരു ഓപ്ഷനുള്ള ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്തുകൊണ്ട് ഓപ്ഷനിൽ നമ്മൾ വളരെ നന്നായിട്ട് പഠിക്കണം സി ഞാൻ പറയാം ഓപ്ഷനുകളെ നമ്മൾ ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു ഗേൾ ഫ്രണ്ടിനെ പോലെ കൺസിഡർ ചെയ്യണം എന്നാണ് പറയുക എന്തുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം പക്ഷെ അതുപോലെ കൺസിഡർ ചെയ്യണം അത്രയും സ്നേഹിക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത് എനിവേ ഓപ്ഷനൽ ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് വൈ മൊത്തം മാർക്ക് എത്രയാണ് മെയിൻസിന്റെ ജി എസ് ഇതിൽ ജി എസ് എത്രയാണോ റൈറ്റ് ഇതാണ് നമ്മുടെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് മാർക്ക് ഇതിനകത്ത് ഈ ജി എസിൽ മാക്സിമം എത്ര മാർക്ക് കിട്ടും എത്ര കിട്ടും നയൻ ആയിരത്തിൽ തൊള്ളായിരം എണ്ണൂറ് എഴുന്നൂറ് അറുന്നൂറ് അഞ്ഞൂറ് നാനൂറ് മുന്നൂറ് ഇത്ര കിട്ടും ഇതിൽ ഏതാണ് ഒരു നല്ല സ്കോറ് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ മേ ബി ഈ വർഷത്തെ എനിക്ക് ദിലീപിന്റെ മാർക്ക് അറിയത്തില്ല കഴിഞ്ഞ വർഷം മീരയുടെ മാർക്ക് എടുക്കാം റാങ്ക് സിക്സ് ആയിരുന്നല്ലോ മീരയ്ക്ക് ജി എസിൽ ഇൻ മൈ റിമ മെമ്മറി ഫോർ തേർട്ടി ഫൈവ് ആയിരുന്നു റൗണ്ട് ഫോർ തേർട്ടി ടു ഫോർ ഫോർട്ടിയിൽ ഇടയിലായിരുന്നു മീരയുടെ മാർക്ക് ഓക്കെ ഈ വർഷത്തെ ഫസ്റ്റ് റാങ്ക് ശ്രുതി എക്സെപ്ഷണൽ ജി എസ് മാർക്കാണ് ഫോർ നയൻറ്റി ഫോർ ആണ് ജി എസ് മാർക്ക് ഓക്കെ സെക്കൻഡ് ജി എസിൽ ഉള്ളത് ഫോർ സിക്സ്റ്റി ഞാൻ കണ്ടേ ഉള്ളൂ ഫസ്റ്റ് റാങ്കിന് എങ്ങനെയാണ് ഇത് മാർക്ക് വരുന്നത് എനിക്കറിയത്തില്ല പക്ഷെ ഷീ ഗോട്ട് ഫോർ നയൻറ്റി ബട്ട് ദാറ്റ് ഇസ് എൻ എക്സെപ്ഷണൽ ജി എസ് മാർക്ക് വെരി റയർലി ഇറ്റ് കംസ് ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫോർ ഫിഫ്റ്റി പ്ലസ് ജി എസിൽ കിട്ടിയാൽ ഇറ്റ്സ് എ ഗുഡ് മാർക്ക് റൈറ്റ് ഫോർ തേർട്ടി എബവ് വന്നാൽ മീരാസ് മാർക്ക് ഫോർ തേർട്ടി ഫൈവ് അറൗണ്ട് ഷീ ഈസ് റാങ്ക് സിക്സ് ഓക്കെ ഫോർ തേർട്ടി ഫൈവ് വെച്ച് റാങ്ക് സിക്സ് വന്നു അപ്പൊ യു ക്യാൻ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് വാട്ട് ഇസ് ദ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ജി എസിൽ അപ്പൊ ഇത് എത്ര പെർസെന്റേജ് വന്നു ഫോർ തേർട്ടി ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോർട്ടി ത്രീ പോയിന്റ് ഫൈവ് അല്ലെങ്കിൽ മേ ബി ഫോർട്ടി ഫൈവ് പെർസെന്റ് എടുത്തോ ഓപ്ഷണൽ അഞ്ഞൂറിൽ എത്ര മാർക്ക് വരെ കിട്ടും ഓക്കെ ടു സെവൻറ്റി ഫൈവ് പ്ലസ് ഇസ് എ ഗുഡ് മാർക്ക് ഓക്കെ എഗെയിൻ ഐ വിൽ ടേക്ക് മീരാസ് എക്സാമ്പിൾ ലാസ്റ്റ് ഇയർ ഷിയ ടു സിക്സ്റ്റി നയൻ ഇൻ സോഷ്യോളജി ടു സിക്സ്റ്റി നയൻ ഇൻ സോഷ്യോളജി റൈറ്റ് ടോപ്പേഴ്സ് ജനറലി ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് അടിക്കാറുണ്ട് എല്ലാവരും അടിക്കണം എന്നില്ല പഠിക്കാറുണ്ട് ഈ വർഷം എനിക്ക് തോന്നുന്നു ദിലീപിന്റെ ഓപ്ഷനിൽ മാത്സ് ആയിരുന്നു ഷിയ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസ് ത്രീ ടെന്നോ ത്രീ ട്വന്റി ആണോ ഉണ്ടായിരുന്നു എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഞാൻ മാർക്ക് ഓർക്കുന്നില്ല എക്സാക്ട്ലി പക്ഷെ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് അടിക്കാറുണ്ട് റൈറ്റ് സോ ഇവിടെ എത്രയാണ് പെർസെന്റേജ് അറൗണ്ട് സിക്സ്റ്റി കൂട്ടിക്കോ അറൌണ്ട് സിക്സ്റ്റി പെർസെന്റേജ് പ്ലസ് കിട്ടും ഇവിടെ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് റേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ആയിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ടു തേർട്ടീൻ കിട്ടാൻ ടു ട്വന്റിയും കിട്ടാൻ ടു ഹൺഡ്രഡ് താഴെയും വരാം കേട്ടോ പക്ഷെ എന്തായാലും നമ്മളൊരു മിനിമം എഫേർട്ട് എടുക്കൂല ഓപ്ഷനിൽ മിനിമം പഠിച്ചിട്ടായിരിക്കില്ല പോകുന്നത് അപ്പൊ ടു ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസ് എങ്ങനെ വരും അടിക്കും എല്ലാവർക്കും അടിക്കും മെയിൻസ് തന്നെ എല്ലാവർക്കും ഓപ്ഷനലിൽ ബേസിക് വിവരം ഉണ്ടാവും നിങ്ങൾ മിനിമം പഠിച്ചിട്ടാ പോകുന്നെങ്കിൽ ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത് വരെ അടിക്കും ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത് തൊട്ട് മുന്നൂറ് മാർക്ക് വരെ എന്ത് കാണും വേരിയേഷൻ കാണും സോ ദ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ യുവർ സ്കോർ ആൻഡ് ദ പേഴ്സൺ ഹൂസ് ഇ
ജി എസിൽ ഒരു മാർക്ക് കൂടുതൽ കിട്ടുക നിങ്ങൾക്ക് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആയിരുന്നത് ഫോർ ടെൻ ആക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ തലയും കുത്തി നിന്ന് ചിലപ്പോൾ പണിയെടുക്കേണ്ടി വരും കാരണം അത്രയും ബ്രോഡ് ടോപ്പിക്സ് ആണ് അത്രയും വൈഡ് ഏരിയാസ് ആണ് ഇൻക്രീസിംഗ് മാർക്സ് ഇൻ ജി എസ് പറ്റത്തില്ല എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല ഇസ് എ ചലഞ്ചിങ് ടാസ്ക് സബ്ജക്ടുകൾ വളരെ ബ്രോഡ് ആണ് എങ്ങനെയാണ് ജി എസിന് മാർക്ക് വരുന്നത് അറിയത്തില്ല പക്ഷേ ഓപ്ഷനലിന് ടു ടു തേർട്ടി കിട്ടിയിരുന്നത് ടു സെവൻറ്റിയോ ടു എയ്റ്റിയോ ആക്കാൻ ഒരു പാടും ഇല്ല provided you study the optional really well okay 280 in 300 aakan paadana okay it all depends on scaling scaling endo nariyao scaling undo upsc il have heard about scaling in upsc ningal ellarum pala optional aanu ezhudunnathu alle appo mathematics enikku ya mathematics eduthu enikku ella chothin uttar ariya ariya enna ella ezhudi enikku 500 500 kittum maths onningi seri allengi tetche alle enikku 500 500 kittum ഒരു ഹ്യൂമാനിറ്റി സബ്ജക്റ്റിനും എങ്ങനെയൊക്കെ തലയും കുത്തി നിങ്ങൾ എഴുതിയാലും അഞ്ഞൂറിൽ അഞ്ഞൂറ് കിട്ടത്തില്ല എങ്ങനെയൊക്കെ നിങ്ങൾ ഏത് സബ്ജക്ട് എഴുതിയാലും ഓ ഏത് സബ്ജക്ട് എഴുതിയാലും അഞ്ഞൂറ് കിട്ടത്തില്ല അല്ലെ സയൻസ് സബ്ജക്ടിന് മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് എടുത്തു സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് എടുത്തു ഇലക്ട്രിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് എടുത്തു ഉത്തര ശരിയാണെങ്കിൽ മാർക്ക് വീഴും അപ്പൊ ഇതിനൊരു ലെവൽ പ്ലേയിലോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ ഫീൽഡിലോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ വേണ്ടി യു പി എസ് സി അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ഒരു ടെക്നിക് ആണ് സ്കെയിലിംഗ് എന്ന് പറയും എല്ലാ ഓപ്ഷനൽസിന്റെയും ഹയസ്റ്റ് മാർക്ക് ഒരു ലെവലിലോട്ട് കൊണ്ടുവരും ഓക്കെ അപ്പം ഓരോ വർഷം ഓരോ രീതിയിലാണ് സ്കെയിൽ ചെയ്യാം രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ ഓപ്ഷനലിന് മുന്നൂറ്റി മുപ്പത് മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് കൊടുത്തു ഓക്കെ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിൽ മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് കൊടുത്തു രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിലാണ് ശിഖേം സമീറയും മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് മലയാളത്തിന് അടിച്ചത് റാങ്ക് തേർട്ടി നയൻ ട്വന്റി സെവൻ ഐ ഗസ് മലയാളം ഓപ്ഷൻ എടുത്തിട്ട് പക്ഷെ അത് കഴിഞ്ഞ് സ്കെയിലിംഗ് കുറച്ചു കഴിഞ്ഞ രണ്ട് മൂന്ന് വർഷമായിട്ട് ഓപ്ഷനലിന് മുന്നൂറ് കിട്ടാൻ പാടാണ് അതിൽ ഒരു വർഷം കൊണ്ട് നിങ്ങൾ പിള്ളേരെല്ലാം ക്വാളിറ്റി താഴ്ത്തി വന്നോണ്ടല്ല എന്താ യു പി എസ് സി ചെയ്തത് സ്കെയിൽ ചെയ്തു നിങ്ങളുടെ അബ്സല്യൂട്ട് മാർക്ക് അല്ല നിങ്ങൾക്ക് ആക്ച്വലി കിട്ടുന്നത് നിങ്ങൾ നിങ്ങളാണ് ഏറ്റവും നന്നായിട്ട് പബാഡ് എഴുതിയിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ അബ്സല്യൂട്ട് മാർക്ക് ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത് ആണെങ്കിലും ചിലപ്പോൾ യു പി എസ് യു പി എസ് സി അത് സ്കെയിൽ ചെയ്ത് മുന്നൂറാക്കും നിങ്ങളാണ് മാത്സിൽ നിങ്ങൾ വളരെ നന്നായിട്ട് എഴുതിയത് നിങ്ങൾക്ക് നാനൂറ്റി പത്താണ് നിങ്ങളുടെ മാത്സിന്റെ സ്കോറ് പക്ഷെ യു പി എസ് സി അത് സ്കെയിൽ ചെയ്ത് മുന്നൂറാക്കും അല്ലെ മുന്നൂറ്റി ഇരുപതാക്കും എത്രയാണോ ഫാക്ടർ ഉണ്ട് ഒരു പോയിന്റ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യും അപ്പൊ എല്ലാവരുടെയും മാർക്ക് ആ പോയിന്റ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യും എല്ലാവരുടെയും മാർക്ക് അതിനനുസരിച്ച് താഴ്ത്തി വരും ഓക്കെ ഇതാണ് സ്കെയിലിംഗ് പ്രോസസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ഓപ്ഷനലിൽ മാത്രമല്ല ജി എസിലും ഉണ്ട് കാരണം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ലാസ്റ്റ് ഇയർ എത്തിക്സിന് നൂറ്റി അമ്പത്തി ആറ് മാർക്ക് വരെ പോയി ഔട്ട് ഓഫ് ഔട്ട് ഓഫ് ടു ഫിഫ്റ്റി അതിന് മുമ്പത്തെ വർഷം എത്തിക്സിന്റെ ടോപ്പ് മാർക്ക് നൂറ്റി പതിമൂന്നായിരുന്നു ഓക്കെ അവിടെ നിന്നാണ് നൂറ്റി അമ്പത്തി ആറായത് ഒരു വർഷം കൊണ്ട് എല്ലാവരും എത്തിക്കലായി മാറിയതല്ല ഒരു വർഷം കൊണ്ട് എഴുതുന്ന എല്ലാവരുടെയും എത്തിക്സ് കൂടിയോണ്ടല്ല ഈ മാർക്ക് കൂടിയത് എന്തുകൊണ്ടാണ് യു പി എസ് സി എന്തോ ഒരു സ്കെയിലിംഗ് അതിനകത്ത് ഉപയോഗിച്ചു രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് മെയിൻസിൽ ജി എസ് പേപ്പർ ത്രീയില് നൂറ്റി അൻപത്തി എട്ടോ നൂറ്റി അറുപതോ മാർക്ക് വന്നു എക്സെപ്ഷണൽ മാർക്കാണ് ഒരിക്കലും എഴുതിയവരുടെ വിവരം ഒരു വർഷം കൊണ്ട് ജി എസ് ത്രീ കൂടിയോണ്ടല്ല യു പി എസ് സി ഒരു സ്കെയിലിംഗ് അതിനകത്ത് ഇട്ടു എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു എത്തിക്സിന്റെ മാർക്ക് കട്ട് കുത്തനെ കുറച്ചു എല്ലാവർക്കും എത്തിക്സിന് മുമ്പ് താഴെയായിരുന്നു പക്ഷെ ജി എസ് ത്രീക്ക് ഭയങ്കര മാർക്കായിരുന്നു അപ്പൊ ജി എസ് ത്രീ എല്ലാവരും ഭയങ്കര കിടുവായിട്ട് എഴുതുകൊണ്ടല്ല എന്തോ ഒരു സ്കെയിലിംഗ് യു പി എസ് സി ഇട്ടു അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് അപ്സ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പൊ യു പി എസ് സിയിൽ ഒരു ആർ ടി ഐ ഫയൽ ചെയ്തപ്പോൾ ആർ ടി ഐ ഏതൊരു കോർട്ട് ജഡ്ജ്മെന്റിൽ യു പി എസ് സി ഒരു പേപ്പർ ചോദിച്ചു നമ്മൾ എഴുതിയ പേപ്പർ യു പി എസ് സി തരത്തില്ല മെയിൻസിന്റെ അപ്പൊ യു പി എസ് സി പറഞ്ഞൊരു കാര്യം ഇതാണ് നമ്മൾ നിങ്ങൾ കാണുന്ന മാർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് അബ്സല്യൂട്ട് മാർക്ക് ആയിരിക്കില്ല ഓക്കെ കാരണം പല വേരിയേഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഈ മാർക്കിലോട്ട് എത്തുന്നത് അപ്പം ഇനീഷ്യൽ മാർക്കും ഫൈനൽ മാർക്കും തമ്മിലുള്ള വേരിയേഷൻ സ്റ്റുഡൻസ് അറിയും അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് പേപ്പർ കൊടുക്കാൻ പറ്റത്തില്ല എന്നാണ് യു പി എസ് സിയുടെ റിപ്ലൈ വന്നത് റൈറ്റ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന അബ്സല്യൂട്ട് മാർക്ക് അല്ല നിങ്ങൾ അറിയുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഏത് ഓപ്ഷനിൽ എടുത്താലും പേടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ജനറലി ഈ യു പി എസ് സി
അവർക്ക് നോക്കിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ യു പി എസ് സി ആനുവൽ റിപ്പോർട്ട്സ് പബ്ലിഷ് ചെയ്യും അതാണ് നമ്മുടെ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക് സോഴ്സ് ഞാൻ കുറച്ച് കാണിച്ചുതരാം മെയിൻ ടോപ്പ് പോപ്പുലർ ഓപ്ഷൻസിന്റെ കാലി ഞാൻ കാണിച്ചുതരാം ആറ് പോപ്പുലർ ഓപ്ഷനുകളുണ്ട് യു പി എസ് സിയില് എനിവേ യു പി എസ് സി റിപ്പോർട്ടിൽ കൃത്യമായി പറയും ഇത്ര പേരാണ് മെയിൻ ചെയ്തത് ഇത്ര പേര് പാസ്സായി ഒബ്ജക്റ്റീവ്ലി കൃത്യമായ വാല്യൂ കിട്ടും ഈ റൂമേഴ്സ് ഒക്കെ തള്ളിക്കളയാം റൈറ്റ് റൂമേഴ്സ് ആർ ഓൾവേസ് റൂമേഴ്സ് ഫാക്സ് എന്താണ് അത് ഒബ്ജക്റ്റീവ്ലി നമ്മൾ ജസ്റ്റിഫൈ ചെയ്യണം അപ്പോ വെയിറ്റേജ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് മാർക്സ് അതിനകത്ത് തന്നെ പെർസെന്റേജ് ഓഫ് മാർക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഓപ്ഷനലിന് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടാൻ പോകുന്നത് അറുപത് ഈ ഓപ്ഷനിൽ മാത്രമല്ല കേട്ടോ മൂന്ന് പേപ്പർ ബേസിക്കലി വരും രണ്ട് ഒന്ന് ഓപ്ഷനലാണ് രണ്ട് രണ്ട് എസ് എ ആണ് എസ് എയുടെ മാർക്ക് ഇറ്റ് ക്യാൻ വേരി ഫ്രം ഹൺഡ്രഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് താഴെ വരുന്നവരുണ്ട് ഹൺഡ്രഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി ഈ റേഞ്ചിൽ കിടന്ന് കളിക്കും ഓക്കെ നിങ്ങൾ വളരെ പൊട്ട ഇപ്പൊ എന്റെ പേഴ്സണൽ എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ പറയാം എനിക്ക് ഫസ്റ്റ് മെയിൻസിൽ എസ് എക്ക് നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് മാർക്കായിരുന്നു ഓക്കെ സെക്കൻഡ് മെയിൻസിൽ എനിക്ക് എസ് എക്ക് നൂറ്റി അഞ്ച് മാർക്കായിരുന്നു എസ് എ മാർക്ക് കുറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ സെക്കൻഡ് മെയിൻസ് ക്ലിയർ ചെയ്യാൻ പറ്റാതെ ഫസ്റ്റ് മെയിൻസിൽ ഞാൻ ഇന്റർവ്യൂ പോയി സെക്കൻഡ് മെയിൻസ് എസ് എ കാരണം ഞാൻ മെയിൻസ് ക്ലിയർ ചെയ്തില്ല സോ ദിസ് മാർക്ക് ആൻഡ് സ്വിങ് വെരി മച്ച് ഇൻ എസ് എ അത് നിങ്ങളുടെ റൈറ്റിംഗ് സ്കില്ല് കൊണ്ടൊന്നും അല്ല അന്നത്തെ ദിവസം ആ ടോപ്പിക്ക് നിങ്ങൾ എടുക്കുന്ന ടോപ്പിക്ക് എഴുതുന്ന ടോപ്പിക്ക് ഇതിനെല്ലാം ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യും മൂന്നാമത്തെ പേപ്പറാണ് എത്തിക്സ് മാർക്ക് വേരിയേഷൻ കണ്ടമാനം വരുന്ന ഒരു പേപ്പറാണ് എത്തിക്സ് എയ്റ്റി തൊട്ട് വൺ ട്വന്റി വരെ മാർക്ക് വേരി അഗെയിൻ ഫോർട്ടി മാർക്സ് ഇൻ വൺ ജി എസ് പേപ്പർ ക്യാൻ വേരി റൈറ്റ് ബാക്കി പേപ്പേഴ്സിലെ മാർക്സ് ഇനി ഇത്രയും വരത്തില്ല കാരണം എന്താ നിങ്ങൾ ഇരുപത് പേരും ഇരു അല്ല എഴുതുന്ന എല്ലാവരും ഇരുപത് ചോദ്യം എഴുതും ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ എങ്ങനെയൊക്കെ മാർക്ക് വീണാലും ഒരു ആവറേജ് എഴുപത് എഴുപത്തഞ്ച് വീടും അവരൊരു റേഞ്ച് ഡിസൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ചില വർഷം ജി എസ് വണ്ണിന് എല്ലാവർക്കും മാർക്ക് കുറവായിരിക്കും ഈവൻ ഫസ്റ്റ് റാങ്കിന് പോലും കിട്ടുന്നത് നൂറ് മാർക്ക് ആയിരിക്കും അപ്പൊ ഒരു എഴുപത് തൊട്ട് നൂറ് വരെ കിടന്ന് കളിക്കും ഓക്കെ ജി എസ് വൺ ടു ത്രീയില് മാർക്ക് വേരിയേഷൻ ഭയങ്കര കാര്യമായിട്ട് കാണത്തില്ല ജി എസ് ഫോറ് എസ് എ ആൻഡ് ഓപ്ഷണൽ ഇതിൽ മാർക്ക് വേരിയേഷൻ ഇസ് ഹ്യൂജ് അതുകൊണ്ടാണ് ജനറലി പറയുന്നത് എത്തിക്സ് എസ് എ ആൻഡ് ഓപ്ഷണൽ പഠിച്ച ചിലപ്പോൾ ക്ലിയർ ചെയ്യാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജി എസ് വൺ ടു ത്രീ തള്ളിക്കളയണം നല്ല കേട്ടോ ഞാൻ പറയുന്നത് ജി എസ് വൺ ടു ത്രീയിൽ മിനിമം മാർക്ക് ഉറപ്പായിട്ടും കിട്ടണം ടോപ്പേഴ്സിന് മാർക്ക് ഷീറ്റ് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം എത്രയാണ് മാർക്ക് വന്നിരിക്കുന്നതെന്ന് ജി എസ് വൺ ടു ത്രീയിൽ മാർക്ക് അവർക്ക് ഉറപ്പായിട്ടും ഉണ്ട് പക്ഷേ എസ് സി എത്തിക്സും എസ് എയിലും ഓപ്ഷനലിലും ഒരു സ്വിങ് വന്നിട്ടുണ്ടാവും അതുകൊണ്ടാണ് ഇവർ ആ റാങ്കിലേക്ക് വരുന്നത് എനിവേ വൺ തിങ് ഇസ് വെയിറ്റേജ് സെക്കൻഡ് അൺപ്രഡിക്റ്റബിലിറ്റി ഓഫ് ജി എസ് മാർക്സ് ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മൾ പരീക്ഷ എഴുതി കഴിയുമ്പോൾ വിചാരിക്കും ഓ ജി എസ് വൺ മൂഞ്ചി പൊട്ടും അല്ല പൊട്ടല മാർക്ക് ഭയങ്കര കുറവായിരിക്കും ജി എസ് ഫോർ ഞാൻ തകർത്ത് എഴുതി എനിക്ക് ഉറപ്പായി നൂറ്റി ഇത് അടിക്കും മാർക്ക് വരുമ്പം ജി എസ് വണ്ണിന് നിങ്ങൾക്ക് നൂറ്റി പത്തും എത്തിക്സിന് നിങ്ങൾക്ക് എഴുപത്തഞ്ചും ആയിരിക്കും എങ്ങനെ ഈ മാർക്ക് വന്നു എന്ന് ദേവന്തംപുരാനും യു പി എസ് സിക്ക് മാത്രമേ അറിയത്തുള്ളൂ കാരണം നിങ്ങൾ പേപ്പർ കാണുന്നില്ല അപ്പൊ നിങ്ങൾ നമ്മൾ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്ന മാർക്ക് ആയിരിക്കില്ല ഒരിക്കലും ജി എസ് ഇന് വരുന്നത് കാരണം ദേ ഹാവ് ദോൺ പാറ്റേൺ ഓഫ് ഇവാലുവേഷൻ ആ വർഷം എത്തിക്സിന് സ്ട്രിക്റ്റ് ഇവാലുവേഷൻ ആണെങ്കിൽ എനിക്കൊന്ന് ടു തൗസൻഡ് സെവൻറ്റീനില് തൊട്ടു മുപ്പത്തെ വർഷമാണ് ഒരു ഐ പി എസ് ഓഫീസറിനെ ചീറ്റ് ചെയ്ത് പിടിച്ചത് ഐ പി എസ് ഓഫീസറും മലയാളി ചീറ്റ് ചെയ്ത് പുള്ളിയെ പിടിച്ചു അതുകൊണ്ടായിരിക്കും ആ പുള്ളി സപ്പോസ് അഡ്ലി റൂമർ അനുസരിച്ച് പുള്ളി എത്തിക്സ് ടോപ്പർ ആയിരുന്നു എത്തിക്സ് ഭയങ്കര മാർക്കായിരുന്നു പുള്ളിയെ പിടിച്ചു അടുത്ത വർഷം എത്തിക്സിന് എല്ലാവരും തേച്ചു കൊടുത്തു ഒരാൾക്ക് എത്തിക്സ് മാർക്കില്ല ഓക്കെ അതിൽ രണ്ട് വർഷം കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് എത്തിക്സ് നൂറ്റി അമ്പത്തി ആറ് മാർക്ക് വരെ കൊടുത്തു ദാറ്റ് ഇസ് വൈസ് ദർ ഇസ് ലോഡ് ഓഫ് അൺപ്രഡിക്റ്റബിലിറ്റി ഇൻ ദ ജി എസ് മാർക്ക് ഇന്റർവ്യൂ ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് ഇങ്ങനെ ഐ ടേക്ക് ദ എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് മീര ഫ്രണ്ട് ഓഫ് മൈൻഡ് എനിക്ക് അറിയാവുന്നതാണ് ഫസ്റ്റ് ഇന്റർവ്യൂ നൂറ്റി അറുപത്തഞ്ച് മാർക്കായിരുന്നു കിട്ടിയത് ഓക്കെ ഷീ മിസ്ഡ് ദ ലിസ്റ്റ് ബൈ ഐ തിങ്ക് തേർട്ടീൻ മാർക്സ് അടുത്ത വർഷം ടു നോട
difficult. Below 140, you can interview score right in the list. That means, in the list, you can accept the GSM option. That's why you can add the interview card. You can just pass the main pass. But if you interview is 206, you can pass the rank list. Okay, if you just pass the main pass, you can pass the main pass. Okay, if you pass the main pass, you can pass the main pass. If you pass the main pass, you can pass the main pass. Anyway, we will later discuss this. So, this is the mark of Shruti. The last 2020 le Shubhat Tinda mark kaana again. His GS mark is for 24. Okay. Nuchi pa nanda nuchi pa nanda GS paper thili tonu trendy ol karna kaina shan GS se ellar mark or ayerno. And SA GS four is called one not six. But Lucas is optional mark. Three twenty ana thi kinu. And interview again average score one seventy six. Rank one. Is ana optional le importance. Twenty nineteen. Pradeep Pabada ana optional le. 293 was his optional score, 481 was his GS score. But in the rule again, very average score, 158, but still rank 1. And SA score is good, 140. Again, SA score is good, 140. Kanishk. Mathematics. 361. Okay. But in the rule, all the option, all the option, all the option, all the option, Korcik udah lahir itu. Ada anak 2019 itu korak yang orang ini. 2019 itu 300 gitu na difficult ana. 2018 mana liberal aitan liberal ni orangnya scaling is high. Ado orang ni 360 kadi gitu. 360 kadi mana baki semua option lom 300 plus orang tu mana selagi oleh. Abad ni 333 na awas the top. Again is GS score is 448 but option is 361. Right. So all these people, one thing is very clear, you can easily score 60%. All the toppers have scored at least 60% in their optional. Right. The course of toppers in our car, you have a list of options. You have a list of options. You have a list of options. Okay. Animal Assembly, Anthropology, Botany, Chemistry, Civil Engineering, Economics, Electrical Engineering. Basically, you have to learn about school. You have to learn about science. Science is Physics, Chemistry, Biology is not the same as Zoology and Botany. Mathematics. School is Sociology. Social Science. Social Science is History, Geography. Maybe degree level or engineering subject. There are three engineering subjects. Electrical, Mechanical, Civil. Where are you studying at degree level? Management, Commerce and Accountancy. Agriculture, Botany, Botany, Agriculture, Philosophy, Geology, PSIR, Public Administration. You have to get an option for this. So, I say that economics. Animal Husbandry, Anthropology, Botany, Chemistry, Civil Engineering, Commerce, Economics, Electrical Engineering, Geography, Geology, History, Law, Management, Mathematics, Mechanical Engineering, Medical Science, Philosophy, Physics, PSIR, Psychology. Bad sociology, statistics, zoology, literature, agriculture. Right, it's 26 options which is given by UPSC. Now, what are the deciding factors while choosing an optional? Right, first factor in the world, generally, you are a graduation subject. Because you have already learned three or four years. But the funny thing in UPSC is, UPSC is the most important part of the engineer. Again, UPSC statistics, I don't know what to say. What percentage of people writing UPSC is engineers? Arvati Anji Shalamana Alkarim, engineers son. Okay. Science background at the Inyan, rather engineering plus basic science, physics, chemistry, biology, plus doctors. E moon category at the Inyan, eighty percent of aspirants writing UPSC is science background students. Idiva Shalamana Alkarim, 
ഹ്യൂമാനിറ്റീസ് പഠിക്കുന്നവരാണ് ഹിസ്റ്ററി ജോഗ്രഫി അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ഹ്യൂമാനിറ്റി സബ്ജക്ട് ലിറ്ററേച്ചർ ഇതൊക്കെ പഠിക്കുന്ന ഇരുപത് ശതമാനം ആൾക്കാരും എൺപത് ശതമാനം ആൾക്കാർ സയൻസ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഉള്ളവരും ആണ് ഇഫ് യു കം ഇൻ ടു ഓപ്ഷണൽസ് നേരെ തിരിച്ചാണ് എൺപത് ശതമാനം ആൾക്കാരും എടുക്കുന്നത് ഹ്യൂമാനിറ്റീസ് ആണ് ഇരുപത് ശതമാനം ആൾക്കാർ എടുക്കുന്നത് സയൻസ് സബ്ജക്ട്സ് ഉള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ ഒരു ഫാക്ടർ നമ്മൾ പറയുമെങ്കിലും ഒട്ടും യു പി എസ് സി വർക്ക്ഔട്ട് ആവാത്ത ഒരു കാര്യം ഇതാന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഗ്രാജുവേഷൻ സബ്ജക്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ എടുത്തോളൂ ഞാൻ മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയർ ആണ് നാല് വർഷം പഠിച്ച ബുദ്ധിമുട്ട് എനിക്കറിയാം ഓക്കെ വീണ്ടും മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് പഠിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ അത്രയും ബ്രെയിനി നേർഡ് ഇപ്പം ദിലീപ് ഐ ഐ ടി പഠിച്ച മനുഷ്യനാണ് ഇ ലൈക്ക് മാത്തമാറ്റിക്സ് സി വാസ് ഷുവർ ദാറ്റ് ഹി വുഡ് സ്കോർ ഗുഡ് ഇൻ മാത്തമാറ്റിക്സ് ഹി ടുക്ക് മാത്തമാറ്റിക്സ് ആ കോൺഫിഡൻസ് ഉണ്ട് മാത്തമാറ്റിക്സ് ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ടും എടുക്കാം ഞാൻ പ്ലസ് ടൂല് നമ്മൾ എഞ്ചിനീയറിംഗ് എൻട്രൻസിന് മാത്തമാറ്റിക്സ് പഠിച്ച ബുദ്ധിമുട്ടും ബി ടെക്കിൽ മാത്തമാറ്റിക്സ് പഠിച്ച ബുദ്ധിമുട്ടും നമുക്കേ അറിയത്തുള്ളൂ അപ്പൊ പിന്നെ മാത്തമാറ്റിക്സ് നമ്മൾ ഒരിക്കലും ആലോചിക്കുന്നില്ല എനിവേ എയ്റ്റി പെർസെന്റ് ഓഫ് ആസ്പിരൻസ് നോക്കുന്നത് ഹ്യൂമാനിറ്റി സബ്ജക്ട് ആണ് സോ ഏതാണോ നിങ്ങളുടെ ഹ്യൂമാനിറ്റി സബ്ജക്ട് അതിനനുസരിച്ച് എടുക്കാം പിന്നെ രണ്ടാമത് പറയുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഗ്രാഡ് സബ്ജക്ട് ഇഷ്ടമല്ലെങ്കിൽ അതിനോട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള വേറെ സബ്ജക്റ്റുകൾ കാണും ഇപ്പം ലോ പഠിച്ചവർക്ക് ലോ ഇഷ്ടമല്ല എടുക്കാനെങ്കിൽ ലോയുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്ത സാധനമാണ് പബാഡ് അല്ലെ അഗ്രികൾച്ചർ പഠിച്ചവർക്ക് ബോട്ടണിയോ ജോഗ്രഫി എടുക്കാം മെഡിസിൻ പഠിച്ചവർക്ക് ആന്ത്രപ്പോളജി സൈക്കോളജി സോളജി എടുക്കാം കൊമേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ മാനേജ്മെന്റ് പഠിച്ചവർക്ക് എക്കണോമിക്സോ പബാഡോ എടുക്കാം റിലേറ്റിവിറ്റി ഇപ്പൊ ഞാൻ പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേഷൻ മാനേജ്മെന്റ് ആയിരുന്നു ചെയ്തത് അപ്പൊ എന്റെ ഫസ്റ്റ് തോട്ട് മാനേജ്മെന്റ് എടുക്കാന്നായിരുന്നു പക്ഷെ മാനേജ്മെന്റിന്റെ പ്രശ്നം എന്തായിരുന്നു എന്ന് വെച്ചാൽ ഗൈഡൻസ് ഇല്ല മെറ്റീരിയൽ അവൈലബിലിറ്റി ഇല്ല പറഞ്ഞു തരാൻ ടോപ്പേഴ്സ് ഇല്ല ഫാക്കൾട്ടി മാനേജ്മെന്റ് പഠിപ്പിക്കുന്ന ആരും തന്നെ ഇല്ല രണ്ട് ഇതിന്റെ മെറ്റീരിയൽസ് കിട്ടാനില്ല ഇത് വെച്ച് ക്ലിയർ ചെയ്യുന്നവരുടെ എണ്ണം ഒരു വർഷം ഒന്നോ രണ്ടോ പേരാണ് ഇവരെ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യാൻ ഒരു വഴിയില്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ മാനേജ്മെന്റിനോട് ഏറ്റവും അടുത്ത് നിൽക്കുന്ന ഒരു സബ്ജക്ട് ആയിരുന്നു പബ്ലിക് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ പിന്നെ സബ്ജക്റ്റിനോടുള്ള എന്റെ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഈ രണ്ട് ഫാക്ടേഴ്സ് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ പബാല എടുക്കാൻ ഉദ്ധാരണം അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് ഞാൻ പറയുന്ന ഇതിനേക്കാൾ ഒക്കെ മെയിൻ ആയിട്ടൊരു ഫാക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വാട്ട് ഈസ് യുവർ ലൈക്കിംഗ് ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് യു ഷുഡ് ഗീവ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ടു ഇതിനുള്ള കാരണം എന്താന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞ കാരണമാണ് ഓപ്ഷണൽ ഈസ് ലൈക്ക് യുവർ ഗേൾ ഫ്രണ്ട് ഓർ ബോയ് ഫ്രണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോ ഇതൊരു നമ്മൾ എല്ലാവരും വൺ ഇയർ പ്രോസസ് ആയിട്ടാണ് എടുക്കുന്നതെങ്കിലും ദിസ് പ്രോസസ് മൈ കണ്ടിന്യൂ ഫോർ ടു അറ്റംസ് ത്രീ അറ്റംസ് ഫോർ അറ്റംസ് സിക്സ് അറ്റംപ്റ്റിലും ക്ലിയർ ചെയ്ത് വരുന്നുണ്ട് ബെസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ കഴിഞ്ഞ വർഷം ക്ലിയർ ചെയ്ത് മിന്നു മിന്നു ആറാമത്തെ അറ്റംപ്റ്റിലാണ് ക്ലിയർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പം നമ്മുടെ എല്ലാ ആഗ്രഹം ഫസ്റ്റ് അറ്റംപ്റ്റിൽ ക്ലിയർ ചെയ്യണമെന്നാണെങ്കിലും ആറ് അറ്റംപ്റ്റ് വരെ എടുക്കാം നിങ്ങൾ ആരെ ഗേൾ ഫ്രണ്ട് ബോയ് ഫ്രണ്ട് ആയിട്ട് ചൂസ് ചെയ്താലും അൾട്ടിമേറ്റ്ലി കല്യാണം കഴിക്കാൻ പോകുന്നത് പബ്ലിക് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷനെയാണ് കാരണം നിങ്ങളെല്ലാം അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റേഴ്സ് ആവാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്നവരല്ലേ യു ആർ ഓൾ ഗോയിങ് ടു ബി ഐ എ ഓൾ യു വാണ്ട് ടു ബി ഐ എസ് ഓഫീസേഴ്സ് സോ അൾട്ടിമേറ്റ്ലി നിങ്ങൾ ആ പബ്ലിക് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ പഠിക്കും ക്ലിയർ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ അതിന് മുമ്പ് ഉള്ള പ്രോസസ് ആണ് ചൂസിങ് ഓപ്ഷണൽസ് അപ്പൊ എന്താ സംഭവം ഫസ്റ്റ് ഇയറിൽ ചോദ്യം നിങ്ങൾ ഉത്തരം പറയത്തില്ല ഹൗ മെനി ഓഫ് യു ഹാവ് ഇൻ റിലേഷൻഷിപ്പ് ആരുമില്ല വളരെ ശോകം കഷ്ടമാണ് എനിവേ ആ ഹൗ മെനി ഓഫ് യു ഹാവ് ഇൻ റിലേഷൻഷിപ്പ് ഗേൾ ഫ്രണ്ട് ബോയ് ഫ്രണ്ട് ഉള്ള എത്ര പേരുണ്ടെന്നാ ചോദിച്ചത് ആരും കൈവക്കില്ല പക്ഷെ സത്യം പറയണ്ട ഓക്കെ ഞാൻ പറയാം എനിക്ക് റിലേഷൻഷിപ്പ് ഒന്നുമില്ല പക്ഷെ എനിക്ക് അറിയാം ഫസ്റ്റ് ഇയർ ഭയങ്കര രസമാണ് അല്ലേ ഒരു കാണൽ അല്ലെ ഒരു ചായ കുടിക്കാൻ പോകൽ ഫസ്റ്റ് ഇയർ ഭയങ്കര എക്സൈറ്റ്മെന്റ് ആണ് ഒരു ഫോൺ വിളി ഭയങ്കര എക്സൈറ്റ്മെന്റ് ആണ് നമ്മൾ ഭയങ്കര ഹാപ്പിയാണ് ഒരു ഒരു തൊടൽ വരെ ഭയങ്കര കുളിൽ വരും ഇതുപോലെയാണ് ഓപ്ഷണൽ ഫസ്റ്റ് ഇയറിൽ ഭയങ്കര രസമാണ് ഓക്കെ ഓപ്ഷനിലൂടെ നമുക്ക് ഭയങ്കര ഇൻട്രസ്റ്റ് ആണ് കാരണം റിലേഷൻഷിപ്പ് തുടങ്ങിയിട്ടേ ഉള്
ആ റിലേഷൻഷിപ്പിന്റെ എന്തൂസിയാസം ഓരോ വർഷം കഴിയും തോറും കുറഞ്ഞു 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 വരും ഓക്കെ തേർഡ് ഇയറിലും ക്ലിയർ ചെയ്തില്ല അപ്പൊ എന്താലോചിക്കും ഇവള് ശരിയല്ല ഇവ ശരിയല്ല ഇവള് കാരണമാണ് എന്റെ ജീവിതം കൊഞ്ഞേട്ടേ ആവുന്നത് ബ്രേക്കപ്പ് ഇസ് ഇന്നവിറ്റബിൾ റൈറ്റ് അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മള് വിൽ സ്റ്റാർട്ട് തിങ്കിങ് അബൌട്ട് ചേഞ്ചിങ് ഓപ്ഷനൽസ് ഓക്കെ തേർഡ് അറ്റംപ്റ്റ് ഫോർത്ത് അറ്റംപ്റ്റ് ഓപ്ഷനിൽ വർക്ക് ഔട്ട് ആവുന്നില്ല പക്ഷെ ഇതിനെല്ലാം ഒരു കാര്യം വേണം മെയിൻ ചെയ്യണം നമ്മൾ ഒന്ന് അറ്റംപ്റ്റ് രണ്ട് അറ്റംപ്റ്റ് മൂന്ന് അറ്റംപ്റ്റ് നാല് അറ്റംപ്റ്റ് പ്രിലിംസ് ക്ലിയർ ആയിരുന്നിട്ട് ഒന്നും കാര്യമില്ല ഓക്കെ നിങ്ങൾ ഗേൾ ഫ്രണ്ടുമായിട്ട് ഇങ്ങനെ നടക്കും പക്ഷെ ആദ്യത്തെ ഘട്ടം നമ്മൾ കയറുന്നില്ല പ്രിലിംസ് ക്ലിയർ ചെയ്താലേ നമുക്ക് ഈ ഗേൾ ഫ്രണ്ട് അല്ലെ ബോയ് ഫ്രണ്ട് ഇതിന്റെ എഫിഷ്യൻസിയെ പറ്റി അറിയാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പൊ അതിന് നിങ്ങൾ ആദ്യത്തെ ഘട്ടം അത് റിലേഷൻഷിപ്പിൽ വരണം ഓക്കെ റിലേഷൻഷിപ്പ് കയറുന്നതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ തേർഡ് അറ്റം ഫോർത്ത് അറ്റംപ്റ്റ് ആദ്യത്തേക്കും ഈ എന്തൂസിയാസം കുറയും ഇതുപോലെ വേണം നമ്മൾ ഓപ്ഷനിലെ കൺസിഡർ ചെയ്യാൻ എന്ന് പറഞ്ഞ് മൂന്നാല് അറ്റംപ്റ്റ് കൊണ്ട് നടക്കുക എന്നുള്ളതല്ല ഈ ഓപ്ഷനിൽ എടുക്കുമ്പം ക്യാൻ യു സ്പെൻഡ് ടൈം വിത്ത് ദാറ്റ് ഓപ്ഷൻ സബ്ജക്ട് ഇപ്പൊ ഗേൾ ഫ്രണ്ടിനെ ബോയ് ഫ്രണ്ടിനെ നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്യുമ്പം അതൊരു പ്രധാന ഘടകം അല്ലേ മുഖത്തോട് മുഖം കാണാൻ പറ്റില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഭയങ്കര ഇറിറ്റേറ്റിംഗ് ഉള്ള ഒരാളെ നിങ്ങൾ ബോയ് ഫ്രണ്ട് ഗേൾ ഫ്രണ്ട് ആയിട്ട് ചൂസ് ചെയ്യുമോ കണ്ട അടി കൊടുക്കാൻ തോന്നുന്ന ആളെ ബോയ് ഫ്രണ്ട് ഗേൾ ഫ്രണ്ട് ആയിട്ട് ചൂസ് ചെയ്യോ പറ്റത്തില്ല കാരണം ദർ ഇസ് ദർ ഷുഡ് ബി സം കോമ്പാറ്റബിലിറ്റി ബിറ്റ്വീൻ യു ആൻഡ് ദ അതർ പേഴ്സൺ എന്നാലേ നമുക്ക് സമയം സ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ തോന്നത്തുള്ളൂ ഓപ്ഷനിൽ വായിക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ ഉറങ്ങി വീഴുമെങ്കിൽ ഒരിക്കലും ആ സബ്ജക്ട് ഓപ്ഷനിൽ ആയിട്ട് ചൂസ് ചെയ്യരുത് അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ ലൈക്കിംഗ് ഇസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ് വൈൽ ചൂസിംഗ് ദ ഓപ്ഷൻ അത് നിങ്ങൾ മസ്റ്റ് ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യണം അല്ലാതെ ഏത് ഫാക്കൽറ്റി എന്ത് പറയുന്നു അത് നോക്കേണ്ട കാര്യമില്ല യു ആർ ലൈക്കിംഗ് ഈ സബ്ജക്ട് ഇപ്പം ചിലർ പറഞ്ഞല്ലോ എനിക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ട് എനിക്ക് വായിച്ചപ്പോൾ രസം തോന്നി അതുകൊണ്ടാണ് എടുക്കുന്നത് അതൊരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫാക്ടർ ആണ് സോ വാട്ട് ആർ യു ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ഇൻ സ്റ്റഡി നിങ്ങളുടെ സ്ട്രെങ്ത് ആൻഡ് വീക്ക്നെസ് എസ്പെഷ്യലി എൻജിനീയേഴ്സിന് ആൻസർ റൈറ്റിംഗ് എങ്ങനെയായിരിക്കും ഏറ്റവും കുറച്ച് സ്റ്റെപ്പിൽ എഴുതുക ഉത്തരം കണ്ടുപിടിക്കാൻ അടുത്ത വേദിയോട്ട് പോവാം ഹ്യൂമാനിറ്റീസുകാരുടെ ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർ എഴുതി 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 തള്ളി മരിക്കുന്നവരായിരിക്കും പ്രത്യേകിച്ച് ലിറ്ററേച്ചർ ഒക്കെ എടുക്കുന്നവർ പത്ത് നാൽപ്പത് അറുപത് പേജുകളിൽ എഴുതി മരിച്ചിട്ടുള്ളവരായിരിക്കും ഓക്കെ ഈ ആൻസർ റൈറ്റിംഗ് സ്കില്ല് നിങ്ങളുടെ എങ്ങനെയാണ് ഈ പബ്ലിക് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ സയൻസ് ആണോ ആർട്സ് ആണോ പ്രത്യേക ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇസ് ഇറ്റ് സയൻസ് ആർ ആർട്ട് നമ്മൾ ഇപ്പോഴും അത് സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടില്ല ഇറ്റ്സ് എ കോമ്പിനേഷൻ എന്നാണ് പറയുന്നത് എനിവേ നിങ്ങളുടെ ആൻസർ എഴുതാനുള്ള കഴിവ് ഒരു പബ്ലിക് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ചോദ്യം കിട്ടിയാൽ ഒരു സോഷ്യോളജി ചോദ്യം കിട്ടിയാൽ ഒരു ജോഗ്രഫി ചോദ്യം കിട്ടിയാലാണോ നിങ്ങൾ നന്നായിട്ട് എഴുതുക അതേ ഒരു ഫിസിക്സ് ചോദ്യം കിട്ടിയാൽ മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ചോദ്യം കിട്ടിയാൽ മാത്തമാറ്റിക്സ് ചോദ്യം കിട്ടിയാൽ എഴുതാനുള്ള വിവരം വേണം കേട്ടോ എഴുതാനുള്ള ഇൻട്രസ്റ്റ് മാത്രം പോരാ എഴുതാനുള്ള വിവരം നിങ്ങൾക്ക് കൊണ്ടോ ഇത് എഴുതാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറ്റുമോ ഒരു ഹ്യൂമാനിറ്റീസ് ചോദ്യം ഒരു സയൻസ് ചോദ്യം അപ്പൊ ഈ ഒരു ലൈക്കിംഗ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് കാരണം ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ യു ഹാവ് ടു സ്പെൻഡ് എ ലോട്ട് ഓഫ് ടൈം വിത്ത് ദീസ് സബ്ജക്ട്സ് അപ്പൊ ഇത് മനസ്സിൽ വെച്ചോണ്ട് വേണം ഓപ്ഷനിൽ ഡിസൈഡ് ചെയ്യാൻ പിന്നെ നമ്മൾ നോക്കേണ്ട പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് ഈ പറയുന്ന പോലെ അപ്പുറത്തെ ചേച്ചി എന്ത് പറയുന്നു എന്നതിനേക്കാളും കൂടുതൽ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഹോസ്റ്റലിലെ ഫ്രണ്ട്സ് എന്ത് പറയുന്നു ഉള്ളതിനേക്കാളും കൂടുതൽ അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ എന്ത് പറയുന്നു ഉള്ളതിനേക്കാളും കൂടുതൽ ഞാൻ പറയും പ്രധാനമാണ് ഏറ്റവും നല്ല ഓപ്ഷൻ എടുത്തോളം പറയും ഓക്കെ ഇതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ഒരു ഘടകമുണ്ട് ട്രെൻഡ് അനാലിസിസ് ലൈക്ക് വാട്ട് ഇസ് യു പി എസ് സി സ്ട്രെൻസ് ഇത് നിങ്ങൾ കൺസിഡർ ചെയ്യണം രണ്ട് ഗൈഡൻസ് മെറ്റീരിയൽ അവൈലബിലിറ്റി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇപ്പം സുവോളജി ബോട്ടണി ഒക്കെ എടുക്കുമ്പോൾ ഡു യു ഹാവ് ഇനഫ് ഗൈഡൻസ് ഈസ് എയർ അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന പോലെ അഗ്രികൾച്ചർ അഗ്രികൾച്ചർ ഐ തിങ്ക് ശങ്കര ഹാസ് ഫാക്കൾട്ടി ഐ ഡോണ്ട് നോ മാനേജ്മെന്റ് ലോ ഒക്കെ എടുക്കുമ്പം നിങ്ങളെ ഗൈഡ് ചെയ്യാൻ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു തരാ
ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആൾക്കാർ വന്നിരിക്കുന്നത് ജോഗ്രഫി ആണ് ഇവിടെയൊക്കെ നമ്പർ കൂടി നിൽക്കാൻ കാരണം മെയിൻസ് എഴുതുന്നവരുടെ എണ്ണം കൂടുതലായിരുന്നു ഓക്കെ പതിനയ്യായിരം പേരോളം മെയിൻസ് എഴുതി ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്പർ കുറഞ്ഞു കാരണം വേക്കൻസി കുറഞ്ഞു ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീൻ വരെയുള്ള ഡേറ്റ യു പി എസ് തന്നിട്ടുള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീൻ വരെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പം അന്ത കാലത്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ പബാരിനൊരു പ്രതാപകാലം ഉണ്ടായിരുന്നു ബിഫോർ ടു തൗസൻഡ് ട്വൽവ് ഓക്കെ ബിഫോർ ടു തൗസൻഡ് ട്വൽവ് എന്താ സംഭവിച്ച എന്തായിരുന്നു എത്തിയും ടു തൗസൻഡ് കറണ്ട് മെയിൻസ് പാറ്റേൺ എപ്പോഴാ തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് തേർട്ടീൻ അതുവരെ എന്തായിരുന്നു ട്വൽവ് വരെ രണ്ട് ജി എസ് പേപ്പറും രണ്ട് ഓപ്ഷനും ആയിരുന്നു ലൈക്ക് ടു തൗസൻഡ് ട്വൽവിലെ റാങ്ക് വൺ ആയിരുന്നു ഹരിത ചേച്ചി കേരളത്തിലെ ഫസ്റ്റ് റാങ്ക് ഹരിതാവികുമാർ ഓപ്ഷണൽ സ്വയർ എക്കണോമിക്സ് ആൻഡ് മലയാളം ലിറ്ററേച്ചർ റൈറ്റ് ഇതായിരുന്നു ചേച്ചിയുടെ ഓപ്ഷൻസ് രണ്ട് ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു രണ്ട് ജി എസ് നാലില്ല രണ്ടേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അപ്പൊ ടു തൗസൻഡ് തേർട്ടീൽ എന്ത് പറ്റി ഒരു ഓപ്ഷൻ എടുത്തു കളഞ്ഞു അപ്പൊ ഒരു ഓപ്ഷനിൽ പഠിച്ചാൽ മതി ജി എസ് നാലാണ് റൈറ്റ് ഈ ചേഞ്ച് വരുന്നത് തേർട്ടീനിലാണ് എനിവേ ടു തൗസൻഡ് ട്വൽവ് വരെ രണ്ട് ഓപ്ഷൻ പഠിക്കാമായിരുന്നല്ലോ അമ്പത് ശതമാനം ആൾക്കാരും പഠിച്ചിരുന്ന ഓപ്ഷനിലായിരുന്നു പബ്ലിക് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ കാരണം പേപ്പർ പഠിക്കാൻ ഈസി ആയിരുന്നു മാർക്ക് കിട്ടുമായിരുന്നു ടു തൗസൻഡ് ടെൻ ടു തൗസൻഡ് ടു തൗസൻഡ് ടെൻ വരെയുള്ള റിസൾട്ട് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എവറി ഓൾട്ടർനേറ്റ് ഇയർ പബാഡുകാരനായിരുന്നു ഫസ്റ്റ് റാങ്ക് ഓക്കെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ടു തൗസൻഡ് ട്വൽവ് വരെയുള്ള ലിസ്റ്റ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പബാഡ് വാസ് എ വെരി പോപ്പുലർ ഓപ്ഷണൽ പക്ഷെ എന്ത് പറ്റി തേർട്ടീൻ ഫോർട്ടീൻ ഫിഫ്റ്റീൻ മൂന്ന് വർഷം പബാഡിനെ തേ ചൊട്ടിച്ചു തേ ചൊട്ടിക്കാൻ കാരണം എന്താണ് ഒരു ഓപ്ഷൻ സബ്ജക്ടിന് ഒരു ചെയർമാൻ ഉണ്ട് അതായത് ഓപ്ഷൻ സബ്ജക്ടിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ സെറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഒരു പേഴ്സൺ ഉണ്ട് അതിന്റെ ചെയർ ആയിട്ട് ഈ മൂന്ന് വർഷവും ഒരു ബംഗാളി ആയിരുന്നു നമ്മുടെ പബാഡിന്റെ ചെയർമാൻ ആയിട്ടിരുന്നത് അയാളിട്ട ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ കണ്ടാൽ വായിച്ചാൽ പോലും ഇംഗ്ലീഷ് അറിയാവുന്നവർക്ക് പോലും വായിച്ചാൽ മനസ്സിലാവാത്ത രീതിയിലായിരുന്നു ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ വന്നു കൊണ്ടിരുന്നത് അപ്പൊ ഈ ഒരു മൂന്ന് വർഷം കൊണ്ട് ഒരു ജനറൽ അസംഷൻ വന്നു പബാഡ് ഇസ് എ ഡിഫിക്കൽട്ട് ഓപ്ഷൻ ഓക്കെ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഫിഫ്റ്റീൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് പബാഡിന്റെ ഡിക്ലൈനിങ് ഫേസ് ആണ് പക്ഷെ എഗൈൻ എവറി ഓപ്ഷൻ അപ്പ് ആൻഡ് ഡൗൺ ഉണ്ട് ഞാൻ പബാഡിനെ പറ്റി പിന്നെ പറയാം എനിവേ ജോഗ്രഫി കണ്ടിന്യൂസ് ആസ് ദ ടോപ്പ് ഓപ്ഷണൽ ദെൻ പി എസ് ഐ ആർ ഉണ്ട് ഇത് ഈ വർഷത്തെ ക്രോണോളജി അനുസരിച്ച് തന്നെ അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നയൻറ്റീനിലെ തേർഡ് സോഷ്യോളജി ആണ് സോഷ്യോളജി അഗൈൻ നമ്പർ വേരീസ് ബട്ട് സ്റ്റിൽ ഹൈ ആന്ധ്രപ്പോളജി അറുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തൊന്നിൽ നിന്ന് ഇരട്ടി ആയി ഓക്കെ പബ്ലിക് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ആയിരത്തി എഴുന്നൂറിൽ നിന്ന് എഴുന്നൂറായി ഹിസ്റ്ററി ഓൾസോ ഇസ് ദർ ഇൻ ദ ടോപ്പ് ഫൈവ് നമ്പേഴ്സ് ഈ അഞ്ച് ഓപ്ഷൻ അഞ്ചല്ല ആറ് ഓപ്ഷനിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പാസ് പെർസെൻറ്റേജ് ഏത് ഓപ്ഷനിലാണ് ഹൗ മെനി പീപ്പിൾ വിൽ പാസ് ഇത് പോപ്പുലർ ഓപ്ഷൻസ് മാത്രം കേട്ടോ ബോർഡോ ലാംഗ്വേജ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പാസ് പെർസെന്റേജ് നൂറാ ഒരാൾ എഴുതിയിട്ടുള്ളൂ അയാൾ പാസ്സായി സോ പാസ് പെർസെന്റേജ് ഹൺഡ്രഡ് അങ്ങനത്തെ ഒരാൾ എഴുതിയത് ഒന്നും ഞാൻ എടുത്തിട്ടില്ല മോസ്റ്റ് പോപ്പുലർ ഓപ്ഷൻസ് മാത്രം നമ്മൾ അനലൈസ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ നിങ്ങൾക്ക് മലയാള ലിറ്ററേച്ചർ അറിയണമെങ്കിൽ മലയാള ലിറ്ററേച്ചറിന്റെ ഓപ്ഷൻ മറ്റേ റിപ്പോർട്ട് എടുത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടും ഇതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പാസ് പെർസെന്റേജ് ഉള്ള ഏതാണെന്നറിയോ ഒരു വർഷം ഒന്നല്ല ഓരോ വർഷവും ഓരോ ഓപ്ഷനിലായിരിക്കാം ഓക്കെ സോ ദിസ് ഇസ് ദ പാസ് പെർസെന്റേജ് ഓഫ് ഓൾ ദീസ് ഓപ്ഷൻസ് ഇൻ ഓൾ ദീസ് ഇയേഴ്സ് റൈറ്റ് കൺസിസ്റ്റന്റ്ലി നല്ല റിസൾട്ട് വരുന്ന ഓരോ ഓപ്ഷനിലും ഇല്ല നിങ്ങൾ ഈ പറയുന്ന സോഷ്യോളജി സോഷ്യോളജി കഴിഞ്ഞ ഈ രണ്ട് വർഷം പത്താണ് നയൻ എയ്റ്റ് പേഴ്സെന്റ് സോഷ്യോളജി പാസ് ആയ വർഷം ഉണ്ട് ഓക്കെ എബൌട്ട് ടെൻ ആണ് ഞാൻ ഈ റെഡിൽ ഇട്ടിരിക്കുന്നത് രണ്ട് വർഷം സോഷ്യോളജിക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു ഇൻ ടു തൗസൻഡ് സെവൻറ്റീൻ ഇതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പാസ് പെർസെന്റേജ് പബാഡിനായിരുന്നു ഈ പറയുന്ന തേപ്പ് കിട്ടി എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്ന പബാഡായിരുന്നു ആ വർഷം ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് ആന്ത്രോ ടു തൗസൻഡ് ഫിഫ്റ്റീനിൽ പതിനാല് ശതമാനം പാസ് ആയി എഗെയിൻ നൌ ഇറ്റ് ഇസ് ഡിക്ലൈനിങ് നയൻ പോയിന്റ് വൺ എയ്റ്റ് പോയിന്റ് ടു ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റീനിൽ പബാഡ് എയ്റ്റ് സോറി ആന്ത്രോ എയ്റ്റ് പോയിന്റ് ടു പെർസെന്റേജ് ഉള്ളൂ അപ്പൊ ഈ ഒരു ആറ് ഓപ്ഷൻസ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ
ഫസ്റ്റ് റാങ്ക് അടിച്ചിട്ടുണ്ട് ടു തൗസൻഡ് തേർട്ടീനില് ഗൗരവ് അഗർവാൾ എക്കണോമിക്സ് ആയിരുന്നു ഓപ്ഷനിൽ ടു തൗസൻഡ് ഫോർട്ടീനിൽ ജോഗ്രഫി ടു തൗസൻഡ് ഫിഫ്റ്റീനില് ടീന ദാബി പി എസ് ഐ ആർ ആയിരുന്നു ഓപ്ഷനിൽ ടു തൗസൻഡ് സിക്സ്റ്റീനില് ഡോർമില് നന്ദിനി കന്നഡ ലിറ്ററേച്ചർ ആയിരുന്നു ഓപ്ഷനിൽ സെവൻറ്റീനില് അനുദീപ് ദുരിശെട്ടി അനുദീപ് ആന്ത്രോപോളജി ആയിരുന്നു എയ്റ്റീനില് കനിഷ് കട്ടാരിയ മാത്തമാറ്റിക്സ് ആയിരുന്നു നയൻറ്റീനില് പ്രദീപ് പബ്ലിക് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ആയിരുന്നു ട്വന്റിയിൽ അഗെയിൻ ശുഭം ആന്ധ്രപോളജി ആയിരുന്നു ട്വന്റി വണ്ണില് ശ്രുതി ഹിസ്റ്ററി ആയിരുന്നു രണ്ട് പ്രാവശ്യം ആന്ധ്രപോളജി ഫസ്റ്റ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ബാക്കി എല്ലാ വർഷവും ഡിഫറെ ഡിഫറെന്റ് ഓപ്ഷൻസ് ആണ് ഫസ്റ്റ് വരുന്നത് ദാറ്റ് അഗെയിൻ ഷോസ് ദർ ഇസ് നോ വൺ ഗുഡ് ഓപ്ഷണൽ ദർ ഇസ് നോ വൺ ബാഡ് ഓപ്ഷൻ ഏത് ഓപ്ഷൻ എടുത്താലും മേ ബി അടുത്ത വർഷം മലയാള ലിറ്ററേച്ചർ ആയിരിക്കും നല്ലത് ഈ വർഷം എക്കണോമിക് സോറി ഈ വർഷം ഹിസ്റ്ററി ഫസ്റ്റ് അടിച്ചു കമോൺ എന്നാ ഹിസ്റ്ററി എടുക്കാം ഒരു ഒരു ഇതുമില്ല നിങ് അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടം എന്താണോ യു ഷുഡ് ബി ഏബിൾ ടു ആ ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റ് തോന്നണം ഒരു സബ്ജക്ട് വായിക്കുമ്പം ആ സബ്ജക്റ്റിനോട് ഒരു ക്യൂരിയോസിറ്റി എന്തൂസിയാസം ഇൻട്രസ്റ്റ് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഗോ ഫോർ ദിസ് അത് നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാൻ പറ്റും ഇൻട്രസ്റ്റ് തോന്നുന്നില്ലെങ്കിൽ റിലേഷൻഷിപ്പിൽ ആവുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ബ്രേക്കപ്പ് ആവുക ഒരു ഡേറ്റ് ഒക്കെ പോയി നോക്കുക ഓക്കെ പറ്റുമോ പറ്റത്തില്ലോ എന്ന് ഒരു ചായ ഒക്കെ കുടിച്ചു നോക്കുക ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ട് മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റും എന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ മുന്നോട്ട് പോവാം അല്ലെങ്കിൽ പറയാം ഓക്കെ ടാറ്റ ബൈ ബൈ അടുത്ത ചായ കുടിക്കാൻ പോവാം ഇരുപത്തിയാറ് ഓപ്ഷനുകളിൽ നാരോ ഡൗൺ ടു ടു ഓപ്ഷനൽസ് ഈവൻ പബാർ എടുക്കാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നവരും ഇത് ചെയ്ത് നോക്കാം നാരോ ഡൗൺ ടു ടു ഓപ്ഷനൽസ് ആൻഡ് ദെൻ ഇതിൻ്റെ ഉള്ള കുറച്ച് ബേസിക് ബുക്സ് വായിച്ചു നോക്കാം ഇപ്പം പബാഡാണെങ്കിൽ ഇഗ്നോറിൻ്റെ ബുക്സ് ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇഷ്ടംപോലെ യൂട്യൂബ് വീഡിയോസ് കിട്ടും ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഇപ്പം പബാഡിന് എല്ലാവരും പറയുന്നൊരു ബുക്കാണ് മോഹിത് ഭട്ടാചാര്യ എന്ന് പറയുന്നൊരു ബുക്ക് അത് വായിച്ചു തുടങ്ങിയാൽ നിങ്ങൾ തലറങ്ങി വീഴും കാരണം അത് വായിച്ചാൽ മനസ്സിലാവത്തില്ല അതൊന്നും ആദ്യം വായിച്ചു തുടങ്ങുന്നത് സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ബുക്ക് എടുക്കാം നിങ്ങൾ ജോഗ്രഫി പഠിക്കുന്നുണ്ട് ഹിസ്റ്ററി പഠിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ ഹിസ്റ്ററി നിങ്ങൾക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടോ ഹിസ്റ്ററി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെച്ചാൽ ഫാക്ട് ഹെവി പേപ്പർ ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കണം അല്ലെ ജോഗ്രഫി ആണെങ്കിൽ പടം നന്നായി മാപ്പ് വരയ്ക്കാൻ അറിയണം ഇത് വരയ്ക്കാൻ അറിയണം നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു ക്യൂരിയോസിറ്റി അവർ ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ പ്ലേറ്റ് ടെക്ടോണിക്സും കോണ്ടിനൻഷ്യൽ ഡ്രിഫ്റ്റും ഒക്കെ പഠിക്കാൻ താല്പര്യമുണ്ടോ സൊസൈറ്റി തിയറീസ് ഓഫ് സോഷ്യോളജി എങ്ങനെയാണ് ഒരു സൊസൈറ്റി ഫോം ചെയ്തത് സൊസൈറ്റിയുടെ ബിഹേവിയർ എങ്ങനെയാണ് ഫാമിലി റിലീജൻ കൾച്ചർ ഇതൊക്കെ പഠിക്കാൻ താല്പര്യമുണ്ടോ പി എസ് ഐ ആർ പി എസ് ഐ ആർ ഇന്റർനാഷണൽ റിലേഷൻസ് ഉണ്ട് പൊളിറ്റിക്കൽ സയൻസും ഉണ്ട് പൊളിറ്റിക്കൽ സയൻസ് നിങ്ങൾ മറ്റേ പ്രിയാമ്പിളിൽ എന്തൊക്കെയാണുള്ളത് ഇക്വാളിറ്റി ലിബർട്ടി ഫ്രട്ടേണിറ്റി സോഷ്യൽ പൊളിറ്റിക്കൽ എക്കണോമിക്കൽ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ഇൻ ഡെപ്ത് അനാലിസിസ് ഇപ്പൊ പൊളിറ്റിക്കൽ സയൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു എൻ സി ആർ ടി ഉണ്ട് പന്ത്രണ്ടാം ക്ലാസ്സിലാന്ന് തോന്നുന്നു പതിനൊന്നാം ക്ലാസ്സിലോ പൊളിറ്റിക്കൽ സയൻസിന്റെ കോർ തിയറി വരുന്ന ഒരു എൻ സി ആർ ടി ഉണ്ട് ഇതൊന്ന് എടുത്ത് വായിച്ചു നോക്കാം ഇത് വായിക്കുമ്പം ഡു യു ഫീൽ ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ഇൻ ദിസ് അപ്പൊ ഇതുപോലെ നിങ്ങൾ ഒരു ഒരു യു ഷുഡ് ഡു എൻ അനാലിസിസ് ബൈ യുവർ സെൽഫ് റീഡ് ഇറ്റ് ഫോർ വൺ വീക്ക് പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ അഗെയിൻ പബാഡിന്റെ ഒരു ചലഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പബാഡിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ അനാലിസിസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എഴുതുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഭയങ്കര ഡൈനാമിക്ക് ആണ് ഓക്കെ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇതുവരെ എഴുതി പഠിച്ചത് എന്തായിരിക്കും ഇപ്പൊ ഒരാളെ പറ്റി പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ കോൺട്രിബ്യൂഷൻസ് ഓഫ് ടെയ്ലർ ഇതായിരിക്കും നിങ്ങളുടെ ബോർഡ് എക്സാമിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ അല്ലെ ബോർഡ് എക്സാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ യൂണിവേഴ്സിറ്റി എക്സാമിന് വളരെ സ്ട്രെയിറ്റ് ഫോർവേഡ് ആയിട്ട് ആണ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുന്നത് യു പി എസ് സിയിൽ ജനറൽ സ്റ്റഡീസിനും ഓപ്ഷണൽസിനും അത് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്ത് സ്ട്രെയിറ്റ് ഫോർവേഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ദേ വിൽ നോട്ട് ആസ്ക് വാട്ട് ആർ ദ അച്ചീവ്മെന്റ്സ് ഓഫ് മിനിസ്ട്രി ഓഫ് സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജി എപ്പോഴും ഒരു അപ്ലൈഡ് ലെവലിലാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കുക റൈറ്റ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ എടുത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് തല ഇറങ്ങും കാരണം ഇതൊന്നും നിങ്ങൾ വായിച്ചിട്ടില്ല കേട്ടിട്ടുമില്ല പക്ഷെ സ്റ്റിൽ ജസ്റ്റ്
നമുക്ക് അതേപടി റെപ്ലിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല യു പി എസ് സിയിൽ ഒരാളുടെ ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ ജേണിയാണ് അപ്പൊ ഈ ജേണിയിൽ നമ്മുടെ ഒരു എന്തൂസിയാസം ആൻഡ് പാഷൻ ഇസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് രണ്ട് രീതിയിൽ പഠിക്കാം ഇപ്പൊ പണ്ടാ ഇത് പഠിക്കണല്ലോ എന്നുള്ള രീതിയിലും പഠിക്കാം ആ ഒരു എക്സൈറ്റ്മെന്റ് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ഒരു ഗേൾ ഫ്രണ്ടിന്റെ അടുത്ത് ഒരു ഡേറ്റിന് പോകുമ്പോൾ ഒരു എക്സൈറ്റ്മെന്റ് ഉണ്ടല്ലോ ആ ഒരു എക്സൈറ്റ്മെന്റ് പഠിത്തത്തിൽ കൊണ്ടു നോക്കിക്കേ ജേർണി വിൽ ബി വെരി യുനോ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഫസ്റ്റ് ഇയറിൽ അത് ഉറപ്പായിട്ടുണ്ടാവും ആ ഒരു ക്യൂരിയോസിറ്റി ആ ഒരു പാഷൻ ആ ഒരു എന്തൂസിയാസം പഠിക്കാനുള്ള ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റ് വിൽ ബി ദയർ ഓക്കെ അങ്ങനെ നമ്മൾ പഠിത്തത്തെ ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ജേർണി വിൽ ബി മോർ കംഫർട്ടബിൾ അല്ലെങ്കിൽ രാവിലെ എഴുന്നേൽക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഓ ഇന്ന് ഹിന്ദു വായിക്കുള്ള ദൈവമേ ഇന്ന് എന്താണോ എഡിറ്റോറിയലുള്ളത് എന്നുള്ള വിചാരത്തിലായിരിക്കും നമ്മൾ എഴുന്നേറ്റ് വരുന്നത് തന്നെ ഇന്നത്തെ ഹിന്ദു തീർത്തില്ലല്ലോ അല്ലെ കിടക്കാൻ പോകുമ്പോൾ അയ്യോ ഹിന്ദു തീർത്തില്ല എത്ര ദിവസം മൊത്തം പോയി ഈ ഒരു തോട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ ഉള്ളി എൻ സി ആർ ടി ഓ എത്ര എൻ സി ആർ ടി ഇതിന്റെ അല്ല ആവശ്യം ഉണ്ടോ പകുതി എൻ സി ആർ ടി ആക്കി ചിലപ്പോൾ ഈ ഒരു തോട്ട് നമ്മൾ ഉള്ളിൽ കിടക്കും റാദർ ദാൻ ദാറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് എൻജോയിങ് ദ പ്രോസസ് ഓക്കെ ക്ലിയർ ചെയ്താലും ഇല്ലെങ്കിലും ജേർണി വിൽ ബി ഗുഡ് ഫോർ യു ആൻഡ് ലെറ്റ് മീ ടെൽ യു ഇറസ്പെക്റ്റീവ് ഓഫ് വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് ഇൻ ദ എക്സാം once you are done with this preparation right other end of it you will be a totally different human being that i can guarantee you and the friend circle all ottri vere service lund i have seen a lot of students if you are you know honest your preparation process pache or mains engil ezhudanam a mains ezhudunna oru bayangara experience aanu kaaranam prelims nu nammala padutham avile oru vathil aanu എന്തൊക്കെയോ അവിടുന്ന് വായിക്കുന്നു എന്തൊക്കെയോ ഇവിടുന്ന് വായിക്കുന്നു എങ്ങനെയെങ്കിലും ആ നൂറ് ചോദ്യം കുത്തി ക്ലിയർ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ മെയിൻസ് എഴുതുമ്പോഴാണ് ആക്ച്വൽ യു പി എസ് സി ആസ്പിരൻറ്റ് ആവുന്നത് എന്നാണ് ഞാൻ പറയാ കാരണം മെയിൻസ് എഴുതുമ്പോഴാണ് നിങ്ങൾ റിയൽ ആയിട്ടും ആ സിലബസ് പഠിക്കുന്നത് അപ്പൊ അതിന് ഓപ്ഷനൽ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഘടകമാണ് ആ പഠിക്കാനും ക്ലിയർ ചെയ്യാനും ഒക്കെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഘടകമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ സ്റ്റാർട്ട് എൻജോയിങ് ദ പ്രോസസ് ഇതാണ് എനിക്ക് ജനറൽ പ്രിപ്പറേഷനെ പറ്റി പറയാനുള്ളത് ഇനി വി വിൽ ഗോ വിത്ത് പബ്ലിക് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ആസ് എൻ ഓപ്ഷണൽ ഇപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ആദ്യം നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം മാർക്കറ്റ് റൂമർ അനുസരിച്ച് പപ്പാട് തേപ്പ് കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പപ്പാട് പഠിക്കല്ലേ പഠിക്കല്ലേ എന്ന് പതിനായിരം പേര് പറയും പക്ഷേ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കലി ഞാൻ പ്രൂവ് ചെയ്ത് തന്നു പപ്പാട് പത്ത് പതിനൊന്ന് ശതമാനം പാസ്സായ വർഷങ്ങളും ഉണ്ട് ഇറ്റ് ഇസ് ഓൾ അപ് ടു അസ് ഫോർട്ടി സെവർ ഓപ്ഷണൽ സ്കോർ എന്ന് ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്നതിനകത്ത് നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള എന്താ പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് പവർ ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഓപ്ഷൻ ക്ലിയർ ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾ സോഷ്യോളജി എടുത്തോണ്ടോ ഹിസ്റ്ററി എടുത്തോണ്ടോ ജോഗ്രഫി എടുത്തോണ്ടോ മലയാളം ലിറ്ററേച്ചർ എടുത്തോണ്ടോ പബാൾ എടുത്തോണ്ടോ യു പി എസ് സി പാസ് ആവണമെന്നില്ല റൈറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് ഹൗ മച്ച് എഫേർട്ട് യു ആർ പുട്ടിങ് ഇൻ ടു ദാറ്റ് ഓപ്ഷണൽ നിങ്ങൾ ആ ബോയ് ഫ്രണ്ട് ഗേൾ ഫ്രണ്ടിനോട് എത്രമാത്രം ആത്മാർത്ഥത കാണിക്കുന്നു അത്രയും തിരിച്ചും കിട്ടും അത് മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി അതിനനുസരിച്ചാണ് എല്ലാ ഓപ്ഷനിലും അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് നോ ഓപ്ഷൻ ഇസ് ഗുഡ് നോ ഓപ്ഷൻ ഇസ് ബാഡ് റൈറ്റ് അപ്പൊ പബാഡിന്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് എന്തൊക്കെയാണ് എന്ന് നമുക്ക് ആദ്യം ഞാൻ ആദ്യം പറയാം ജനറലി നമ്മൾ പറയുന്ന കുറച്ച് അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഉണ്ട് അതിനകത്ത് ആദ്യത്തെ അഡ്വാൻറ്റേജ് പബാഡിന് എത്ര പേപ്പർ ഉള്ളത് പേപ്പർ വൺ പേപ്പർ ടു പക്ഷെ അല്ല പബാഡിന് നാല് പേപ്പേഴ്സ് ഉണ്ട് പേപ്പർ വൺ പേപ്പർ ടു ജി എസ് ടു ജി എസ് ഫോർ റൈറ്റ് ഇതിന്റെ ഓവർലാപ്പ് ഭയങ്കരമാണ് ജി എസ് ടുവിന്റെ ഇന്റർനാഷണൽ റിലേഷൻസ് ഒഴിച്ചു ബാക്കി എൺപത് ശതമാനം കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ പബാഡി പിടിക്കും ജി എസ് ഫോറിന്റെ ഫിലോസഫിക്കൽ എത്തിക്സ് എന്താണ് കാണ്ടിയൻ എത്തിക്സ് എന്താണ് അരിസ്റ്റോട്ടിൽ പറഞ്ഞുള്ള ഫിലോസഫി ഉണ്ട് ഓക്കെ ഡിയൻഡോളജിക്കൽ ടീലിയോളജിക്കൽ എത്തിക്സ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് കുറച്ച് തിയറി പോസ്റ്റ് ഉണ്ട് അതൊഴിച്ചുള്ള ബാക്കി എത്തിക്സ് മുഴുവൻ പബാഡിലുണ്ട് റൈറ്റ് അപ്പൊ പബാഡിൽ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നാല് പേപ്പറുകളാണ് പബാഡ് പഠിക്കുന്നതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അതാണ് ജി എസിന്റെ റെലവൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പം ജി എസ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ ജി എസ് പേപ്പർ വൺ എന്തൊക്കെയാണ് പഠിക്കാനുള്ള സബ്ജക്ട്സ് അറിയാമോ ഹിസ്റ്ററിയിൽ ആർട്ട് ആൻഡ് കൾച്ചറും ഉണ്ട് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് പേപ്പർ ടുവിന്റെ ആദ്യത്തെ ചാപ്റ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബ്രിട്ടീഷ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ മുഗൾ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷ
യു പി എസ് സിയിൽ എന്ത് ചോദിക്കുന്നോ അതിനനുസരിച്ച് പ്രിപ്പറേഷൻ അലൈൻ ചെയ്യണം ഈ അലൈൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരിക്കും രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുക സിലബസും പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസും ഇതിനനുസരിച്ചായിരിക്കും നമ്മുടെ പബാഡ് ഓഫ് പ്രിപ്പറേഷൻ പോവുക അലൈൻഡ് ആയിട്ടായിരിക്കും പോവുക സിലബസിൽ എന്താണോ ഉള്ളത് ക്വസ്റ്റ്യൻ എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് അതിനനുസരിച്ച് അലൈൻ ചെയ്തായിരിക്കും പ്രിപ്പറേഷൻ പോവുക എനിവേ സൊസൈറ്റിയിൽ ഐ തിങ്ക് നയൻ ടോപ്പിക്സ് ആർ ദയർ ഇൻ ഇന്ത്യൻ സൊസൈറ്റി സിലബസ് ടാലൻറ്റ് ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് ഇന്ത്യൻ സൊസൈറ്റി യൂണിറ്റി ഇൻ ഡൈവേഴ്സിറ്റി എക്സെട്രാ വിമൻ വിമൻ ഓർഗനൈസേഷൻ പോവർട്ടി പോപ്പുലേഷൻ അർബനൈസേഷൻ ഗ്ലോബലൈസേഷൻ ഇങ്ങനെ ഒരു ഒമ്പത് ടോപ്പിക് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് പല ടോപ്പിക്കും അതേ വഴി നമ്മൾ എവിടെ പഠിക്കുന്നുണ്ട് പാടി പഠിക്കുന്നുണ്ട് എക്സാമ്പിൾ ഗ്ലോബലൈസേഷൻ അർബനൈസേഷൻ നമുക്ക് അർബൻ ഗവർണൻസും പഠിക്കാണ്ട് റൂറൽ ഗവർണൻസും പഠിക്കാണ്ട് ചാപ്റ്റർ വണ്ണിൽ ഗ്ലോബലൈസേഷൻ അതേ വഴി ഇട്ടിട്ടുണ്ട് എൽ പി ജി റിഫോംസ് എന്താണ് എൽ പി ജി റിഫോംസ് ലിബറലൈസേഷൻ പ്രൈവറ്റൈസേഷൻ ഗ്ലോബലൈസേഷൻ എൽ പി ജി റിഫോംസ് ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ഇമ്പാക്ട് ഓൺ പബ്ലിക് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ക്ലിയർ ആയിട്ട് നമുക്ക് പഠിച്ച പറ്റൂ അപ്പൊ ഇതിന്റെയൊക്കെ ഡെപ്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പഠിക്കും പിന്നെ പോവർട്ടി ഡെവലപ്മെന്റ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ചാപ്റ്റർ ഉണ്ട് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഇന്ത്യയിൽ ഡെവലപ്മെന്റ് കൊണ്ടുവരാൻ പോകുന്നത് സോ യു ക്യാൻ ലിങ്ക് ദാറ്റ് വിത്ത് പോപ്പുലേഷൻ ഇഷ്യൂസ് പോവർട്ടി ഇഷ്യൂസ് വിമൻ എംപവർമെന്റ് ഇവിടെ എല്ലാം വിമൻ എന്ന് പറയുന്ന സെപ്പറേറ്റ് ടോപ്പിക് ഉണ്ട് വിമൻ ആൻഡ് വിമൻ ഇൻ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ റൈറ്റ് അപ്പം ഇവിടെ എല്ലാം സ്ലൈറ്റ് ഓവർലാപ്പ് ഞാൻ അത് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ടേക്ക് ഓവർ ചെയ്യുന്നില്ല പക്ഷേ നിങ്ങൾ ഒരു ആൻസർ എഴുതുമ്പോഴുള്ള ക്വാളിറ്റി യു ക്യാൻ ഇംപ്രൂവ് ബിക്കോസ് വി ആർ ടച്ചിങ് ഓൾ ദിസ് ടോപ്പിക്സ് അപ്പൊ പേപ്പർ വണ്ണില് സൊസൈറ്റിയിൽ നിങ്ങൾ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും ഹിസ്റ്ററിയിൽ ചെറുതായിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും ജി എസ് ടു as i said except international relations where and they can study all the you ee topic nammal onnum padikkilla ee topic nu cherudayittu padikkum comparative public administration nu chapter undu എങ്ങനെയാണ് ജർമ്മനിയിലെ ഗവർണൻസ് എങ്ങനെയാണ് അമേരിക്കയിലെ ഗവർണൻസ് എങ്ങനെയാണ് യൂറോപ്യൻ ഗവർണൻസ് പക്ഷെ അതുകൊണ്ട് ഇതിനോട് വലിയ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യണമെന്നില്ല പക്ഷെ ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളും ഡിസ്കവേർഡ് ഐ ഷോ യു ദ സിലബസ് എയ്റ്റി പെർസെന്റ് ഓഫ് ജി എസ് ടു വിൽ ബി കവേർഡ് ഇൻ പബ്ലിക് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ് ജി എസ് ടുവിൽ നിങ്ങൾക്ക് മാർക്ക് കിട്ടണമെന്നൊന്നുമില്ല ഓക്കെ ഇറ്റ് ഈസ് ഹൗ യു റൈറ്റ് ദ ആൻസേഴ്സ് വിച്ച് വിൽ ഫെച്ച് യു മാർക്സ് നിങ്ങൾ ഇതെല്ലാം പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും പക്ഷെ ഒരു ജി എസ് ടു ആൻസർ എഴുതാൻ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമോ എന്നുള്ളത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അപ്പൊ ജി എസ് ടു ആൻസർ എഴുതാൻ നിങ്ങൾ ട്രെയിൻ ചെയ്യണം പക്ഷെ യു ക്യാൻ ഗൈഡ് യുവർ സെൽഫ് ഇൻ റൈറ്റിംഗ് ഗുഡ് ആൻസേഴ്സ് ഇൻ ജി എസ് ടു ഇപ്പം എസ്പെഷ്യലി ഗവർണൻസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീനിലൊക്കെ ഗവർണൻസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പക്ക പബാഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഒരു ജി എസ് ആസ്പിരന്റിന് അതിന് ആൻസർ എഴുതാൻ ഡിഫിക്കൽട്ട് ആണ് നിങ്ങൾ എടുത്തു നോക്കിക്കോ ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീനിലെ ഡെവലപ്മെന്റ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ മൂന്ന് ചോദ്യം ചോദിച്ചു ഗവർണൻസിൽ നിന്ന് മൂന്നും പബ്ലിക് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ജി എസ് പേപ്പർ ടൂൽ ദ ഓവർലാപ്പ് ഇസ് മച്ച് ജി എസ് പേപ്പർ ത്രീ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തൊക്കെയാണ് സബ്ജക്ട്സ് ആദ്യം മെയിൻ സബ്ജക്ട് തുടങ്ങുക പിന്നെ പിന്നെ ഇത്രയും സബ്ജക്റ്റുകളാണ് പേപ്പർ ത്രീയിലുള്ളത് ഇതിൽ എക്കണോമിക്സുമായിട്ട് ഓവർലാപ്പ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഫിനാൻഷ്യൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ എങ്ങനെയാണ് ബഡ്ജറ്ററി പ്രോസസ്സ് എങ്ങനെയാണ് ബഡ്ജറ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ നിങ്ങൾ ബഡ്ജറ്റ് മാനേജ് ചെയ്യുന്നത് ഫിനാൻഷ്യൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ഉണ്ട് എൻവയോൺമെന്റൽ ഗവർണൻസ് ഉണ്ട് അതിലേക്ക് ഞാൻ പോകുന്നില്ല ഡിസാസ്റ്റർ മാനേജ്മെന്റ് ആസ് എ ടോപ്പിക് നമുക്ക് സിലബസിലുണ്ട് ഈ സെയിം വേർഡ് ഉണ്ട് ഇന്റർണൽ സെക്യൂരിറ്റി റിലേറ്റ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ലോ ആൻഡ് ഓർഡർ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ഉണ്ട് ഒരു ചാപ്റ്റർ ഉണ്ട് ലോ ആൻഡ് ഓർഡർ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ എങ്ങനെയാണ് ഇന്ത്യയിലെ പോലീസ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് പോലീസ് സിസ്റ്റം എങ്ങനെയാണ് പോലീസ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ എങ്ങനെയാണ് ഒരു എ ആർ സി റിപ്പോർട്ട് ഉണ്ട് എ ആർ സി വരുന്നുണ്ടോ എന്താണ് എ ആർ സി അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് റിഫോംസ് കമ്മീഷൻ ഓക്കെ ഇന്ത്യയിൽ രണ്ട് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് റിഫോം കമ്മീഷൻ വന്നി
which will help you in your internal security answers because ningal ee ars report vaichittullad konde ningalku pala answers um endu refer cheyan pattum ARC report refer cheyan pattum ARC report le points ezhudan pattum which is again value addition in your gs answers appo idana gs3 le again uh, benefits gs4 edukkana njan paranja pole around 80% syllabus overlap undu except philosophical ethics philosophical ethics separate ayittu padikanam oro thinkers endana paranjathu avarde philosophy of ethics endana adu separate ayittu padikanam ഇത് കൂടാതെ പിന്നെയുള്ള പേപ്പർ ഏതാണ് ഇപ്പം എഗെയിൻ എസ് എ യു പി എസ് സി പരീക്ഷണ നിരീക്ഷണങ്ങൾ കൂടെ കൊണ്ടുപോവാണ് അതുകൊണ്ട് കഴിഞ്ഞ വർഷം എട്ട് എത്ര എസ് എഴുതണം രണ്ട് എസ് എ അല്ലെ രണ്ട് എസ് എയിൽ ഓരോന്നിലും എത്ര ചോയ്സ് വെച്ച് വരും നാല് ചോയ്സ് ഉണ്ട് എസ് എയില് റൈറ്റ് ജനറലി ടു തൗസൻഡ് സെവൻറ്റീൻ വരെ ഓക്കെ ഇതിനകത്ത് എല്ലാം ഒരു സബ്ജക്റ്റീവ് എസ് എ കിട്ടും അതായത് ഹെൽത്തിനെ പറ്റി എഡ്യൂക്കേഷനെ പറ്റി വിമെനെ പറ്റി അല്ലെങ്കിൽ പബ്ലിക് അഡ്മിഷൻ ഗവർണൻസിനെ പറ്റി ഇന്റർനാഷണൽ റിലേഷൻസിനെ പറ്റി ഇങ്ങനെ എസ് എ വരുമായിരുന്നു ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റീൻ ലെഗൈൻ എസ് എസ് മൈ മാർക്സ് ഫെയിൽ ബിക്കോസ് ഈ നാല് ചോയ്സും അവർ ഫിലോസഫിക്കൽ എസ് എ ആക്കി ഓണസ്റ്റി ഇസ് ദ ബെസ്റ്റ് പോളിസി ലവ് ഈസ് അൺഅൾട്ടേഡ് ഇങ്ങനത്തെ കുറെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് വരും ഫിലോസഫിക്കൽ ടോപ്പിക്സ് ഓക്കെ ഒരു എസ് എ ഫുൾ സബ്ജക്റ്റീവും ഒരു എസ് എ ഫിലോസഫിക്കൽ ആക്കി ടു തൗസൻഡ് ട്വന്റി വൺ മെയിൻസിൽ എട്ടും ഫിലോസഫിക്കലാക്കി ഓക്കെ ഒരു ഫിലോസഫിക്കൽ എസ് എ എഴുതാൻ ചലഞ്ചിങ് ആണ് ഒരു കണ്ടൻ ഡ്രിവൻ എസ് എ എഴുതാൻ എളുപ്പമാണ് റൈറ്റ് ജനറലി ഈ എട്ട് ചോദ്യത്തിൽ ഒരു ചോദ്യം ഗവർണൻസ് റിലേറ്റഡ് ആയിരിക്കും അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ റിലേറ്റഡ് ആയിരിക്കും റൈറ്റ് ബിക്കോസ് യു ആർ ഓൾ ഗോയിങ് ടു ബി ഫ്യൂച്ചർ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റേഴ്സ് റൈറ്റ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് അക്യൂപ്മെന്റ് അളക്കാൻ വേണ്ടി ഉറപ്പായിട്ടും ഒരു ചോദ്യം അവർ ഇടാറുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പം പ്രിലിംസ് പോലെ എസ് എയും തോന്നുന്ന വായി തോന്നിയ കോതയ്ക്ക് പാട്ട് പോലെയാണ് ചോദ്യം വരുന്നത് അവർക്ക് തോന്നുന്നു അവർ ചോദ്യ പേപ്പറിൽ ഇടും അത് ഏത് ടോപ്പിക്ക് ആണെന്നില്ല എസ് എയിലും ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാം ഫൈനലി ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞ ഒരു ഫേസ് ഉണ്ട് എന്താണ് എത്ര ഇന്റർവ്യൂവിന്റെ മാർക്ക് ഇതാണ് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ ടോട്ടൽ റൈറ്റ് ഉറപ്പായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് ഇന്റർവ്യൂവില് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് നോളജ് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും ബിക്കോസ് യു പി എസ് സി ഇന്റർവ്യൂവിങ് ആസ് എ യു ആസ് എ ഫ്യൂച്ചർ ബ്യൂറോക്രാറ്റ് നിങ്ങൾ ഒരു ഫ്യൂച്ചറിൽ ഒരു ഐ എ എസ് ഓഫീസറോ ഐ പി എസ് ഓഫീസറോ ഫോറിൻ സർവീസ് ഓഫീസറോ ആയിട്ട് കണ്ടിട്ടാണ് അവർ നിങ്ങളെ ഇന്റർവ്യൂ ചെയ്യുന്നത് അതിനുള്ള അക്യൂമെന്റ് അതിനുള്ള ഇൻഡിവിജ്വാലിറ്റി അതിനുള്ള പേഴ്സണാലിറ്റി നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടോ എന്നാണ് അവർ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത് സോ വെൻ യു സേ സം ആൻസേഴ്സ് ഇഫ് യു ക്യാൻ റിഫ്ലക്ട് യുവർ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് നോളജ് നമ്മൾ അവിടെ സ്റ്റുഡൻ്റ് ആയിട്ട് നല്ല ആൻസർ ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മളവിടെ ഒരു ബ്യൂറോക്രാറ്റിക് തോട്ട് പ്രോസസ് വെച്ച് അവിടെ ആൻസർ ചെയ്യാൻ ഇപ്പോൾ ഒരു അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ പഠിക്കുമ്പം നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു ബെനിഫിറ്റ് ഈ നിങ്ങൾ ഇന്റർവ്യൂ ട്രാൻസ്ക്രിപ്റ്റ്സ് നോക്കിയാൽ കാണാം ദ വിൽ ആസ്ക് യു വൺസ് യു ബിക്കം എ കളക്ടർ ഓഫ് യുവർ ഡിസ്ട്രിക്ട് ഹോട്ടൽ വിൽ ബി യുവർ പ്രയോറിറ്റീസ് അല്ലെ എന്നോട് ചോദിച്ചൊരു ചോദ്യമായിരുന്നു ഒരു ഐ എം എൻ ഐ പി എസ് ഓഫീസർ ആൻഡ് ഐ എം അപ്പോയിൻറ്റഡ് ഇൻ എ ഡിസ്ട്രിക്ട് വിത്ത് ലോ ക്രൈം റേറ്റ് അവിടെ എൻ്റെ പ്രയോറിറ്റീസ് എന്തൊക്കെയായിരിക്കും ഇവിടെ ക്രൈം റേറ്റ് കുറവാണ് അപ്പൊ അവിടെ എന്തൊക്കെ എനിക്ക് ആ ഐ പി എസ് ഓഫീസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇങ്ങനത്തെ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് തോട്ട് പ്രോസസ് ബിക്കോസ് മൈ ഓപ്ഷൻ വാസ് പബ്ലിക് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ഒരാളുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ മുഴുവൻ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷനിലായിരുന്നു എന്റെ ഫേവറേറ്റ് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ ഇൻ കേരള അയാൾ ചെയ്ത ഇനീഷ്യേറ്റീവ്സ് ഇന്ത്യയിൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ഐ ടു പ്രഷാ നായർ സ്നേം സോ കമ്പാഷനേറ്റ് കാലിക്കറ്റ് ചോദിച്ചപ്പോൾ ഇന്ത്യയിലെ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ കമ്പാഷനേറ്റ് ആണോ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ കുറെ വർഷങ്ങളായിട്ട് എന്തുകൊണ്ട് പലതും അച്ചീവ് ചെയ്യുന്നില്ല സോ വൺ പേഴ്സൺ എൻറ്റയർലി റിവോൾഡ് അറൗണ്ട് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ സോ വിച്ച് വിച്ച് ഐ ഫീൽ വാസ് ഇൻ മൈ ഫേവർ ബിക്കോസ് പുള്ളി ചോദിച്ചതെല്ലാം എനിക്ക് കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഏരിയ തന്നെയായിരുന്നു എനിവേ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ വിൽ ഹെൽപ്പ് യു ഇൻ ആൻസറിങ് സെർട്ടൻ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇൻ യുവർ ഇന്റർവ്യൂ എഗെയിൻ ഇതെല്ലാം പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ വിത്ത് സ്റ്റാർ ഇട്ട് പറയുവാണ് ദർ ക്യാൻ ബി എ ചാൻസ് യു വിൽ ഗെറ്റ് സീറോ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഫ്രം അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ റൈറ്റ് പാട് പഠിച്ചുകൊണ്ട് അങ്ങോട്ട് ചെല്ലുമ്പോൾ തന്നെ മൊത്തം അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ആയിരിക്കണം എന്ന് നിർബന്ധമില്ല ആ ബോർഡിന് അവിടെ എന്ത
റിയൽ ലൈഫ് കണക്ട് എന്താണ് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇപ്പം സൊസൈറ്റി നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്താണ് അതാണ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ അല്ലെ നിങ്ങൾ ഭാവിയിൽ ചെയ്യണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന പല കാര്യങ്ങളും ഇപ്പൊ സൊസൈറ്റി നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഒരു അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ നിങ്ങൾ തന്നെ അറിയാം നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ അറിയാം ഐ എസ് ഓഫീസർ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഡെയിലി നമ്മൾ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ നോട്ട് ചെയ്യുന്ന എപ്പോഴാണ് നല്ല കാര്യങ്ങളെക്കാളും കൂടുതൽ എന്തെങ്കിലും നടക്കാതിരിക്കുമ്പോഴാണ് അല്ലെ പാലാതി വട്ടം പാലിടിഞ്ഞു ഉറപ്പായിട്ട് അവിടെ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്ററിന്റെ പങ്കുണ്ട് അല്ലെ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പം തൃശൂര് പൂരം നടക്കുമ്പോൾ വെടിക്കെട്ട് അനുവദിച്ചില്ല അല്ലെ ആനയെ വരാൻ സമ്മതിച്ചില്ല സോ വി ആർ ഫൈറ്റിംഗ് എനസ് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു റോഡ് മൊത്തം പൊളിഞ്ഞു കിടക്കുവാണ് യു വിൽ സേ ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഇസ് എ ഫെയിലിയർ ഓഫ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ഫ്ലഡ്സ് ഉണ്ടായി അല്ലെ ഫ്ലഡ്സ് ഉണ്ടാകുന്നതിനും വരെ നമുക്ക് ഒരു പ്രശ്നമില്ല ഫ്ലഡ്സ് ഉണ്ടായപ്പം ഫെയിലിയർ ഓഫ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ അല്ലെ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ റിയൽ ലൈഫിൽ നടക്കുന്ന ഇതാണ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് പല എക്സാമ്പിൾസും റിയൽ ലൈഫ് എക്സാമ്പിൾസും കൊടുക്കാൻ പറ്റും റൈറ്റ് ആസ് കമ്പയർഡ് ടു സബ്ജെക്ട്സ് ലൈക്ക് ഹിസ്റ്ററി ആൻഡ് ജോഗ്രഫി പ്ലേറ്റ് എക്കണോമിക്സ് നമുക്ക് റിയൽ ലൈഫ് കണക്ട് ഒന്നുമില്ല കുറെ കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട് എക്കണോമിക് ജോഗ്രഫി ഒക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ ഇല്ലെന്നല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് പക്ഷെ ദർ ഇസ് മോർ റിയൽ ലൈഫ് കണക്ട് ഇൻ സബാൻ സിലബസ് ചെറുതാണ് അതിനകത്ത് യാതൊരു സംശയം വേണ്ട എത്ര ഇരുപത്തി പന്ത്രണ്ടും പതിനാലും ഇരുപത്തിയാറ് ചാപ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് പക്ഷേ ദർ ഇസ് ഹ്യൂജ് ഓവർലാ ബിറ്റ്വീൻ പേപ്പർ വൺ ആൻഡ് പേപ്പർ ടു പേപ്പർ വണ്ണിലെ ഫിനാൻഷ്യൽ മാനേജ്മെന്റ് പഠിക്കും പേപ്പർ ടൂവിൽ ഫിനാൻഷ്യൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ഇന്ത്യ പഠിക്കും പേപ്പർ വണ്ണിൽ പേഴ്സണൽ മാനേജ്മെന്റ് പഠിക്കും പേപ്പർ ടൂല് സിവിൽ സർവീസസ് ഇൻ ഇന്ത്യ പഠിക്കും റൈറ്റ് ഹ്യൂജ് ഓവർലാപ്പ് ഓഫ് സിലബസ് ഹ്യൂജ് കണക്ട് ബിറ്റ്വീൻ പേപ്പർ വൺ ആൻഡ് പേപ്പർ ടു സബ്ജക്ട് പഠിച്ച് തീർക്കാൻ സമയമെടുക്കില്ല പക്ഷേ പബാഡിലെ ലാസ്റ്റ് ലാസ്റ്റ് ഇസ് പ്രീവിയസ് പെർഫോമൻസ് അതായത് ഷോയ് ദ പ്രീവിയസ് പെർഫോമൻസ് പബാഡിലെ ചലഞ്ച് എന്താണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ മനസ്സിലാക്കാൻ പാടാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ മനസ്സിലാക്കാൻ പാടെന്താണ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആർ മോർ അപ്ലൈഡ് സി ഞാൻ ഈ കാണിച്ച ആറ് സബ്ജക്റ്റിലും അതായത് പി എസ് ഐ ആർ ഹിസ്റ്ററി ജോഗ്രഫി സോഷ്യോളജി ആന്ത്രോപ്പോളജി പബ്ലിക് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ഗ്രാജുവേഷൻ കോഴ്സസ് ഇല്ലാത്തൊരു സബ്ജക്റ്റ് ആണ് പബ്ലിക് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ എവിടെയെങ്കിലും ഗ്രാജുവേഷൻ പബ്ലിക് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ബി എ ഡിസ്റ്റൻറ്റ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഉണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞ കോ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ ഇപ്പൊ പി എസ് ഐ ആറോ അല്ലെങ്കിൽ ഹിസ്റ്ററി ജോഗ്രഫി പഠിക്കണമെങ്കിൽ കേരള യൂണിവേഴ്സിറ്റി പോയി പഠിക്കാം അല്ലെ പബ്ലിക് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ഇന്ത്യയിൽ രണ്ട് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലേ ഉള്ളൂ ഒന്ന് ജാമ്യം ഇല്ല രണ്ട് ലക്നോ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഇവിടെ മാത്രമേ ഗ്രാജുവേഷൻ കോഴ്സ് ഉള്ളൂ റൈറ്റ് അപ്പം ഈ ചോദ്യ പേപ്പർ ഇടുന്ന ആൾക്കാർ പി എസ് ഐ ആറിന്റെ ചോദ്യ പേപ്പർ ഇടുന്ന ആൾക്കാർ ചിലപ്പോൾ ഗ്രാജുവേഷനിലോ പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേഷനിലോ പഠിപ്പിക്കുന്നവരായിരിക്കും പബ്ലിക് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷന്റെ ചോദ്യം ഇടുന്ന ആൾക്കാർ പ്രോബബ്ലി പബ്ലിക് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷനിൽ പി എച്ച് ഡി ചെയ്യുന്നവരായിരിക്കും അല്ലെ എം എ ചെയ്യുന്നവരായിരിക്കും എം എ ഓർ പി എച്ച് ഡി ചെയ്യുന്നവരായിരിക്കും അപ്പൊ ക്വസ്റ്റിന്റെ നിലവാരം എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ചും കൂടെ അപ്ലൈഡ് ആൻഡ് ഡീപ്പർ ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പബ്ലിക് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ മാർക്ക് കുറയ്ക്കാറില്ല കാരണം ഞാൻ പറഞ്ഞു ദർ ഇസ് എ സ്കെയിലിംഗ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ എത്രയും ഡിഫിക്കൽട്ട് ആയിക്കോട്ടെ സോഷ്യോളജിയിൽ മുന്നൂറുണ്ടെങ്കിൽ തബാഡിൽ മുന്നൂറ് വരും ജോഗ്രഫിയിൽ മുന്നൂറ് വരും ഹിസ്റ്ററിയിൽ മുന്നൂറ് വരും മുന്നൂറ് വന്നില്ലെങ്കിൽ ഇരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി എട്ട് വരും ഇരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ആറ് വരും ആ സ്കെയിലിംഗ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് മാത്സിൽ ചിലപ്പോൾ മുന്നൂറ്റി പത്ത് വന്നേക്കാം ഹ്യൂമാനിറ്റീസിൽ മുന്നൂറായിരിക്കും ബട്ട് ദർ ഇസ് എ സ്കെയിലിംഗ് അപ്പം ഈ ഒരു പ്രശ്നമാണ് ഉള്ളത് സോ ജനറലി ഇത് റിസൾട്ട്സ് ആണ് ഞാൻ നിങ്ങൾ ഒരു ഫോർ യു ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദാറ്റ് എവ്രി ഇയർ ദെർ ആർ പീപ്പിൾ ഫ്രം പബാഡ് ഇൻ ടോപ്പ് ഹൺഡ്രഡ് എവരി ഇയർ ഇറസ്പെക്റ്റീവ് ഓഫ് ദ ഡിഫിക്കൽട്ടി ഓഫ് ദ പേപ്പർ ഇത് ലാസ്റ്റ് ഇയർ റിസൾട്ട് ആണ് റാങ്ക് സെവൻറ്റീൻ പബാഡ് ആയിരുന്നു പക്ഷേ പുള്ളിക്കാരിയുടെ പബാഡ് കൊണ്ടല്ല പുള്ളിക്കാരി ക്ലിയർ ചെയ്തത് പബാഡിൽ ടു സിക്സ്റ്റി ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ടു ഫിഫ്റ്റി നയൻ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല മീര സിക്സ്ത് റാങ്ക് ആയിരുന്നു മീരയുടെ സോഷ്യോളജി മാർക്ക് ടു സെവൻറ്റി ഉള്ളൂ റൈറ്റ് ജി എസ് മാർക
റൈറ്റ് രണ്ട് പേർക്ക് മുന്നൂറ് അടിച്ചിട്ടുണ്ട് രണ്ടു പേര് ലിസ്റ്റിലില്ല രണ്ടു പേർക്ക് ജി എസ് ഒ ഒരു മാർക്കിൻ്റെ ഒരു ടെലിഗ്രാം ഗ്രൂപ്പിലുണ്ട് അതിൽ ഞാൻ കണ്ടതാണ് എനിക്ക് പേഴ്സണലി ഇതറിയില്ല രണ്ടു പേർക്ക് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസ് സ്കോർ സോഷ്യോളജി വന്നിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ബോത്ത് ഓഫ് ദം ആർ നോട്ട് ഇൻ ദ ലിസ്റ്റ് ബൈ സംവെയർ സംതിങ് ഹാസ് ബിൻ സ്ക്രൂഡ് അപ്പ് ഇതർ ഇന്റർവ്യൂ ജി എസ് എസ് എവിടെയോ എന്തോ സ്ക്രൂ അപ്പ് ചെയ്തു പക്ഷെ കയറിയവരിൽ ടോപ് സ്കോർ ടു എയ്റ്റി സിക്സ് ടു എയ്റ്റി ഫോർ ഉള്ളൂ റൈറ്റ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ പറയുന്നത് യു ഡോണ്ട് ഹാവ് ടു ബി അഫ്രൈഡ് ഇതൊരു ജനറലി ഉള്ള ഒരു സംഭവമായിരിക്കും പവാർ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ മാർക്ക് കിട്ടുമോ മാർക്ക് കിട്ടുമോ മാർക്ക് കിട്ടുമോ എന്നൊരു ടെൻഷൻ ജനറലി ഇപ്പൊ നമ്മുടെ യു പി എസ് സി മാർക്കറ്റിലുണ്ട് അതിന്റെ ആവശ്യമില്ല ഉറപ്പായിട്ടും ജെറ പീപ്പിൾ ഇൻ സീദ് മെഹക്കിന്റെ മാർക്കാണ് ലുക്ക് അറ്റ് ജി എസ് കോഴ്സ് വൺ 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 ടു ടു ഹൺഡ്രഡ് വൺ ട്വന്റി സെവൻ ആൻഡ് പേപ്പർ വണ്ണിൽ വൺ ഫോർട്ടി അടിച്ചു പേപ്പർ ടു സ്കൂട് വൺ വൺ നയനെ അടിച്ചുള്ളൂ എഗെയിൻ ഈ വർഷത്തെ തന്നെ അഭിനവിന് വൺ ഫോർട്ടി ത്രീ പേപ്പർ ടൂൽ ഉണ്ട് ഈ സെയിം ഇയറിൽ തന്നെ വൺ ഫോർട്ടി സിക്സ് റാങ്ക് ആണ് ഈ വർഷത്തെ ഈ സ്കോർ ടു സെവന്റി ഫോർ അപ്പൊ മാർക്ക് കൊടുക്കാഞ്ഞിട്ടല്ല റൈറ്റ് മെഹക് സ്കോഡ് ഓൺലി ടു വൺ വൺ നയൻ ഈ സ്കോഡ് വൺ ഫോർട്ടി ത്രീ ദ ആർ ഗിവിംഗ് വൺ ഫോർട്ടി പ്ലസ് ഇൻ ബോത്ത് പേപ്പേഴ്സ് ദർ വൺ ഫോർട്ടി ഫൈവ് വൺ ഫിഫ്റ്റി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇറ്റ് ഈസ് അബൌട്ട് ഹൗ വി അപ്രോച്ച് ദ പേപ്പർ ഹൗ വി റൈറ്റ് ദ ആൻസേഴ്സ് ആൻഡ് ഇഫ് യു ആർ ബെസ്റ്റ് യുവർ ആൻസർ ഇസ് ബെസ്റ്റ് ഡെഫിനറ്റ്ലി യു വിൽ ഗെറ്റ് വൺ ഫോർട്ടി ടു വൺ ഫിഫ്റ്റി ദാറ്റ് മീൻസ് യുവർ ഓപ്ഷൻ സ്കോർ വിൽ ബി ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ഇറസ്പെക്റ്റീവ് ഓഫ് യുവർ ഓപ്ഷണൽ യു ക്യാൻ ഹിറ്റ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ഇഫ് യു ആർ ദ ബെസ്റ്റ് ഇൻ ദാറ്റ് ഓപ്ഷൻ ഓർ യു റൈറ്റ് ദ ബെസ്റ്റ് ആൻസേഴ്സ് ഇത് ടു തൗസൻഡ് ട്വന്റിയിലെ റിസൾട്ട്സ് ആണ് അഗെയിൻ ടോപ്പ് മാർക്ക് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ടു നയൻറ്റി നയൻ റാങ്ക് സെവൻറ്റി ടു പക്ഷേ ടോപ്പർ ഓഫ് അബാർഡ് കരിഷ്മയായിരുന്നു അഗെയിൻ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് മൈൻഡ് നമ്മളൊരു ഇന്റർവ്യൂ ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കരിഷ്മേനെ പറ്റി ഇഫ് പോസിബിൾ ഐ വിൽ ട്രൈ ടു ഗിവ് എ സെഷൻ ബൈ കരിഷ്മ സം ടൈം ലേറ്റർ ടു സിക്സ്റ്റി നയൻ ടു സെവൻറ്റി പീസ് ആൻഡ് സ്കോർ റൈറ്റ് പീസ് ആൻഡ് സ്കോർ പക്ഷേ ഷി ഹാഡ് സർ ഇത് ഗ്രൂപ്പ് കാഡിയുടെ മാർക്കാണ് വൺ ഫിഫ്റ്റി വൺ ഫോർട്ടി നയൻ So every year you can see somewhere someone scores 150, 145, 150 range. All of this is not bad. You can check the option in any option. Okay. One option is not extra push, extra pull. Okay. Extra push, extra pull. Okay. You can see the answer to the market. He had 299, but GS mark is one. Interview 160. That's why it's 72. That's the charisma mark. she had 187 in her interview and exceptional gs mark 104 108 102 123 and all 13 140 113 in pabat actually a penalty adichu anju mark ningal upsc instructions follow edilengil upsc will give you penalty margin la ezhudirudu ennakkalla ore instructions undu appo adu follow edilengil 25 30 mark vare penalty adichare yan kandittundu penalty adichal i think without this penalty she would have been rank 5 or 6 ipo 14 aayirunnu but anyway doesn't matter she is already in ias idu joshi mrinal nidana she had 129 137 266 again decent marks paksha interview le 195 adichu gs ok average mark aan 87 105 19 193 120 and uh, rank 36 so you can see how it is all balancing out evide idu oru oru balance il ella vannu ninnu kenna you will be in the list 19 la aanu പ്രദീപ് സിംഗ് ഫസ്റ്റ് റാങ്ക് അടിച്ചത് പബാഡ് ഫസ്റ്റ് പക്ഷേ ഇഫ് യു സി പബാഡിന്റെ ഏറ്റവും മോശം പാസ് പെർസെന്റേജ് ഉള്ള വർഷം നയൻറ്റീൻ ആയിരുന്നു ഓഫ് ദിസ് റിസൾട്ട് എയ്റ്റ് പോയിന്റ് ടു പെർസെന്റേജ് കൺവേർഷൻ ഉള്ളൂ പക്ഷെ ആ വർഷത്തെ ഫസ്റ്റ് റാങ്ക് പബാഡിനായിരുന്നു അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് കൺവേർഷൻ റേഷ്യ ഒന്നും നമ്മൾ നോക്കണ്ട നമുക്ക് ഒരു റാങ്ക് മതി അല്ലെ ഫസ്റ്റ് റാങ്ക് ആയിരിക്കാം പത്താമത്തെ റാങ്ക് ആയിരിക്കാം നൂറാമത്തെ റാങ്ക് ആയിരിക്കാം വി നീഡ് വൺ റാങ്ക് ഇൻ ദറ്റ് ലിസ്റ്റ് ഇപ്പൊ ഓരോ വർഷം എത്ര വേക്കൻസി എത്ര ഈ വർഷം തൗസൻഡ് പ്ലസ് വേക്കൻസി ഉണ്ട് സീറ്റ് ഉണ്ട് അടുത്ത വർഷം അത് എണ്ണൂറായേക്കാം അറുന്നൂറായേക്കാം വേക്കൻസി നമ്മൾ നോക്കണ്ട നമുക്ക് അതിനകത്ത് ഒറ്റ സീറ്റ് മതി ഈ അറുന്നൂറ് വേക്കൻസി നമുക്ക് വേണോ അറുന്നൂറായിക്കോട്ടെ ആയിരം ആയിക്കോട്ടെ നമ്മൾ ഒറ്റ സീറ്റ് മതി അത് ഏതാണോ നമുക്ക് വേണ്ടത് ടോപ്പ് ഹൺഡ്രഡ് ടോപ്പ് ടെൻ ഒക്കെ കുറച്ച് ലക്കാണ് നമുക്ക് ട്രൈ ചെയ്താലും വരണം എന്നില്ല ടോപ്പ് ഹൺഡ്രഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ടോപ്പ് സെവന്റി ഫൈവ് ടാർഗറ്റ് ചെയ്തോ കാരണം ടോപ്പ് സെവന്റി ഫൈ
टू नाइंटी थ्री वन फोर्टी एट वन फोर्टी फाइव इंटरव्यू स्कोर वास् वेरी लेस वन फिफ्टी एट पक्ष जी एस ना मार्क इन पेपर फोर वन फिफ्टी सवन ई गॉट पुली भयंर एल आयोल आवश्यम एक्सी मोडरेशन अदानी मार्क कूड़ी टू दी वास् टॉप नूबर गोयल वन सिक्सटी वन फोर्टी टू थ्री नोट टू आबाडि मार्क अब जी एस पेपर फोर या पक्ष एल भर मार्क वन फोर्टी टू बाकी जी एस आवरेज मार्के टेन स्टोरी ऑप्शन अप्डू या पबाडि भूमिंग इन अंप शतम आबाडी मे बी अब कुछ आयोजन इतने तेपीटी फिफ्टीन चढ़ोल आर्षमी कणवेशन फस्ट पबाड नयी सवेंट अंकित जे मार्क वन फोर्टी वन सिक्स इधर इधर पबाडि अभिलाष मिश्र अड़ी फोर पबाडि ना स्कोर अब टू तौस अभिलाषि मार्क फिफ्त रैंक आई सिक्स वन सिक्सटी See, 2016 thought Pabad is doing a decent. 2015 thought Pabad is doing a decently good job, right? But she, a moon version, na vanna and that one, kitty adi created the myth that Pabad is not doing well. Anyway, a version that ne orla 299 under. So these are the performance of last few years in public administration. So hope. You have the belief that allengil a market lola. You a paidi aadi adithu alena. Allengil enda sambhavi kya? Ora aicha babad vadi kyu? Pinnu thodu? PSI ar dikkaranu. Babad vanda ano. Andu vasangai me thodu? Sociology madhya ano. Okay. Idu ningga ko matra lla PSI ar dikkaranu ko sociology dikkaranu ko kato niya ka. Onna. Jaanda. Chera subjects na syllabus idhilin jero dana. Examel anthropology. Pala chariya syllabus anthropology re. Anthropology padi kya matyo? Padi cho. आंथ्रोपोजी एंथ्रोपोजी बयोलजी इंट्रस्ट आंथ्रोपोजी पढ़ी पेट पशे आंथ्रोपोजी पढ़ी स्पीसी मे इन ह्यूम ओरीजि नेमसीस पे पढ़ा पढ़ मर स्किलो यू कैन थिंक अब आंथ्रोपोजी अदा या रोप्शन आलोच पक्षे आंथ्रोपोजी एसी क्लियर विश्वास वे इट युर् हिस्टरी अद मई प्रूफ दैट विल वर्क Now quickly we will go through the syllabus. And then we will start the session next month. Okay, that's all. Next month, 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 This is PSIR, a political science. 
ഇതിന്റെ ഒരു ചെറിയ ഭാഗം മാത്രമായിരുന്നു പബ്ലിക് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ എയ്റ്റീൻ എയ്റ്റി ഫൈവിലാണ് ഒരാൾ അതിന് മുമ്പും കുറച്ച് ചെറിയ ചെറിയ അവിടെ എവിടെ ഒക്കെ ഇതുണ്ടായിരുന്നു ഒരാൾ ശക്തമായി പറഞ്ഞു പബ്ലിക് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് പഠിക്കണം പഠിക്കാൻ മാത്രമുള്ള കണ്ടന്റ് പബ്ലിക് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷനിൽ ഉണ്ട് അങ്ങനെയാണ് പബ്ലിക് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് പഠിച്ചു തുടങ്ങിയത് ഈ പറഞ്ഞ ആളുടെ പേരാണ് വുഡ്രോ വിൽസൺ എന്ന് പറയും കേട്ടിട്ടുണ്ടോ അമേരിക്കയുടെ ഒരു ഫോർമർ പ്രസിഡന്റ് ആണ് റൈറ്റ് ഹി സെഡ് ഇൻ എയ്റ്റീൻ എയ്റ്റി ഫൈവ് ദാറ്റ് പബാഡ് ഷുഡ് ബി എ സെപ്പറേറ്റ് സബ്ജെക്ട് അപ്പൊ പബാഡിന്റെ ഒരു ഹിസ്റ്ററി എടുക്കുവാണെങ്കിൽ ആകപ്പാടെ ഒരു നൂറ്റി അമ്പത് വർഷത്തെ ഹിസ്റ്ററിയെ പബാഡ് ആസ് എ സബ്ജെക്ട് ഉള്ളു അതുവരെ പൊളിറ്റിക്കൽ സയൻസിന്റെ കീഴെയായിരുന്നു സോ ദ ഗുഡ് തിങ് ഈസ് ദാറ്റ് പ്ലാറ്റോയും അരിസ്റ്റോട്ടിലും ഒന്നും പബാഡിനെ പറ്റി പറഞ്ഞിട്ടില്ല പൊളിറ്റിക്കൽ സയൻസിനെ പറ്റി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സൊസൈറ്റിയെ പറ്റി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വർഷങ്ങളുടെ ചരിത്രവും പാരമ്പര്യവും ആർക്കുണ്ട് പൊളിറ്റിക്കൽ സയൻസിനും ഹിസ്റ്ററിക്കും ജോഗ്രഫിക്കും ഒക്കെ ഉണ്ട് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് എയ്റ്റീൻ എയ്റ്റി ഫൈവ് തൊട്ട് പഠിച്ചാൽ മതി അതിനു മുമ്പ് ചെറിയ ചെറിയ അവിടെ എവിടെ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല മുഗൾ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ എങ്ങനെയായിരുന്നു ബ്രിട്ടീഷ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ എങ്ങനെയായിരുന്നു ഒക്കെ പഠിക്കുമെങ്കിലും ഇതിനെ ഇതിനൊരു സബ്ജെക്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ പഠിച്ചു തുടങ്ങിയിട്ടില്ലായിരുന്നു റൈറ്റ് അപ്പൊ പേപ്പർ വണ്ണിൽ നമ്മൾ എന്താ പഠിക്കുക എങ്ങനെയാണ് പബ്ലിക് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ആസ് എ സബ്ജെക്ട് ഇവോൾവ് ചെയ്തത് റൈറ്റ് ഈ എയ്റ്റീൻ എയ്റ്റി ഫൈവ് തൊട്ട് ടൂ തൗസൻഡ് ട്വന്റി വരെ പബാഡ് എങ്ങനെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തു പല പല ഘട്ടങ്ങളിൽ കൂടിയാണ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ഇതാണ് പേപ്പർ വണ്ണിന്റെ കോർ എന്ന് പറയുന്നത് പേപ്പർ ടൂലോട്ട് വരുമ്പം ഇന്ത്യൻ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ഈ സംഭവങ്ങൾ എങ്ങനെ നമ്മൾ ഇന്ത്യയിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു ഇതാണ് പേപ്പർ ടൂല് പഠിക്കുന്നത് പബ്ലിക് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷനും മാനേജ്മെന്റും നമ്മളൊരു വ്യത്യാസം എന്താണ് ഇവിടുത്തെ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ പബ്ലിക് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ആൻഡ് മാനേജ്മെന്റ് പബ്ലിക് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ മാനേജ്മെന്റ് നമ്മൾ ഗവൺമെന്റിൽ എവിടെയെങ്കിലും നിങ്ങൾ മാനേജ്മെന്റ് ഓഫീസേഴ്സ് എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ ഗവൺമെന്റിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന മാനേജ്മെന്റിനെയാണ് എന്ത് വിളിക്കുന്നത് പബ്ലിക് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് സെയിം ജോബ് ആണ് നിങ്ങളുടെ ഐ എ എസ് ഓഫീസറിന്റെ ജോലി ശരിക്കും എന്താണ് പ്രൈവറ്റ് സെക്ടറിൽ ഒരു മാനേജർ ചെയ്യുന്ന ജോലിയാണ് നിങ്ങളോട് ചെയ്യുന്നത് യു ആർ മാനേജിംഗ് എ ഡിസ്ട്രിക്ട് യു ആർ മാനേജിംഗ് ദ റവന്യൂ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ യു ആർ മാനേജിംഗ് ദ ഫിനാൻസ് മിനിസ്ട്രി യു ആർ മാനേജിംഗ് ദ ഡിഫൻസ് മിനിസ്ട്രി അല്ലെ സെയിം ടാസ്ക് ആണ് ആസ് എൻ എം ബി ഓഫീസർ ഇസ് ഡൂയിങ് ഇൻ ദ പ്രൈവറ്റ് സെക്ടർ പക്ഷേ അതിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത് പബ്ലിക് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ പ്രൈവറ്റ് സെക്ടറിലാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനെ പബ്ലിക് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ നല്ല വിളിക്കുക വിൽ ബി കോൾഡ് എ മാനേജർ ജനറൽ മാനേജർ സി ഇ ഒ സി എഫ് ഒ വാട്ടർ എന്ത് പേര് വേണമെങ്കിലും കൊടുക്കാം സെയിം ജോബ് വി ആർ ഡൂയിങ് ഇൻ ദ പബ്ലിക് സെക്ടർ റൈറ്റ് അപ്പം ഈ പബ്ലിക് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷന്റെ അൾട്ടിമേറ്റ്ലി നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം എന്താണ് ദർ ആർ സം പബ്ലിക് ഗോൾസ് ഈ പബ്ലിക് ഗോൾസ് അച്ചീവ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് പബ്ലിക് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷന്റെ ലക്ഷ്യം ലൈക് എന്താണ് പബ്ലിക് ഗോൾസ് ഡെവലപ്മെന്റ് ഈ ഡെവലപ്മെന്റ് റൂൾസ് അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഈ ഡെവലപ്മെന്റ് അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് ദർ ആർ സം ഫിലോസഫി അണ്ടർ ലൈങ് എ കൺട്രി അല്ലെ നമ്മുടെ ഗവർണൻസ് എങ്ങനെയാണ് നടക്കുന്നത് പൊളിറ്റി പഠിച്ചു തുടങ്ങിയില്ലേ ഇല്ല അപ്പൊ നമ്മളൊരു പാർലമെന്ററി ഡെമോക്രസി ആണ് അറിയാമോ പ്രസിഡൻഷ്യൽ ഉണ്ട് പാർലമെന്ററി ഉണ്ട് പ്രസിഡൻഷ്യൽ എക്സാമ്പിൾ ആണ് അമേരിക്ക അവിടെ പ്രസിഡന്റ് ആണ് സുപ്രീം പവർ ഇന്ത്യയിലെ സുപ്രീം പവർ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ആണ് റൈറ്റ് ഇതുപോലെ തന്നെ സ്വേച്ഛാധിപത്യമുള്ള കൺട്രീസ് ഉണ്ട് ഇപ്പൊ ഗൾഫ് കൺട്രീസ് ഒക്കെ എടുത്താല് സ്വേച്ഛ അവിടെ മൊണാർക്സ് ആണ് റൂൾ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഓരോ കൺട്രിക്കും ഓരോ തരത്തിലുള്ള ഗവർണൻസ് ആയിരിക്കും പക്ഷെ അൾട്ടിമേറ്റ്ലി ദർ ആർ സം ഗോൾസ് സെറ്റ് ഇപ്പൊ ഇന്ത്യയിലെ ഗോൾസ് സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ആണ് വി ആർ സം ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ്സ് വി ആർ സം ഡയറക്റ്റീവ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് വിച്ച് വി ആർ ട്രൈങ് ടു അച്ചീവ് ത്രൂ ഡിഫറെന്റ് സ്കീംസ് പോളിസീസ് ആക്ട്സ് എക്സെട്രാ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ആണ് നമ്മുടെ പില്ലർ റൈറ്റ് ഈ പബ്ലിക് ഗോൾസ് അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ കുറച്ച് പോളിസീസ് ഉണ്ടാക്കും ആരാണ് ഈ പബ്ലിക് പോളിസി ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഗവൺമെന്റ് അല്ലെ ഗവൺമെന്റ് അല്ലേ പബ്ലിക് പോളിസി ഉണ്ടാക്കുന്നത
but still she is able to govern how as officers right ningal officers avadu ninnittu ningal ee ministry il varshangalayitte alle onno rendu varsham ninnittu ningalku avadhe karyangal ariyam right ningal aanu parnu kodukkunnathu engane nadappilaakanam appo adin anusarichana pullikari patrathine munbil vannu ninnu ivide engane monkey pox vannu ini nammal idaanu cheyan povunu covid vannu covid vannappo or expert committee nu adhinu mandam committee undakkayirun nammada kerala undayirun right mandam theermanangal maatra edukkan vendi committee again part and parcel of that committee will be bureaucrats health specialist specialist thing kondra to patla onnilla appo ee executive role aanu aaru cheynathu nammal cheynathu ningal cheyan povunathu is officers appo ivar endakkana cheynathu appo avarde role aanu endu policy create cheyanallathu appo ningal ee policy thane again nammal detailed aayittu pinne padikkum policy thane rendu ghattangal undu onnu policy formulation um rendu policy implementation um policy implementation aanu ningal eppa cheynathu ഞാൻ മുമ്പേ പറഞ്ഞായിരുന്നു ഐ എസ് ആകുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് രണ്ട് ഘട്ടങ്ങളുണ്ട് ഒന്ന് ഫീൽഡും ഒന്ന് സെക്രട്ടേറിയറ്റും ഫീൽഡിൽ നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് പോളിസി ഇംപ്ലിമെന്റേഷൻ ആണ് കളക്ടറായിട്ട് ഇരിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഫോർമുലേഷൻ അല്ല ചെയ്യുക നിങ്ങൾ ഇംപ്ലിമെന്റേഷൻ ആണ് ചെയ്യുക ഇത് കഴിഞ്ഞ് സെക്രട്ടേറിയറ്റിലോട്ട് പോകുമ്പം പോളിസി ഫോർമുലേഷനിലോട്ട് നമ്മൾ മാറും ഓക്കെ ഇത് രണ്ടും നമ്മുടെ ജോബിന്റെ ഭാഗമാണ് ആസ് എൻ ഐ എസ് ഓഫീസർ ഗോയിങ് ടു ഫോർമുലേറ്റ് പോളിസീസ് ഗോയിങ് ടു ഇംപ്ലിമെന്റ് പോളിസി അപ്പം ഈ പബ്ലിക് പോളിസി വഴിയാണ് പബ്ലിക് ഗോൾസ് ഈ ഗോൾസ് വരുന്ന എവിടുന്നാണ് പ്രോബബ്ലി ഇതാണ് പി എസ് ഐ ആർ ആയി പഠിക്കുക എന്താണ് ഇക്വാളിറ്റി എന്താണ് ലിബേർട്ടി എന്താണ് ഫ്രട്ടേണിറ്റി എന്താണ് ജസ്റ്റിസ് എന്താണ് ഇക്വാളിറ്റി ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ പഠിക്കും കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അതിന്റെ വാല്യൂസ് ഈ ഗോൾസ് വാല്യൂസ് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഗോൾസ് ഉണ്ടാക്കുക റൈറ്റ് അപ്പൊ പബ്ലിക് ഓർഗനൈസേഷൻ വിൽ ഫോം പബ്ലിക് പോളിസി ഈ പബ്ലിക് പോളിസി നമ്മൾ റൺ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് കുറെ പബ്ലിക് ഓർഗനൈസേഷൻസ് ഉണ്ട് റൈറ്റ് ഇതെല്ലാം മിനിസ്ട്രി മിനിസ്ട്രിയിൽ എന്തുണ്ട് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഉണ്ട് Right. Ministry and Department and pala pala organizations at three tier. Three tier and where can central government and state government and local body. If you all have pala 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 organizations, Panjayati Raj institutions and municipality and corporation and there is a department and ministry and health say health manager and district education office and district health office and there is a organization where we have a public policy. ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യുന്നത് പോളിസി ഫോർമുലേറ്റ് ചെയ്ത് ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്തു ഈ ഓർഗനൈസേഷൻസ് റൺ ചെയ്യണമെങ്കിൽ മെയിൻലി രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ വേണം കാശ് വേണം രണ്ട് ആള് വേണം ഹ്യൂമൻ ബീങ്സ് വേണം അല്ലേ ഇത് രണ്ടും ഉണ്ടെങ്കിലേ നമുക്ക് റൺ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അല്ലെ നമ്മുടെ സിലബസിന്റെ ഒരു ആറ് ചാപ്റ്റർ ആണ് ഇത് മൊത്തം റൈറ്റ് വിൽ സ്റ്റാർട്ട് ഫ്രം വാട്ട് ഇസ് പബ്ലിക് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ചാപ്റ്റർ വൺ organization chapter 4 personal management chapter 9 financial management i think chapter 11 and on public policy chapter 10 pinne constitutional constitutionalism paper 2 il nammalum padikkum chapter 2 of paper 2 india de constitutionalism endana india de endo nammade enginana constitution ezhudirikkunathu nammade policies ok endana idu nammalum padikkum right അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മൾ ബേസിക്കലി പഠിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് പോളിസീസ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഈ പോളിസീസ് വർക്ക്ഔട്ട് ആവുന്നുണ്ടോ ഈ പോളിസീസ് എങ്ങനെ ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യാം എഗെയിൻ പബ്ലിക് ഗോഡ്സിനെ പറ്റിയുള്ള മെയിൻ ചാപ്റ്റർ ആണ് ഡെവലപ്മെന്റ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ എന്ന് പറയും ചാപ്റ്റർ എയ്റ്റ് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഡെവലപ്മെന്റ് കൊണ്ടുവരേണ്ടത് ഇപ്പൊ നടക്കുന്ന ഡെവലപ്മെന്റ് നല്ലതാണോ എത്ര വർഷമായി നമ്മൾ ഡെവലപ്മെന്റ് തുടങ്ങിയിട്ട് എഴുപത്തഞ്ചാമത്തെ വർഷമാണ് ആസാദ് കി അമൃത് മഹോത്സവ് എഴുപത്തഞ്ച് വർഷമായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്നേലും നടക്കുന്നുണ്ടോ നടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താ നടക്കുന്നത് നടക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ട് നടക്കുന്നില്ല ഇതെല്ലാം പഠിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ എങ്ങോട്ട് പോകുന്നത് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ ആവാൻ പോകുന്നത് അവിടെ ചെലവ് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഒന്നും നടക്കത്തില്ല പക്ഷെ പഠിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എല്ലാം പഠിക്കണം എന്തുകൊണ്ട് നടക്കുന്നില്ല നമ്മൾ എങ്ങനെ നടപ്പിലാക്കാം എങ്ങനെ ഡെവലപ്മെന്റ് കൊണ്ടുവരാം എങ്ങനെ ഹെൽത്ത് സെക്ടർ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാം എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാം ഓരോ സെക്ടർ എങ്ങനെ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാം എന്നുള്ള പഠിക്കണം റൈറ്റ് ദിസ് ഇസ് ദ കോർ സിലബസ് ഓഫ് പബ്ലിക് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ സോ ഫസ്റ്റ് ഫസ്റ്റ് പേപ്പർ വൺ തിയറി ആണ് ഇതിൽ തന്നെ ഈ തിയറിയില് ദിസ് ഇസ് ഓൾഡ് കൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് പബ്ലിക് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ആസ് ഐ എസ് ഓഫീസർ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോഴും നോർത്ത് ഇന്ത്യയിൽ യു പി കാർഡർ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇതാണ് അവിടുത്തെ ഐ എസ് ഓഫീസർ ഓക്കെ ബാബു എന്ന് പറയും അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് സർവാധിപതിയാണ് ആൾക്കാർ വന്ന് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ തൊഴും കാലുപിടിക്കും പഞ്ചായത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വെബ് സീരീസ് ഉണ്ട് കണ്ടാൽ കുറച്ചൊക്കെ മനസ്സിലാവും ആമസോൺ പ്രൈമിൽ
ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഐ എസ് ഓഫീസർ നമ്മൾ ഇതിന് വലിയ ഓഫീസേഴ്സിനെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് പിന്നെയാണ് ഐ എസ് ഓഫീസർ എന്നുള്ള വിലയാണ് കേരളക്കാർ മാത്രമേ കേരളത്തിൽ വയ്ക്കാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്നുള്ളൂ പൊതുവെ സൗത്ത് ഇന്ത്യയിൽ ഐ എസ് ഓഫീസേഴ്സിനൊന്നും വിലയില്ല നോർത്തിൽ അങ്ങനെയല്ല ഭയങ്കര വിലയാണ് ആൾക്കാർ വന്ന് എഴുന്നേറ്റും താലൂരും കൈക്കൂലി തരും എല്ലാം അവന്റെ പാർട്ട് ആൻഡ് പാർട്ടർ ആണ് എനിവേ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ എങ്ങനെയാണ് പബ്ലിക് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ആസ് എ സബ്ജെക്ട് ഇവോൾവ് ചെയ്തത് എയ്റ്റീൻ എയ്റ്റി ഫൈവ് വുഡ്രോ വിൽസൺ ഒരു പേപ്പർ എഴുതി ആ പേപ്പറിൽ നിന്നാണ് എന്റെ തുടക്കം അത് കഴിഞ്ഞ് ഘട്ടം ഘട്ടമായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ പബ്ലിക് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ഇവോൾവ് ചെയ്ത് വന്നത് ആദ്യത്തെ ആൾക്കാർ പറഞ്ഞു ആദ്യം പബ്ലിക് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത കുറെ തിങ്കേഴ്സ് ഉണ്ട് ടെയ്ലർ ഫയോൾ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ കുറെ പേരുണ്ട് അവർ പറഞ്ഞു തിയറി ആണ് പബ്ലിക് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷനെ ഡ്രൈവ് ചെയ്യുന്നത് തിയറി ഉണ്ടോ ബാഡോ ഓടും അപ്പൊ അവർ കുറെ തിയറി കൊണ്ടുവന്നു ഓക്കെ അപ്പൊ അവർ അവിടെ എന്തിനെ കൺസിഡർ ചെയ്തില്ല ഹ്യൂമൻ ബീങ്സിനെ കൺസിഡർ ചെയ്തില്ല ബിഹേവിയറിനെ കൺസിഡർ ചെയ്തില്ല രണ്ടാമത് വന്ന കുറെ തിങ്കേഴ്സ് പറഞ്ഞു തിയറി ഉള്ളതുകൊണ്ട് മാത്രം കാര്യമില്ല ഹ്യൂമൻ ബിഹേവിയറും കൂടെ കൺസിഡർ ചെയ്താലേ അബാഡ് ഓടത്തുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പൊ ബിഹേവിയർ സ്കൂൾ വന്നു ഇങ്ങനെ ഘട്ടം ഘട്ടമായിട്ട് നമ്മൾ അബാഡിനെ ഇവോൾവ് ചെയ്ത് വന്നതാണ് ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിൽ പഠിക്കുന്നത് മീനിങ്സ് ഓഫ് സിഗ്നിഫിക്കൻസ് വുഡ്രോ വിൽസൺ എന്ത് പറഞ്ഞു ഇവല്യൂഷൻ അത് കഴിഞ്ഞ് വന്നാണ് എൻ പി എ എൻ പി എം കുറെ പബ്ലിക് ചോയ്സ് എൽ പി ജി വന്നു എൽ പി ജി എപ്പോഴാ വരുന്നത് ഇന്ത്യയിൽ നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റീൻ വണ്ണിലാ വരുന്നത് നയൻറ്റീൻ സെവൻറ്റീസിലും എയ്റ്റീസിലും യു എസിൽ വന്നു റീഗനിസം താച്ചറിസം എന്ന് പറയും മാർഗറ്റ് താച്ചർ ആണിത് യു കെയിൽ കൊണ്ടിരുന്നത് റൊണാൾഡ് റീഗൻ ആണ് യു എസിൽ കൊണ്ടിരുന്നത് റൈറ്റ് അപ്പൊ ഇവർ എൽ പി ജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമ്മൾ ശരിക്കും ചെയ്യുന്നത് പ്രൈവറ്റ് സെക്ടർ ഇതൊക്കെ ഒരു കഥയാണ് ഞാൻ പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ പറയാം ആദ്യം ഇവർ പറയുന്നത് ഗവൺമെന്റ് ചെയ്താലേ കാര്യങ്ങൾ ശരിയാവും എന്ന് പറയും നയൻറ്റീൻ തേർട്ടിയിൽ നമ്മുടെ നയൻറ്റീൻ തേർട്ടിയിൽ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് വേൾഡ് ഹിസ്റ്ററിയിൽ വേൾഡ് ഹിസ്റ്ററി അറിയാമോ നയൻറ്റീൻ തേർട്ടിയിൽ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് ഗ്രേറ്റ് ഫാമിൽ ഡിപ്രഷൻ ഗ്രേറ്റ് ഡിപ്രഷൻ എങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നത് അമേരിക്കയുടെ മാർക്കറ്റ് ഭൂം ക്രാഷ് ആവും ഓക്കെ അമേരിക്ക ഫസ്റ്റ് വേൾഡ് വാർ എല്ലാം ഫൈറ്റ് ചെയ്ത് യൂറോപ്യൻ കൺട്രീസ് ആണ് മെയിൻലി ബാറ്റിൽ ഫൈറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് വേൾഡ് വാർ കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും യൂറോപ്യൻ കൺട്രീസിനെ ഒക്കെ പൈസ മുഴുവൻ തീരും വാർ ഫൈറ്റ് ചെയ്ത് അപ്പൊ അമേരിക്കയാണ് ആ സമയത്ത് ഇവർക്ക് യുദ്ധ സാധനങ്ങൾ കൊടുക്കുന്നു അങ്ങനെ അമേരിക്കയുടെ എക്കണോമി ഗ്രോ ചെയ്യും അപ്പൊ അമേരിക്കയുടെ എക്കണോമി ഗ്രോ ചെയ്യുമ്പോൾ അമേരിക്കയുടെ സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റ് ഭയങ്കരമായിട്ട് ബൂം ചെയ്യും അതൊരു ബബിൾ ആയിരുന്നു സത്യത്തിൽ ഉണ്ടായിട്ടല്ല ഇന്ത്യൻ സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റിനെ പറ്റി ഇപ്പൊ അതാ പറയുന്നത് ഒരു ബബിൾ ആണ് ഇന്ത്യയുടെ എക്കണോമിക് ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് എല്ലാം താഴ്ത്തു പോകാണ് സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റ് കുത്തിന മുകളിലോട്ടായിരുന്നു പോകുന്നത് ഇപ്പൊ താഴെ ഇടാൻ തുടങ്ങി കുത്തിന മുകളിലോട്ടായിരുന്നു പോകുന്നത് ഇങ്ങനെ ഗ്രോ ചെയ്യുന്ന സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റ് കൺസിസ്റ്റന്റ് ആയിരിക്കില്ല നമ്മുടെ ഇൻഡസ്ട്രീസ് നന്നായിട്ട് ഗ്രോ ചെയ്യുമ്പോൾ സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റ് ഗ്രോ ചെയ്താൽ റിലേറ്റീവ് ആണ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് എല്ലാം പൊട്ടുകയും സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റ് കുത്തന കൂടുകയും ചെയ്താൽ അറ്റ് ഇസ് എ ബബിൾ എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും പൊട്ടാം ഇങ്ങനെ ഒരു പൊട്ടൽ എപ്പോൾ പൊട്ടി നയൻറ്റീൻ തേർട്ടിയിൽ പൊട്ടി അപ്പം കെയിൻസ് കെയിൻസ് എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ കെയ്നീഷ്യൻ എക്കണോമി ഒരു എക്കണോമിസ്റ്റ് ആണ് പുള്ളി പറഞ്ഞു ഗവൺമെന്റ് കാര്യങ്ങൾ നടത്തിയാലേ കാര്യങ്ങൾ ഓടത്തുള്ളൂ വെൽഫെയർ ഇസ് എ ഗവൺമെന്റ് ഡ്യൂട്ടി നിങ്ങളിത് ടേക്കപ്പ് ചെയ്ത് നടത്തണം ഓക്കെ അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്തു ഗവൺമെന്റ് പറഞ്ഞു ഓക്കെ ഇനി ഞങ്ങളാണ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നോക്കുന്നത് അതുവരെ ആഡം സ്മിത്ത് എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ ആഡം സ്മിത്ത് എഗൈൻ എക്കണോമിക്സിലെ ഒരു പ്രൊപ്പോണൻ ആണ് പുള്ളി പറഞ്ഞത് ഗവൺമെന്റ് മിനിമം കാര്യങ്ങൾ ഇടവെട്ടാൽ മതി ലോ ആൻഡ് ഓർഡർ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ആൾക്കാരുടെ പൊതുഭരണം അല്ലാതെ മാർക്കറ്റില് ഗവൺമെന്റ് കയറി ഭരിക്കണ്ട മാർക്കറ്റ് മാർക്കറ്റിന്റേതായ രീതി വിടുക ഡിമാൻഡ് സപ്ലൈ അനുസരിച്ച് മാർക്കറ്റ് ഓടിക്കൊള്ളും നിങ്ങൾ ഇതിനകത്ത് കൈകടത്തണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞു നയൻറ്റീൻ തേർട്ടിയിൽ ഈ ഡിപ്രഷൻ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എന്ത് പറ്റി കെയിൻസിന്റെ എക്കണോമി നമ്മൾ എടുത്തു കെയിൻസ് എന്ത് പറഞ്ഞു ഗവൺമെന്റ് ആണ് എല്ലാം ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പൊ ഗവൺമെന്റ് മാർക്കറ്റ് ഉൾപ്പെടെ എല്ലാത്തിനെയും ഗവൺമെന്റ് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി ഈ സാധനം പൊട്ടി നയൻറ്റീൻ
അപ്പൊ ഗവൺമെന്റ് ഒരു റെഗുലേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ പ്രൈവറ്റ് സെക്ടർ നടത്തുള്ളൂ റൈറ്റ് ഇങ്ങനെയാണ് പബ്ലിക് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ഇവോൾവ് എങ്ങനെ നമ്മൾ ഇവരെ മാനേജ് ചെയ്യണം അപ്പം ഫ്രം എയ്റ്റീൻ എയ്റ്റി ഫൈവ് ടു ടു തൗസൻഡ് ട്വന്റി ഹൗ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ഇവോൾവ് ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ സെക്കൻഡ് ചാപ്റ്ററിൽ നമ്മൾ കുറെ തിങ്കേഴ്സിന്റെ കാര്യം പഠിക്കുന്നത് ഇഗൈൻ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ഫ്രം വുഡ്രോ വിൽസൺ വുഡ്രോ വിൽസൺ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ പഠിക്കും അത് കഴിഞ്ഞ് ടെയ്ലർ ഉണ്ട് ഫയോൾ ഉണ്ട് വെബർ ഉണ്ട് മേരി പാർക്കർ ഫോൾ ഉണ്ട് ഇവരെല്ലാം പല പല കാര്യങ്ങൾ ഇതിനെ പറ്റി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷനെ പറ്റി എങ്ങനെ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ഞാൻ പറഞ്ഞു ആദ്യത്തെ ആൾക്കാരെല്ലാം എന്താ പറയുന്നത് തിയറി ഉണ്ടോ വർക്ക് ചെയ്യും ആൾക്കാർ എങ്ങനെ ആയിക്കോട്ടെ നമ്മൾ നിങ്ങളുടെ സ്വഭാവം എന്തും ആയിക്കോട്ടെ ഒരു സോളിഡ് തിയറി അങ്ങോട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ സോളിഡ് ആയിട്ട് എങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ മെഷീൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന പോലെ വർക്ക് ചെയ്തോളൂ ഇത് ഫെയിൽ ആണെന്ന് എപ്പോൾ മനസ്സിലായി കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ മനസ്സിലായി തിയറി മാത്രം ഉണ്ടായിട്ട് കാര്യമില്ല ഓരോ ഹ്യൂമൻ ബീങ്ങും ഡിഫറെന്റ് ആണ് നമ്മുടെ ബിഹേവിയർ കൂടെ കൺസിഡർ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ഒരു അഡ്മിനിസ്ട്രേഷനും വർക്ക് ചെയ്യില്ല ടെയ്ലറും ഫയോളൊക്കെ ഇത് പറയുന്ന മാനേജ്മെന്റിനെ പറ്റിയാണ് നമ്മൾ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷനിലോട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതേ ഉള്ളൂ അവരെന്താ പഠിക്കുന്നത് അവർ ഇൻഡസ്ട്രീസാണ് പഠിക്കുന്നത് ഓക്കെ അവിടെ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ഒന്നും വന്നിട്ടില്ല അവർ ഇൻഡസ്ട്രീസിനെ പഠിച്ചിട്ട് പറയും അവിടെ നിങ്ങൾ എന്തും കൊണ്ടുവന്നോ പക്ഷെ ഒരു സോളിഡ് ആയിട്ട് തിയറി ഉണ്ട് എഫിഷ്യൻസി ഉണ്ട് മെഷീൻസ് ഉണ്ട് മെക്കനൈസേഷൻ ഉണ്ട് ഏത് ഇൻഡസ്ട്രിയും വർക്ക് ചെയ്യും ഇതാണ് ആര് പറയുന്നത് ടെയ്ലറും ഫയോളും പറയുന്നത് റൈറ്റ് പിന്നെ ഹ്യൂമൻ ബിഹേവിയർ കൊണ്ടുവരുന്നത് മേരി പാക്കറ്റ് ഫോളയും എൽട്ടൺ മയോയും ബെർണാഡോ ഒക്കെ ആണ് അപ്പം ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് സൈമൺ ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് തിയറി പാർട്ടിസിപ്പേറ്റീവ് മാനേജ്മെന്റ് ഇത്രയും തിങ്കേഴ്സിനെ പറ്റി നമ്മൾ സെക്കൻഡ് ചാപ്റ്ററിൽ പഠിക്കും ഈ രണ്ട് ചാപ്റ്റർ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വൺ തേർഡ് ഓഫ് പബ്ലിക് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ഇസ് ഓവർ ഈ രണ്ട് ചാപ്റ്റർ ആണ് പബ്ലിക് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷന്റെ ഏറ്റവും കോർ ചാപ്റ്റേഴ്സ് പഠിക്കാൻ ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള ചാപ്റ്റേഴ്സ് റൈറ്റ് അപ്പൊ നമ്മൾ സിലബസ് കവർ ചെയ്യുമ്പോഴും നമ്മുടെ വൺ ടു ടു മന്ത്സ് വൺ വൺ ആൻഡ് ഹാഫ് മന്ത് ഈ രണ്ട് ചാപ്റ്റർ ആയിരിക്കും കാരണം ഇത് നല്ല ഗ്രിപ്പ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ബാഡ് പിന്നെയുള്ള എല്ലാം ഈസിയാണ് പിന്നെയുള്ളതെല്ലാം പഠിക്കാൻ വളരെ കുറച്ചേ ഉള്ളൂ മനസ്സിലാക്കാൻ വളരെ എളുപ്പമാണ് ഈ രണ്ട് ചാപ്റ്റേഴ്സിനാണ് നമുക്ക് മാക്സിമം കൺസെപ്റ്റ്സ് വരിക ഓക്കെ ഈ രണ്ട് ചാപ്റ്ററും സോളിഡ് ആയിട്ട് ഞാൻ കവർ ചെയ്ത് തരും അത് യാതൊരു പ്രശ്നവും വേണ്ട ബിക്കോസ് പേപ്പർ വൺ ഐ ക്യാൻ അഷ്യൂർ യു ദാറ്റ് ഈ രണ്ട് ചാപ്റ്ററിനെ പറ്റി എന്ത് കൺസെപ്റ്റ് ചോദിച്ചാലും പ്രൊവൈഡഡ് ഞാൻ പറയുന്ന നോട്ട്സ് നിങ്ങൾ നന്നായിട്ട് പഠിക്കണം ഞാൻ പറയുന്ന ബുക്സ് നിങ്ങൾ വായിക്കണം ഓക്കെ ഈ രണ്ട് ചാപ്റ്ററിനെ പറ്റി ഒരു ഗ്രിപ്പ് ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ യു ക്യാൻ സ്കോർ റിയലി ഗുഡ് ഇൻ പേപ്പർ വൺ ഓക്കെ ഇതിന്റെ പേപ്പർ ടൂൽ ലിങ്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ പേപ്പർ ടു ഇന്ത്യൻ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ആണ് പക്ഷെ അവിടെ നമ്മൾ ആരുടെ പേര് എഴുതണം പേപ്പർ വണ്ണിലെ തിങ്കേഴ്സിന്റെ പേര് എഴുതണം ഓക്കെ പേപ്പർ വൺ തിയറി ഓഫ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ആണ് അവിടെ എന്ത് എക്സാമ്പിൾസ് കൊടുക്കണം ഇന്ത്യൻ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷനിലെ എക്സാമ്പിൾസ് കൊടുക്കണം അതാണ് പേപ്പർ വൺ പേപ്പർ ടു ലിങ്കേജ് എന്ന് പറയും ഈ സാധനം ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ യു വിൽ ഗെറ്റ് ഗുഡ് മാർക്സ് ഇൻ പബ്ലിക് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ സോ തേർഡ് ചാപ്റ്റർ ബിഹേവിയർ ആണ് ഒരു ഓർഗനൈസേഷനിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയൊക്കെ ഇതൊരു അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ മാത്രമല്ല ജനറൽ തിയറി ഉണ്ട് എങ്ങനെ ഒരാളെ മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യാം ആരാണ് ഗുഡ് ലീഡേഴ്സ് എങ്ങനെ ലീഡർഷിപ്പ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാം എങ്ങനെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സ്കിൽസ് കൊണ്ടുവരാം ഇതൊരു അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ബിഹേവിയർ എന്ന് പറയും മാനേജ്മെന്റ് പാട്ട് പഠിക്കുന്നതാണ് ഇത് മാനേജ്മെന്റിൽ ആപ്ലിക്കബിൾ ആണ് പ്രൈവറ്റ് സെക്ടറിൽ ഇതെല്ലാം ഉണ്ട് ഒരു പ്രൈവറ്റ് സെക്ടർ ഇൻഡസ്ട്രി വർക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിലും അവിടുത്തെ ആൾക്കാരുടെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എങ്ങനെയാണ് മോറൽ എങ്ങനെ മൊറാൽ എങ്ങനെയാണ് മോട്ടിവേഷൻ എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങളുടെ മൊറാൽ ഇപ്പൊ ഭയങ്കര മൊറാൽ ആയിരിക്കും ഈ ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പോയെന്ന് എനിക്ക് അറിയത്തില്ല പക്ഷെ യു പി എസ് സി പഠിക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ നല്ല മൊറാലാണ് ക്ലിയർ ചെയ്യണം ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് പ്രിലിംസ് എഴുതി ഇൻ കേസ് പൊട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ മൊറാല് ഡും പിന്നെ കൊക്കി കൊണ്ടുവരണം ഓക്കെ പിന്നെ നമ്മൾ ഒരു വർഷത്തെ പറഞ്ഞു പ്രിലിംസ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ മൊറാല് കുത്തനെ കൂടി മോട്ടിവേഷൻ ഓക്കെ വി ആർ ഗോയിങ് ടു വൈ ദ ഫസ്റ്റ് മെയിൻസ്
രണ്ട് അക്കൗണ്ടബിലിറ്റി ഉണ്ട് ഒന്ന് ജനങ്ങളോട് രണ്ട് ഗവൺമെന്റിനോട് റൈറ്റ് ഈ അക്കൗണ്ടബിലിറ്റി നമുക്ക് എങ്ങനെ അഷ്വർ ചെയ്യാം ഈ അക്കൗണ്ടബിലിറ്റി കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടിയുള്ള കൺസെപ്റ്റ്സ് ആണ് ആർ ടി ഐ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്ന കാര്യം ഇപ്പം ആർ ടി ഐ വഴി എടുക്കാം സിറ്റിസൺ ചാർട്ടർ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ നമ്മുടെ പാഡിലും പഠിക്കും പേപ്പർ ടൂലും പഠിക്കും സോഷ്യൽ ഓഡിറ്റ് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ ഓഡിറ്റ് എന്താണ് ജനറൽ ഓഡിറ്റ് എന്താണ് കണക്കെടുപ്പ് അതായത് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു നൂറ് രൂപ തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഗവൺമെന്റ് ആണ് നൂറ് രൂപ തരുന്നത് ഗവൺമെന്റിന്റെ കാശ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആൾക്കാരുടെ കാശാണ് ഈ നൂറ് രൂപ നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് ചെലവാക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു നൂറ് രൂപ തരുന്ന റോഡ് പണിയാനായിരിക്കും നിങ്ങൾ ഈ നൂറ് രൂപയിൽ അമ്പത് രൂപ പോക്കറ്റ് ഇട്ടു അമ്പത് രൂപ റോഡ് പണിയാൻ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ യു ആർ റെസ്പോൺസിബിൾ ഫോർ ദാറ്റ് ഫിഫ്റ്റി റുപ്പീസ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ നൂറ് രൂപയും റോഡിൽ ഇട്ടോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഓഡിറ്റ് ഉള്ളത് അപ്പൊ അതിന് നമുക്കൊരു കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ ബോഡി ഉണ്ട് കോൾ സി എ ജി കൺട്രോളർ ആൻഡ് ഓഡിറ്റർ ജനറൽ അതിന്റെ അടിയിലാണ് നിങ്ങൾ ആര് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഏത് ഓഫീസേഴ്സ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഐ എ എ എസ് ഇന്ത്യൻ ഓഡിറ്റ് ആൻഡ് അക്കൗണ്ട് സർവീസ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾ സി എ ജിയുടെ അടിയിലാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് റൈറ്റ് അപ്പം എങ്ങനെയൊക്കെ അക്കൗണ്ടബിലിറ്റി എൻഷുർ ചെയ്യാം അങ്ങനെ പല പല മെത്തേഡ്സ് ഉണ്ട് മീഡിയ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പ് എക്സെട്രാ എക്സെട്ര സിവിൽ സൊസൈറ്റി സിറ്റിസൺ ചാർട്ടർ റൈറ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ സോഷ്യൽ ഓഡിറ്റ് ഇതെല്ലാം പഠിക്കും പിന്നെയുള്ളത് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ലോ റൈറ്റ് റൂൾ ഓഫ് ലോ എന്ന് കേട്ടോ റൂൾ ഓഫ് ലോ എന്താണ് റൂൾ ഓഫ് ലോ എല്ലാവർക്കും ഒരേ നിയമമായിരിക്കണം നിങ്ങൾ പ്രധാനമന്ത്രി ആണെങ്കിലും പ്രസിഡന്റ് ആണെങ്കിലും സാധാരണക്കാരനാണെങ്കിലും എല്ലാവർക്കും ഒരേ നിയമമായിരിക്കണം അപ്പൊ ഒരു ബ്യൂറോക്രാറ്റിനെ എങ്ങനെ അയാളെ ഗവർ ചെയ്യാൻ എന്തൊക്കെ ലോസ് ഉണ്ടാക്കാം റൈറ്റ് അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ലോ ഉണ്ടാക്കാനുള്ള പവർ ഉണ്ടോ ഉണ്ടോ ആരാണ് ലോ മേക്കിംഗ് ബോഡി ലെജിസ്ലേറ്റർ ആണ് ലോ മേക്കിംഗ് ബോഡി പക്ഷേ ലെജിസ്ലേറ്ററിന്റെ നോളജ് ലിമിറ്റഡ് ആണ് കാരണം പത്താം ക്ലാസ്സും ഗുസ്തി ഉള്ളവരാണ് ഇപ്പൊ കുറച്ചും കൂടി വിദ്യാഭ്യാസം ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു അവിടെ മന്ത്രിമാർക്കൊക്കെ പക്ഷേ പത്താം ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞവരാണ് ആരായിട്ടിരിക്കുന്നത് മിനിസ്റ്റർ ആയിട്ടിരിക്കുന്നത് അല്ലെ പത്താം ക്ലാസ് പുള്ളി അല്ലെങ്കിൽ പാർലമെന്റിലുള്ള ആൾക്കാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവരൊന്നും സ്പെഷ്യലിസ്റ്റുകൾ അല്ല സാധാരണക്കാരൻ ജയിപ്പിച്ചു വിടുന്ന ആൾക്കാരാണ് എം പിമാരാവുന്നത് ഇതിലൊരു ഫ്രെയിം വർക്ക് ഓഫ് ലോ മാത്രമേ ഉണ്ടാക്കുന്നുള്ളൂ ഇതിന്റെ ബാക്കി ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ ആഡ് ചെയ്യുന്ന ആരാണ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റേഴ്സ് ആണ് അതിനാണ് ഡെലിഗേറ്റഡ് ലെജിസ്ലേഷൻ എന്നുള്ള കൺസെപ്റ്റ് അപ്പം ഈ ലോസ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഈ ലോസ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയാൽ അതിന്റെ മുകളിലുള്ള കൺട്രോൾ എങ്ങനെയാണ് ഇതെല്ലാം അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ലോയിനകത്ത് വരും പിന്നെയുള്ള ചാപ്റ്റർ ആണ് കമ്പാരിറ്റീവ് പബ്ലിക് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ പബ്ലിക് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ഇൻ ഇന്ത്യ പബ്ലിക് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ യു എസ് പബ്ലിക് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ഇൻ അമേരിക്ക പബ്ലിക് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ഗൾഫ് കൺട്രീസ് പബ്ലിക് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ചൈന ഏത് കൺട്രി ആണെങ്കിൽ അവിടെ എന്നുണ്ടാവും ഒരു ഗവൺമെന്റ് ഉണ്ടാവും ഒരു അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ഉണ്ടാവും ഗവൺമെന്റ് ക്യാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ പ്രസിഡൻഷ്യൽ ആവാം പാർലമെന്ററി ആവാം മൊണാർക്കി ആവാം ഇതെങ്ങനെ ആവാം പക്ഷെ ഒരു ഗവൺമെന്റ് ഉണ്ടാവും ഗവൺമെന്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്തുണ്ടാവും അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ഉണ്ടാവും ഹൗ ദാറ്റ് ഇസ് യു നോ ഇൻ ഡിഫറെന്റ് കൺട്രീസ് എന്നുള്ളത് ഇത് പഠിക്കും എയ്ത്ത് ചാപ്റ്റർ ഡെവലപ്മെന്റ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ഹൗ വി ക്യാൻ ബ്രിങ് ഡെവലപ്മെന്റ് ഈ പറയുന്ന പോലെ നമ്മളെല്ലാം ഇതിനു വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്നവരാണ് അല്ലെ ഐ എസ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പൊ തന്നെ എന്തുകൊണ്ടും യെസ് വി ആർ ഗോയിങ് ടു ബ്രിങ് ഡെവലപ്മെന്റ് ഇതാണ് നമ്മുടെ ഗോൾ അങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങി ഇവിടുത്തെ പ്രശ്നങ്ങളെല്ലാം സോൾവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്നതാണ് നമ്മളെല്ലാവരും അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് ഡെവലപ്മെന്റ് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് എയ്ത്ത് ചാപ്റ്റർ നയൻത്ത് ചാപ്റ്റർ ഇസ് പേഴ്സണൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ റൈറ്റ് എങ്ങനെയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഒരു ഓർഗനൈസേഷന് രണ്ട് ഘടകങ്ങളുണ്ട് ഒന്ന് മണി രണ്ട് പീപ്പിൾ ഇവിടുത്തെ പീപ്പിളിനെ എങ്ങനെ മാനേജ് ചെയ്യാം എങ്ങനെ പീപ്പിളിനെ റിക്രൂട്ട് ചെയ്യാം ട്രെയിൻ ചെയ്യാം അവരുടെ പ്രൊമോഷൻ എങ്ങനെ കൊടുക്കാം ഇതൊക്കെയാണ് നയൻത്ത് ചാപ്റ്റർ റിക്രൂട്ട്മെന്റ് ട്രെയിനിങ് എക്സെട്രാ എക്സെട്ര ടെൻത്ത് ചാപ്റ്റർ പോളിസി ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ നമ്മൾ ഈ ഓർഗനൈസേഷൻസിന്റെ
ഞാൻ വേറെ പക്കണ്ടമാന ബുക്കുകൾ ഒന്നും വായിച്ചില്ല കാരണം എനിക്ക് സമയമില്ലായിരുന്നു ഫസ്റ്റ് മെയിൻസ് എഴുതുമ്പോൾ വെരി ടൈറ്റ് ജി എസ് പഠിച്ചിട്ടില്ല ഓപ്ഷൻ പഠിച്ചിട്ടില്ല ഇതെല്ലാം പഠിക്കാൻ കിടക്കുവാണ് എനിക്ക് ഒത്തിരി ബുക്സ് വായിക്കാൻ സമയമില്ലായിരുന്നു ഞാൻ വളരെ ലിമിറ്റഡ് സോഴ്സ് പഠിച്ചിട്ടാണ് എന്റെ ഫസ്റ്റ് മെയിൻസ് എഴുതിയത് ആൻഡ് ഐ ഗോട്ട് ദ ബെസ്റ്റ് മാർക്സ് ഇൻ ദ പ്രൈം ഫസ്റ്റ് മെയിൻസ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ പതിനായിരം സോഴ്സ് വായിച്ചോ എന്നുള്ള നല്ല കാര്യം എന്തിലാണ് കാര്യം ഈ സിലബസ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമോ രണ്ട് ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യത്തിന് നിങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം എഴുതാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ ഈ രണ്ട് ഘടകങ്ങളാണ് അപ്പം നോട്ട്സ് ഉണ്ടാവും പിന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പറയുന്ന ഒരു ബുക്കാണ് മോഹിത് ഭട്ടാചാര്യ ഓക്കെ പ്രോബ്ലം വിത്ത് മോഹിത് ഭട്ടാചാര്യ ഈസ് നിങ്ങൾ നോട്ട് ഫുൾ വായിച്ച് കഴിഞ്ഞ് മോഹിത് ഭട്ടാചാര്യ വായിച്ചാൽ മോഹിത് ഭട്ടാചാര്യ മനസ്സിലാവും ഇല്ലെങ്കിൽ മോഹിത് ഭട്ടാചാര്യ ഇസ് എ വെരി ടെക്നിക്കൽ ബുക്ക് ഒന്നും അറിയാതെ ഒരു എഞ്ചിനീയറിംഗ് ബുക്ക് എടുത്ത് വായിക്കുന്ന ഫീലാണ് മോഹിത് ഭട്ടാചാര്യയിൽ അപ്പൊ ഭയങ്കര ടെക്നിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ടേംസ് ഒത്തിരി ഉണ്ട് പേഴ്സണലി ആദ്യം തന്നെ മോഹിത് ഭട്ടാചാര്യ വായിച്ചു തുടങ്ങാൻ ഞാൻ പറയത്തില്ല ഓക്കെ ഒരു റൗണ്ട് നോട്ട് ഫുൾ വായിച്ച് ഒരു പബാഡിൽ ഒരു ഗ്രിപ്പ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ യു ക്യാൻ വാല്യൂ യാർഡ് യൂസിംഗ് മോഹിത് ഭട്ടാചാര്യ മോഹിത് ഭട്ടാചാര്യ ഉറപ്പായിട്ടും വായിക്കണം കാരണം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുന്നത് മോഹിത് ഭട്ടാചാര്യ എന്നാണ് ഓക്കെ ഒബിയസ്ലി ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ മോഹിത് ഭട്ടാചാര്യ റെഫർ ചെയ്യും ഞാൻ നോട്ട്സ് തരുമ്പോൾ മോഹിത് ഭട്ടാചാര്യ എന്നുള്ള പോയിന്റ്സ് വരും പക്ഷേ മോഹിത് ഭട്ടാചാര്യ ഫുൾ എനിക്ക് ക്ലാസ് പറഞ്ഞു തരാൻ പറ്റത്തില്ല സോ യു ഹാവ് ടു റീഡ് മോഹിത് ഭട്ടാചാര്യ പിന്നെ ഇതൊരു ഇന്റർനാഷണൽ ഓദർ ആണ് നിക്കോളസ് സെൻട്രി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഓദർ റെഫറൻസ് ബുക്ക് ആയിട്ട് വേണമെങ്കിൽ ഉപയോഗിക്കാം ഓക്കെ ഇതില് ഇതിൽ നിന്നും നമ്മൾ ഇപ്പം സിക്സ് പാരഡൈംസ് ഓഫ് പബ്ലിക് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ഒരു ടോപ്പിക് ഒക്കെ ഉണ്ട് അത് നമ്മൾ നിക്കോളസ് സെൻട്രി എന്നാണ് പഠിക്കുക അപ്പൊ നിക്കോളസ് സെൻട്രി ഞാൻ റെഫർ ചെയ്യും നിങ്ങൾക്ക് ചില ടോപ്പിക്സ് നിക്കോളസ് സെൻട്രി എന്ന് റെഫർ ചെയ്യും ഇത് അരിപം എന്ന് പറയുന്നത് പുള്ളി ഒരു ഐ എസ് ഓഫീസറാണ് അബാർഡ് വെച്ച് പാസ്സായ ഒരു മനുഷ്യനാണ് പുള്ളി പുള്ളിയുടെ നോട്ട്സ് എല്ലാം കൂടെ ഒരു ബുക്ക് ആക്കി പബ്ലിഷ് ചെയ്തു ഓക്കെ അതാണ് അരിപം ബേസിക്കലി ഒരു നോട്ട് പോലെയാണ് അരിപം പറ്റത്തുള്ളൂ അരിപം ക്വാളിറ്റി ബുക്ക് ആണെന്ന് വെച്ചാൽ അല്ല ഓക്കെ പക്ഷെ എക്സാം പാസ് ആകാൻ അരിവ് ഉപയോഗിക്കാമെന്ന് വെച്ചാൽ പറ്റും ബിക്കോസ് അരിവം ഇസ് ലൈക്ക് എ കൺസോളിഡേഷൻ ഓഫ് എവ്രി ടോപ്പിക് ഇൻ ദ സിലബസ് ഓക്കെ സ്പെക്ട്രം പോലെയാണ് സ്പെക്ട്രം ഇസ് എ കോപ്പി ഫ്രം ബിബിൻ ചന്ദ്ര ബിബിൻ ചന്ദ്ര ഒരു പത്തായിരം പേജ് ഉള്ളത് വളരെ ചെറുതാക്കി സ്പെക്ട്രം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ബുക്ക് പഠിക്കാൻ യു പി എസ് സിക്ക് വേണ്ടി ഇറക്കി ലക്ഷ്മി കാന്ത് ഈസ് എ ബുക്ക് ഫോർ യു പി എസ് സി പ്രിപ്പറേഷൻ ഉള്ളി ഓക്കെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷന്റെ ഡീപ്പർ ന്യൂവാൻസസ് വേണമെങ്കിൽ ലക്ഷ്മി കാന്തിൽ നിന്നൊന്നും കിട്ടത്തില്ല അതുപോലെ തന്നെയുള്ള ഒരു ബുക്കാണ് അരിബം റൈറ്റ് അരിബം പ്ലസ് ക്ലാസ് നോട്ട്സ് ഇതാണ് നിങ്ങളുടെ ഫൗണ്ടേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാൻ ഏറ്റവും എളുപ്പം ഉണ്ടാവുക ക്ലാസ് നോട്ട്സ് അരിബമും വായിക്കാം പിന്നെ ഇത് ഈ ബുക്ക് മസ്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ വാങ്ങിക്കണം അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് തിങ്കേഴ്സ് ബൈ പ്രസാദ് ആൻഡ് പ്രസാദ് സെക്കൻഡ് ചാപ്റ്റർ ഇസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദിസ് ബുക്ക് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് തിങ്കേഴ്സ് ഓക്കെ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് തിങ്കേഴ്സും വായിച്ചു തുടങ്ങേണ്ട ബുക്ക് പ്രോബബ്ലി അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് തിങ്കേഴ്സും അരിബമും ആണ് പിന്നെ ഇഗ്നോ ഇപ്പൊ കുറെ ഇപ്പം ഫസ്റ്റ് ഇയർ ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഒരു ലോങ് പ്രിപ്പറേഷൻ ചെയ്യുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ പ്രോബബ്ലി ഒരു ഒന്ന് രണ്ട് അറ്റംപ്റ്റ് കഴിയുമ്പം മോസ്റ്റ് പീപ്പിൾ ഇവൻ ഞാനും ജോയിൻ ചെയ്തായിരുന്നു മാസ്റ്റർ ഇൻ പബ്ലിക് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ഇഗ്നോന്റെ കോഴ്സ് ഉണ്ട് ജോയിൻ ചെയ്യും അപ്പൊ ഇഗ്നോ പഠിക്കും അതുകൊണ്ട് ബെനിഫിറ്റ് ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ കുറച്ചൊക്കെ ഉണ്ട് വലിയ ബെനിഫിറ്റ് ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇല്ല യു പി എസ് സി പാസ് ആകുന്നതും ഇഗ്നോ എന്ന് മാസ്റ്റേഴ്സ് ചെയ്യുന്നതും ഒരു ബന്ധമില്ല പക്ഷെ ഒരു ബാക്കപ്പ് ഓപ്ഷൻ പറഞ്ഞാൽ പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേഷൻ ഉണ്ടെന്ന് പറയാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കാം ചില ബുക്കുകൾ നല്ലതാണ് ഓക്കെ ഇതാണ് ബേസിക് റെഫറൻസ് ബുക്കുകൾ ഞാൻ പറയാം സോ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് നോട്ട്സ് സെക്കൻഡ് അരിപം വായിക്കുക തേർഡ് മോഹിത് ഭട്ടാചാര്യ പ്രസാദൻ പ്രസാദ് റൈറ്റ് ഇഗ്നോ ഒക്കെ വേണമെങ്കിൽ ഉപയോഗിക്കാം ബേസിക്കലി യു പി എസ് സി പറയുന്നത് യു ജി ലെവൽ നോളജ് ആണ് ഓപ്ഷനിൽ പറയുന്നത് പ്ലസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുന്ന പി ജി ലെവലിലാണ് യു ജി ലെവൽ കുറച്ചും കൂടെ വേണം അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് എം ബി എ എം ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാസ്റ്റർ ഇൻ പബ്ലിക് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷ
പിന്നെ ഉള്ള ഒരു സംഭവമാണ് പി എസ് യു എന്താണ് പി എസ് യു ഓർഗനൈസേഷൻസിലെ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ഭാഗമാണ് പി എസ് യൂസ് ഇപ്പൊ പി എസ് യൂസ് ഇന്ത്യയിൽ എങ്ങനെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പൊ എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞ ഡിഫൻസ് എങ്ങനെയാണ് ഇന്ത്യയിലെ ഡിഫൻസ് പ്രൊഡക്ഷൻ നടക്കുന്നത് ഈ ഡിഫൻസ് പ്രൊഡക്ഷൻ നടക്കുന്നത് ഓർഡിനൻസ് ഫാക്ടറീസിലായിരുന്നു കേട്ടോ ഓർഡിനൻസ് ഫാക്ടറി ഒ ആർ ഡി എൻ എൻ സി ഓർഡിനൻസ് ഫാക്ടറീസ് ഇത് ഞാൻ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞിട്ട് ആരാണ് ഈ ഓർഡിനൻസ് ഫാക്ടറി അഡ്മിനിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നത് ദേർ വാസ് എ സർവീസ് കോൾഡ് ഇന്ത്യൻ ഓർഡിനൻസ് ഫാക്ടറി സർവീസ് ഐ ഒ എഫ് എസ് എവിടുന്നാണ് അവിടെ റിക്രൂട്ട്മെന്റ് നടക്കുന്നത് യു പി എസ് സിയുടെ പരീക്ഷയെന്ന് പണ്ട് ഇപ്പൊ നിർത്തി പണ്ട് ഈ പറയുന്ന സർവീസുകളിൽ ഒരെണ്ണമായിരുന്നു ഓർഡിനൻസ് ഫാക്ടറി സർവീസ് റൈറ്റ് ലാസ്റ്റ് ഇയർ നാപ്പത്തി ഒന്ന് ഓർഡിനൻസ് ഫാക്ടറീസ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഇന്ത്യയില് ഇതെല്ലാം കൂടെ മേർജ് ചെയ്തിട്ട് വി മെയ്ഡ് സെവൻ ഡിഫൻസ് പി എസ് യുസ് റൈറ്റ് ഇനി ഇന്ത്യയിലെ ഡിഫൻസ് പ്രൊഡക്ഷൻ നടത്താൻ പോകുന്നത് ഈ ഏഴ് പി എസ് യു ആണ് എന്താണ് പി എസ് യു പബ്ലിക് സെക്ടർ അണ്ടർ ടേക്കിംഗ് അപ്പൊ ഈ ഓരോ പി എസ് യുനും ഒരു അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ കാണും ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ഏതർ എ പേഴ്സൺ ഇൻ ദാറ്റ് പി എസ് യു ഓർ എക്സ്റ്റേണലി ഐ എസ് ഓഫീസറിനെ അപ്പോയിന്റ് ചെയ്യാം മേജർ പി എസ് യുസ് ആണെങ്കിൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റേഴ്സിനെ അപ്പോയിന്റ് ചെയ്യാം അപ്പം പി എസ് യുസ് എന്താണ് പി എസ് യുസിന്റെ റോൾ എന്താണ് എങ്ങനെയാണ് പി എസ് യുസിനെ മാനേജ് ചെയ്യുന്നതാണ് തേർഡ് ചാപ്റ്റർ ഫോർത്ത് ചാപ്റ്റർ തൊട്ട് ഓവർലാപ്പിംഗ് വിത്ത് പൊളിറ്റി സ്റ്റാർട്ട്സ് ഫോർത്ത് ചാപ്റ്റർ നമ്മൾ പഠിക്കുക ഇതെല്ലാം നിങ്ങൾ പൊളിറ്റി പഠിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് യൂണിയൻ ഗവൺമെന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എന്താണ് പാർലമെന്റ് എന്താണ് ജുഡീഷ്യറി എന്താണ് ഇന്ദ്ര ഗവൺമെന്റിൽ ക്യാബിനറ്റ് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ എക്സ്ട്രാ പഠിക്കുന്നതാണ് നിങ്ങൾക്ക് പൊളിറ്റി പഠിക്കേണ്ട ക്യാബിനറ്റ് സെക്രട്ടേറിയറ്റ് പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറി ആരാണ് ക്യാബിനറ്റ് സെക്രട്ടറി ആരാണ് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് പാർട്ട് ആണ് ഇതെല്ലാം പ്രൈം മിനിസ്റ്റേഴ്സ് ഓഫീസ് സെക്രട്ടേറിയറ്റ് മിനിസ്ട്രേറ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഇതെല്ലാം ഫോർത്ത് ചാപ്റ്റർ വരും ഫിഫ്ത്ത് ചാപ്റ്റർ ഇസ് റിഗാർഡിംഗ് പ്ലാനിങ് അപ്പൊ ഈ പോളിസി ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് മുമ്പത്തെ ഒരു ഘടകമാണ് പ്ലാനിങ് ഇന്ത്യയിൽ പ്ലാൻസ് ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നത് പ്ലാനിങ് ടു തൗസൻഡ് സെവൻറ്റീൻ വരെ പ്ലാനിങ് കമ്മീഷൻ ആയിരുന്നു ഓർ ഫിഫ്റ്റീൻ ഫൈവ് ഇയർ പ്ലാൻസ് വെച്ചായിരുന്നു നമ്മൾ പൊക്കോണ്ടിരുന്നത് ടു തൗസൻഡ് സെവൻറ്റീനിൽ ഫൈവ് ഇയർ പ്ലാൻസ് തീർന്നു ഇപ്പം ഇന്ത്യയിലെ പ്ലാനിങ്ങിന്റെ ചാർജ് നീതി ആയോഗ്രഹമാണ് സിലബസ് അവർ അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്നിൽ ഉണ്ടാക്കിയ സിലബസ് തന്നെയാണ് പക്ഷെ ഇതെല്ലാം ഈ പ്ലാനിങ് കമ്മീഷൻ ബ്ലാ 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 എല്ലാം എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ആ എൻ ഡി സി ഒന്നും ഇപ്പൊ ഇല്ല ഇപ്പൊ വി ഹാവ് ഓൺലി നീതി ആയോഗ് സോ ഫങ്ഷനിങ് ഓഫ് നീതി ആയോഗ് റീസെന്റ് ട്രെൻഡ്സ് ഇൻ നീതി ആയോഗ് ഇതെല്ലാം ആണ് നമുക്ക് പഠിക്കേണ്ടത് ആറാമത്തെ ചാപ്റ്റർ സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റ് ആണ് അപ്പൊ സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റ് ഗവർണർ ചീഫ് മിനിസ്റ്റർ യൂണിയൻ സെന്റർ സ്റ്റേറ്റ് റിലേഷൻസ് ഇതെല്ലാം ഇവിടെ പഠിക്കും കൗൺസിൽ ഓഫ് മിനിസ്റ്റേഴ്സ് ചീഫ് സെക്രട്ടറി എക്സെട്രാ സോ യൂണിയൻ കഴിഞ്ഞു സ്റ്റേറ്റ് കഴിഞ്ഞു മൂന്നാമത്തെ ഡിസ്ട്രിക്ട് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ഓക്കെ ഇവിടെയാണ് നിങ്ങൾ കളക്ടർമാരായിട്ട് ഇരിക്കാൻ പോകുന്നത് ഡിസ്ട്രിക്ട് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ എങ്ങനെയാണ് അവിടുത്തെ റോൾ എന്താണ് ഇമ്പരി ഡെവലപ്മെന്റ് എങ്ങനെയാണ് മാനേജ് ചെയ്യുന്നത് ഡിസ്ട്രിക്ട് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ഡെമോക്രാറ്റിക് ഡീസെൻട്രലൈസേഷൻ ഇപ്പം നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി ടു വരെ ഡിസ്ട്രിക്ടിന്റെ ഫുൾ ചാർജ് ആർക്കായിരുന്നു മെയിൻലി കളക്ടർക്കായിരുന്നു റൈറ്റ് നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി ടൂവിൽ എന്ത് സംഭവിച്ചു കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനലി രണ്ട് മേജർ അമെൻമെന്റ്സ് വന്നു സെവന്റി തേർഡ് ആൻഡ് സെവന്റി ഫോർത്ത് അമെൻമെന്റ് എന്താണ് സെവന്റി തേർഡ് അമെൻമെന്റ് പഞ്ചായത്തി രാജ് സെവന്റി ഫോർത്ത് അർബൻ ലോക്കൽ ബോഡീസ് റൈറ്റ് ഈ സംഭവത്തിന് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ സ്റ്റാറ്റസ് കൊടുക്കുന്നത് നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി ടൂവിലാണ് മാൻഡേറ്ററി ആയിട്ട് വന്നേ പറ്റൂ അപ്പൊ ഇപ്പം ശരിക്കും പറഞ്ഞ ടസിലുണ്ട് ആര് തമ്മിൽ ഡിസ്ട്രിക്ട് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷനും ലോക്കൽ ബോഡീസും റൈറ്റ് പ്രത്യേകിച്ച് കേരളം പോലൊരു സംസ്ഥാനത്ത് ഡിസ്ട്രിക്ട് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷനേക്കാളും പവർഫുൾ ആണ് ലോക്കൽ ബോഡീസ് ഇവിടെ നമ്മുടെ പഞ്ചായത്തി രാജ് സിസ്റ്റം വളരെ സ്ട്രോങ് ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇങ്ങോട്ട് വരാൻ ഐ എസ് ഓഫീസർമാർക്ക് താല്പര്യം ഇല്ലാത്തത് ഇവിടെ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് പറയുന്നതിന് പറയുന്നത് ചിലപ്പം ഡിസ്ട്രിക്ട് കളക്ടർ കേൾക്കേണ്ടി വരും കാരണം അവരുടെ പൊളിറ്റിക്കൽ പവർ കൂടുതലാണ് യു പി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പഞ്ചായത്ത് തന്നെ കാണത്തില്ല പഞ്ചായത്ത് ഉണ്ടെങ്കിലും
പല കമ്മിറ്റീസും പല കമ്മീഷൻസും കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് എന്തിന് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷനെ റിഫോം ചെയ്യിക്കാൻ അപ്പൊ ഇതിനെ പറ്റി എല്ലാം നമ്മൾ ടെൻത്ത് ചാപ്റ്റർ പഠിക്കും ലെവൻത്ത് ചാപ്റ്റർ റൂറൽ ഡെവലപ്മെന്റ് ആണ് എങ്ങനെ ഗ്രാമങ്ങളിൽ റൂറൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ എങ്ങനെയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഡീസെൻട്രലൈസേഷൻ പഞ്ചായത്ത് രാജ് സെവന്റി തേർഡ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അമെൻമെന്റ് വന്നപ്പോൾ എങ്ങനെ റൂറൽ ഡെവലപ്മെന്റ് മാറി ഇതെല്ലാം ലെവൻത്ത് ചാപ്റ്ററിലും ട്വൽത്ത് ചാപ്റ്ററിൽ അർബൻ ഗവർണൻസ് ലെവൻത്ത് ഇസ് റൂറൽ ട്വൽത്ത് ഇസ് അർബൻ അഗൈൻ സെവന്റി ഫോർത്ത് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അമെൻമെന്റും അതിന്റെ ഇംപ്ലിക്കേഷൻസ് നമ്മൾ പഠിക്കും തേർട്ടീൻത്ത് ഇസ് ഇവിടെയാണ് പോലീസ് പോലീസ് റിഫോംസ് ഇന്റർണൽ സെക്യൂരിറ്റി ഇതെല്ലാം നമ്മൾ ഫോക്കസ് ചെയ്യുക തേർട്ടീൻ ചാപ്റ്ററിലേക്കും ക്രിമിനലൈസേഷൻ ഓഫ് പൊളിറ്റിക്സ് പോലീസ് റിഫോംസ് ഇതെല്ലാം വരും ഫോർട്ടീൻത്ത് ചാപ്റ്റർ ദിസ് ഇസ് വെയർ യു പി എസ് സി കാൻ ആസ്ക് എനിത്തിങ് ഇൻ പേപ്പർ ടു ഓക്കെ ജി എസ് ബാഡ് പേപ്പർ ടു ഇപ്പം കൂടുതലും ജി എസ് പേപ്പർ ടു പോലെ ആവുന്നുണ്ടെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് കാരണം ഇവിടെ സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ഇഷ്യൂസ് എന്തും ചോദിക്കാം വാല്യൂസ് ഇൻ പബ്ലിക് സർവീസ് ഇസ് ലിങ്ക്ഡ് വിത്ത് ദ എത്തിക്സ് പേപ്പർ ഓക്കെ ഈ സാധനം തന്നെയാണ് എത്തിക്സ് വരുന്നത് ഇന്റഗ്രിറ്റി അക്കൗണ്ടബിലിറ്റി ട്രാൻസ്പെറൻസി എക്സെട്രാ എക്സെട്ര റെഗുലേറ്ററി കമ്മീഷൻ എൻ എച്ച് ആർ സി പ്രോബ്ലംസ് ഓഫ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ഇൻ വയലൂഷൻ റെജീംസ് കാരണം സിലബസ് ഉണ്ടാക്കിയത് രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്നിലാണ് ഫോർ ലോങ് ട്വന്റി നയൻ ഇയേഴ്സ് ഇന്ത്യ വാസ് അണ്ടർ ഗോയിങ് കോയലൂഷൻ ഗവൺമെന്റ് ഓക്കെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇരുപത്തി ഒമ്പത് വർഷത്തെ ഗ്യാപ്പിന് ശേഷമാണ് ട്വൽവ് തൗസൻഡ് ഫോർട്ടീനില് വി ഹാവ് എ സിംഗിൾ പാർട്ടി ഗവർണൻസ് ബി ജെ പി അബ്സൊല്യൂട്ട് മജോറിറ്റി കിട്ടി അത് കഴിഞ്ഞ് ഫോർ ടെൻ ഇയേഴ്സ് നൗ വി ഹാവ് സിംഗിൾ പാർട്ടി ഗവർണൻസ് പ്രോബ്ലി നെക്സ്റ്റ് ഫിഫ്റ്റീൻ ഇയേഴ്സ് ഇപ്പം നമ്മൾ അറിയേണ്ടത് സിംഗിൾ പാർട്ടി ഗവർണൻസ് വരുമ്പോൾ എന്താണ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷനിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ അല്ലെ എങ്ങനെ വേണം അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ സിറ്റിസൺ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ഇന്റർഫേസ് കറപ്ഷൻ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ഡിസാസ്റ്റർ മാനേജ്മെന്റ് ഓൾ ദിസ് ആർ സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ഇഷ്യൂസ് ഇതൊക്കെയാണ് പേപ്പർ ടു ഇനി പേപ്പർ ടുവിന്റെ സോഴ്സസ് അഗൈൻ പേപ്പർ ടു ഇസ് മോർ ഓഫ് എ കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് ലിങ്ക്ഡ് പേപ്പർ ഓക്കെ പേപ്പർ വൺ തിയറി ആണെങ്കിൽ പേപ്പർ ടുവില് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഡയറക്റ്റ് കറണ്ട് അഫയേഴ്സിൽ നിന്ന് വരാം സോ ഫസ്റ്റ് സോഴ്സ് ഇസ് ക്ലാസ് നോട്ട്സ് സെക്കൻഡ് ഒരു ബുക്ക് ഉണ്ട് അറോറ ആൻഡ് ഗോയൽ അറോറ ആൻഡ് ഗോയലിൽ നിന്ന് കുറെ ബേസിക് തിയറി കിട്ടും ഈവൻ നിങ്ങളുടെ പൊളിറ്റിയുടെ ലക്ഷ്മികാന്തിന്റെ ബുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം അതിൽ നിന്ന് കുറെ ബേസിക് തിയറി കിട്ടും വൺ തിങ് ദെൻ അഗൈൻ അരിബം ഉണ്ട് അരിബം ഇസ് അഗൈൻ നോട്ട്സ് പുള്ളിയുടെ നോട്ട്സ് പുള്ളി പബ്ലിഷ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതാണ് സ്ലൈറ്റ്ലി ഔട്ട്ഡേറ്റഡ് ആണ് റീസെന്റ് എക്സാമ്പിൾസ് നിങ്ങൾ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കണം ഓക്കെ വിൽ ഓൾസോ ലിങ്ക് എ ലോട്ട് ഓഫ് തിങ്സ് അതിന് പറ്റുന്ന ബുക്സ് ആണ് യോജന കുരുക്ഷേത്രം റൈറ്റ് സോ ആസ് എ ബാഡ് സ്റ്റുഡൻറ്റ് യു ഷുഡ് ബി റീഡിങ് യോജന കുരുക്ഷേത്ര വായിക്കണം എന്നില്ല എന്റെ എന്താ പറയുന്നത് സമ്മറീസോ യൂട്യൂബ് വീഡിയോസോ കേട്ടിട്ട് എക്സാമ്പിൾസും കേസ് സ്റ്റഡീസും കളക്ട് ചെയ്യാം ദാറ്റ് ഇസ് എ റെലവൻസ് ഓഫ് യോജന കുരുക്ഷേത്ര ദെൻ എ ആർ സി ടു റിപ്പോർട്ട്സ് നമുക്ക് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് എന്റെ കണ്ടന്റ് അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഡയറക്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചിലപ്പോൾ കിട്ടാം പതിനഞ്ച് എ ആർ സി റിപ്പോർട്ട് എന്താണെന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കണം നീതിയായ റിപ്പോർട്ട്സ് ഒക്കെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് വിൽ ഡിസ്കസ് ഓൾ ദാറ്റ് ഇൻ്റെ ക്ലാസ് ക്ലാസ് നോട്ട്സ് ഇപ്പോൾ ഇത്രയാണ് പേപ്പർ ടുവിൻ്റെ സോഴ്സസ് ആ റൈറ്റ് സോ ദാറ്റ് ഇസ് ഇറ്റ് റിഗാർഡിംഗ് പബ്ലിക് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ദിസ് ഇസ് വാട്ട് ഐ വാണ്ട് ടു സേ സോ ആസ് എ സെറ്റ് വിൽ സ്റ്റാർട്ട് ദ ക്ലാസ്സസ് ബൈ ഓഗസ്റ്റ് ട്വൻറ്റി ടി വി ട്വൻറ്റി ടു ആണ് ഞാൻ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നത് ഡേറ്റ്സ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും വൺ വീക്ക് മാറിയേക്കാം ഒരു ഫോർ ടു ഫൈവ് മന്ത്സ് ഫൈവ് മന്ത്സ് നമ്മൾ വീക്കെൻഡ് മാത്രമേ ക്ലാസ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ സാറ്റർഡേ സൺഡേ സാറ്റർഡേ ഉച്ച കഴിഞ്ഞായിരിക്കും സൺഡേ മോർണിംഗ് ആയിരിക്കും ഫൈവ് അവേഴ്സ് ക്ലാസ് ഉണ്ടാവും വീക്കെൻഡ് ടെൻ അവേഴ്സ് ഓക്കെ ഒരു ഫോർ ഫൈവ് മന്ത്സ് വി വിൽ ബി സ്പെൻഡിങ് ഫോർ പബ്ലിക് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ഓക്കെ അതിൽ തന്നെ ആദ്യത്തെ ഒരു ഒന്നര രണ്ട് മാസം ഫസ്റ്റ് രണ്ട് ചാപ്റ്റർ എടുക്കും അത് തീർന്ന് സോളിഡ് ബേസ് ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ പബ്ലിക് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ഇസ് ഈസി ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് ഡിഫിക്കൾട്ട് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഇപ്പൊ സിലബസ് നോക്കിയാൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും കടുകട്ടി വാക്കുകളോ
പ്രാക്ടീസ് ആൻസർ റൈറ്റിംഗ് പ്രാക്ടീസ് ഇന്റെ ക്ലാസ് ചില ദിവസം ചിലപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ തന്നെ ഇരുത്തി ക്വസ്റ്റൻ എഴുതിക്കും ആൻസർ നോക്കും ചിലപ്പോൾ ഞാൻ ഓരോ മൊഡ്യൂൾ കഴിയുമ്പോഴും ഓരോ ചാപ്റ്റർ കഴിയുമ്പോഴും ക്ലാസ് ടെസ്റ്റ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നോ രണ്ടോ ചാപ്റ്റർ ക്ലബ് ചെയ്ത് ക്ലാസ് ടെസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും സോ ആൻസർ റൈറ്റിംഗ് ഡെവലപ്പ് ആൻഡ് വൺ മോർ തിങ് ഇസ് ദാറ്റ് ഇത് ഞാൻ പബാഡിനെ പറ്റി മാത്രം പറയുമല്ല ജനറലി പറയുവാണ് യു ഷുഡ് ഗിവ് ടൈം ഫോർ യു പി എസ് സി പ്രിപ്പറേഷൻ ഓക്കെ ഒരു മാസം പബാഡ് പഠിച്ചു സാർ എനിക്ക് ഒന്നും മനസ്സിലാവുന്നില്ല സാർ എനിക്ക് ഒന്നും ഓർമ്മയില്ല പബാഡ് എടുത്ത് തന്നെ വന്നിട്ട് ഇപ്പം ഞാൻ പബാഡ് മാറാം ഈ ഒരു തോട്ട് പ്രോസസ് കൊണ്ട് നമ്മൾ ഒരു ഒന്നിനെ അപ്രോച്ച് ചെയ്ത് ഏത് ഓപ്ഷനിൽ എടുത്താലും ഒരു വൺ ടു ടു മന്ത്സ് ടു ടു ത്രീ മന്ത്സ് സമയം എടുക്കും അതിലൊരു ഗ്രിപ്പ് ഉണ്ടാവാൻ ഏത് ഓപ്ഷനിലും ആയിക്കോട്ടെ പഠിച്ചു തുടങ്ങും ഇത് ജി എസ് ഇന് അപ്ലിക്കബിൾ ആണ് ഓക്കെ നിങ്ങൾ ഒരു മന്ത് ഏത് ക്ലാസ്സിന് ജോയിൻ ചെയ്തു ഒരു മാസം കഴിയുമ്പോൾ സാർ അയ്യോ ഞാൻ പബ്ലിക് യു പി എസ് എടുത്ത് തന്നെ മണ്ടത്തരായി പോയി ഒന്നും ഓർമ്മ വയ്ക്കുന്നില്ല നിങ്ങൾ ഒരു തവണയാണ് വായിക്കുന്നത് അല്ലെ ലക്ഷ്മികാന്ത് വായിച്ചു സാർ എനിക്ക് ഒന്നും ഓർമ്മ വയ്ക്കുന്നില്ല എത്ര തവണ ലക്ഷ്മികാന്ത് വായിച്ചു ഒരു തവണ അരത്തവണ എത്ര തവണ എൻ സി ആർ ടി വായിച്ചു ഒരു തവണ അരത്തവണ അത്രയാണ് ആകെ വായിക്കുന്നത് ഓർമ്മ നിൽക്കത്തില്ല ഗിവ് ടൈം ഫോർ യു നോ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ദ സബ്ജക്ട് മേക്കിംഗ് എ ഗ്രിപ്പ് ഓൺ ദ സബ്ജക്ട് അത് വന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ സ്ലോലി സ്ലോലി യു വിൽ ഗെറ്റ് എ യു വിൽ ഹാവ് ദാറ്റ് നോ ആ മനസ്സിലാകാനുള്ള ഒരു ഒരു സന്തോഷം കിട്ടും പക്ഷെ അതിന് സമയമെടുക്കും അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ റഷ് അപ്പ് ചെയ്യരുത് ഈ ഞാൻ കുറച്ച് പേരോടൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരിക്കും യു പി എസ് സി പ്രിപ്പറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ടു ഇയർ ജേർണി ആണ് ആ ഗ്യാപ്പ് നിങ്ങൾ കൊടുക്കണം ഒരു ഫസ്റ്റ് ഇയർ ഇത് പഠിക്കാനുള്ള സമയവും സെക്കൻഡ് ഇയർ ഇത് കൺസോളിഡേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള സമയവും ഇത് പഠിച്ചൊന്ന് ഓർമ്മയിൽ എടുക്കണമല്ലോ ഒന്ന് മനസ്സിരുത്തി ഉള്ളിലിരിക്കണമല്ലോ അതിനൊരു വൺ ഇയർ എടുക്കും അപ്പൊ ഒരു ടു ഇയർ ടൈം സ്പാൻ നമ്മൾ മൊത്തത്തിൽ പ്രിപ്പറേഷൻ ജേർണിക്ക് കൊടുക്കണം ഫസ്റ്റ് ഇയർ പഠിച്ച് എടുത്ത് എഴുതാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ ദ ബെസ്റ്റ് പക്ഷെ മജോറിറ്റി എഗൈൻ നിങ്ങൾ യു പി എസ് സിയുടെ റിപ്പോർട്ട് നോക്കിയാൽ കാണാം ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആസ്പിരൻസ് ക്ലിയർ ചെയ്യുന്നത് ഏത് അറ്റംപ്റ്റിലാണ് അറിയോ തേർഡും ഫോർത്തും അറ്റംപ്റ്റിലാണ് ഫസ്റ്റ് അറ്റംപ്റ്റിൽ കുറവാണ് ഫോർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും താഴോട്ട് വരും കാരണം എന്താണ് തേർഡ് ഫോർത്ത് കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ നമ്മൾ ചുമ്മാ കൊടുത്തോണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഫോർത്തിലും ഫിഫ്തിലും ക്ലിയർ ഫിഫ്തിലും സിക്സിലും ക്ലിയർ ചെയ്യുന്നവരുണ്ട് കേട്ടോ പക്ഷെ നമ്പർ ഫോൾസ് ആണ് ഒരു ഡ്രാഫ്റ്റ് ക്ലിയർ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഫസ്റ്റിൽ നിന്ന് സെക്കൻഡ് തേർഡ് ഫോർത്ത് ഫിഫ്ത് താഴോട്ട് വരും അപ്പൊ ആ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ സമയം എടുക്കുന്നത് ഇത്രയും സബ് പഠിക്കാൻ പാടായതുകൊണ്ടല്ല ഇത്രയും സബ്ജക്റ്റുകൾ പഠിക്കണം കൺസോളിഡേറ്റ് ചെയ്യണം ആൻസർ എഴുതണം ഫലിപ്പിക്കണം അപ്പം ഈ ഒരു ട്രാക്കിലേക്ക് കയറാനും എന്താണ് വേണ്ടത് എന്താണ് വേണ്ടാത്തതെന്ന് മനസ്സിലാക്കാനും എടുക്കുന്ന സമയമാണ് ഈ വൺ ടു ടു ഇയേഴ്സ് ഓക്കെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ജനറലി ഐ ഹവ് സീൻ സെക്കൻഡ് അറ്റംപ്റ്റ് വിൽ ഈ ദ ബെസ്റ്റ് അറ്റംപ്റ്റ് ഓഫ് മോസ് ആസ്പെക്ട്സ് അപ്പൊ ഹോപ്പ്ഫുള്ളി വിൽ മീ സം ഓഫ് യു ഓപ്ഷണൽ ക്ലാസ് ഐ ഗെസ് അപ്പൊ കാണാം ഓൾ ദ വെരി ബെസ്റ്റ് ബാക്കിയുള്ളവരെ ജി എസ് ക്ലാസ്സിൽ കാണാം പുറത്തുനിന്നുള്ളവർക്ക് ഐ ഹോപ്പ് യു ഹാവ് ബീൻ ബെനിഫിറ്റഡ് സം വാട്ട് ഫോർ ഇഫ് യുവർ ജോയിനിങ് വിൽ മീറ്റ് ഇൻ ദ ക്ലാസ് അല്ലെങ്കിൽ ഓൾ ദ വെരി ബെസ്റ്റ് എവിടെയെങ്കിലൊക്കെ വെച്ച് കാണാം ഓക്കെ താങ്ക് യു